ഒന്നാംഘട്ട പ്രിലിംസിന് ഭരണഘടനയിൽ നിന്ന് ബി എസ് സി എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന കുറച്ച് ഭരണഘടനാ സെക്ഷനുകളിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ജനറലായിട്ട് ബി എസ് സി ചോദിക്കുന്ന കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളാണ് ഒരു കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾ ചോദ്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷനായി നിയമിക്കപ്പെട്ട ആദ്യ മലയാളി അതുപോലെ മഹാത്മാഗാന്ധി കി ജെ എന്ന മുദ്രാവാക്യത്തോടെ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭ അംഗീകരിച്ച ഭരണഘടനാ വ്യവസ്ഥ ചെയ്ത് മൗലിക കടമകൾ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഭരണഘടനയുടെ ഭാഗമായി കൂട്ടിച്ചേർത്ത ഭേദഗതി ചെയ്ത് പിന്നെ അതാണ് വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശ നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് താഴ്ന്ന് താഴ്ത്തി നിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ ശരിയായി തിരഞ്ഞെടുക്കുക അങ്ങനെ അങ്ങനെ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ഇതെല്ലാം ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഭരണഘടനയുടെ ഭാഗത്ത് വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകളായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ കണ്ടവർക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റി കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്തായാലും അടുത്ത പരീക്ഷകൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടി പല പല ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് കിടക്കുന്ന ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം ഏകീകരിച്ചുകൊണ്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എക്സാം പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ക്ലാസ്സാണ് നിങ്ങൾ മുമ്പിലേക്ക് എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് ലെങ്ത് ഉള്ള വീഡിയോ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾ സമയമെടുത്താണെങ്കിലും കണ്ടു തീർക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ടാണെങ്കിലും കണ്ടു തീർത്ത് പഠിച്ചു പോവുകയാണെങ്കിൽ വരാൻ പോകുന്ന പരീക്ഷകൾക്ക് അതിപ്പോൾ ടെൻത്ത് പ്ലംസ് മാത്രമല്ല ഏത് ബി എസ് സി പരീക്ഷകളാണെങ്കിലും അതിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾക്കൊരു അപ്പർ ഹാൻഡ് തന്നെ ലഭിക്കുന്ന നല്ല രീതിയിൽ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളെങ്കിലും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ എന്തായാലും വീഡിയോ മുഴുവൻ കണ്ടു പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എല്ലാവർക്കും ഹിയർ ദ നോട്ട്സ് ബി എസ് സി എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഫോർട്ടി ഫോർത്ത് അമൻമെൻറ്റ് നാൽപ്പത്തി നാലാമത്തെ ഭേദഗതി വർഷം എത്രയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ടാണ് നാൽപ്പത്തി നാലാമത് ഭേദഗതി ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേര് തെറ്റിക്കുന്ന ഈ വർഷമാണ് പലപ്പോഴും ബി എസ് സി ചോദിക്കുന്ന നാൽപ്പത്തി നാലാമത്തെ അമൻമെൻറ്റ് ഏത് വർഷമാണെന്ന് ഓപ്ഷൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറ് കാണും എഴുപത്തി ഏഴ് കാണും എഴുപത്തി എട്ട് കാണും അപ്പോൾ പലരും എഴുപത്തി ആറ് എഴുതും തെറ്റിപ്പോവുകയും ചെയ്യും ഓർത്തിരിക്കുക എഴുപത്തി എട്ടാണ് ഈ നാലും നാലും കൂട്ടിയാൽ എന്ത് വരും നാൽപ്പത്തി നാലിൽ നാലും നാലും കൂട്ടിയാൽ എട്ട് എന്ന് വരും ആ രീതിയിൽ എഴുപത്തി എട്ടിലെ എട്ടിലെ കണക്ട് ചെയ്യാമല്ലോ സോ നാൽപ്പത്തിനാലാമത് ഭേദഗതി നയൻറ്റി സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ടിലാണ് നാൽപ്പത്തി നാലാമത്തെ ഭേദഗതി എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പോയിന്റ് എന്താണ് ഈ ഒരു ഭേദഗതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പി എസ് സി ചോദിക്കുന്ന രീതിയിൽ സ്വത്തവകാശം തന്നെ സ്വത്തവകാശത്തെ മൗലിക അവകാശങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്ത ഭേദഗതിയാണ് നാൽപ്പത്തി നാലാമത് ഭേദഗതി സ്വത്തവകാശത്തെ മൗലിക അവകാശങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്ത ഭേദഗതി ഫോർട്ടി ഫോർത്ത് അമൻമെൻറ്റ് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ആണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഇനി മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തിരണ്ടുണ്ടല്ലോ ആർട്ടിക്കിൾ ആർട്ടിക്കൾ മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തിരണ്ട് അനുസരിച്ച് അടിയന്തരവ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കാനുള്ള കാരണങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്ന ആഭ്യന്തര കലഹം എന്നത് മാറ്റി സായുധ വിപ്ലവം എന്ന വാക്ക് കൂട്ടിച്ചേർത്ത ഭേദഗതിയാണ് നാൽപ്പത്തി നാലാമത് അമൻമെൻറ്റ് ആഭ്യന്തര കലഹം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റേർണൽ ഡിസ്റ്റർബൻസ് എന്ന ടേം മാറ്റി ആംഡ് റബലിയൻ അല്ലെങ്കിൽ സായുധ വിപ്ലവം എന്ന വാക്ക് കൂട്ടിച്ചേർത്തു ആർട്ടിക്കൽ മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തിരണ്ടിൽ ആഭ്യന്തര കലഹം എന്ന ടേം മാറ്റി സായുധ വിപ്ലവം അല്ലെങ്കിൽ ആംഡ് റബലിയൻ എന്ന ടേം കൂട്ടിച്ചേർത്ത ഭേദഗതിയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ടിലെ നാൽപ്പത്തി നാലാമത് ഭേദഗതി എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ആർട്ടിക്കൽ മുന്നൂറ്റി അൻപത്തിരണ്ടിൽ ക്യാബിനറ്റ് എന്ന പദം കൂട്ടിച്ചേർത്തതും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ടിലെ നാൽപ്പത്തി നാലാമത് ഭേദഗതിയാണ് ആർട്ടിക്കൽ മുന്നൂറ്റി അൻപത്തിരണ്ടിൽ ക്യാബിനറ്റ് എന്ന പദം കൂട്ടിച്ചേർത്തു അപ്പോൾ മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തിരണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ട് പോയിന്റുകൾ ആഭ്യന്തര കലഹം എന്ന ടേം മാറ്റി സായുധ വിപ്ലവം അല്ലെങ്കിൽ ആംഡ് റബലിയൻ എന്ന ടേം കൊണ്ടുവന്നു മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തിരണ്ടിൽ ക്യാബിനറ്റ് എന്ന പദം കൂട്ടിച്ചേർത്തു അതുപോലെ തന്നെ അടിയന്തരാവസ്ഥ സമയത്ത് ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപതും ഇരുപത്തിയൊന്നും റദ്ദു ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്ന വ്യവസ്ഥ ചെയ്തതും ഈ അമൻമെൻറ്റ് പ്രകാരമാണ് ഇരുപതും ഇരുപത്തിയൊന്നും റദ്ദ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അടിയന്തരാവസ്ഥ സമയത്ത് റദ്ദ് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത അനുച്ഛേദങ്ങൾ ഇരുപതും ഇരുപത്തിയൊന്നും ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപതും ഇരുപത്തിയൊന്നും റദ്ദ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്ന വ്യവസ്ഥ ചെയ്തതും ഈ അമൻമെൻറ്റ് പ്രകാരമാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഏത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കാലത്താണ് നാൽപ്പത്തി നാലാമത് ഭേദഗതി പാസ്സാക്കിയത് എന്ന് ചോദിക്കാം അത് ജനതാ ഗ
അമൻമെൻ്റ് പ്രകാരമാണ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് സെക്യുലർ ഇൻ്റഗ്രിറ്റി ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖത്തിൽ ഭേദഗതി വരുത്തി സോഷ്യലിസ്റ്റ് സെക്യുലർ ഇൻ്റഗ്രിറ്റി എന്നീ മൂന്ന് വാക്കുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത ഭേദഗതി നാൽപ്പത്തിരണ്ടാമത് ഭേദഗതി ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖത്തിൽ സോഷ്യലിസ്റ്റ് സെക്യുലർ ഇൻ്റഗ്രിറ്റി എന്നീ മൂന്ന് വാക്കുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തത് നാൽപ്പത്തിരണ്ടാമത് ഭേദഗതി പ്രകാരമാണ് പത്ത് മൗലിക കടമകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത ഭേദഗതി അതുപോലെ ഭാഗം നാല് എ ആർട്ടിക്കിൾ അമ്പത്തി ഒന്ന് എ എന്നിവയും ഭരണഘടനയിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്ത ഭേദഗതി എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാലും ഇത് തന്നെയാണ് പത്ത് മൗലിക കടമകൾ അതുപോലെ നാല് എ അല്ലെങ്കിൽ അൻപത്തി ഒന്ന് എല്ലാം തുല്യമാണ് നാല് എ കൂട്ടിച്ചേർത്ത ഭേദഗതി അൻപത്തി ഒന്ന് എ കൂട്ടിച്ചേർത്ത ഭേദഗതി പത്ത് മൗലിക കടമകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത ഭേദഗതി എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാലും നാൽപ്പത്തി രണ്ടാമത് ഭേദഗതി എന്നോട് പറയാം പത്ത് മൗലിക കടമകൾ നാല് എ പാർട്ട് നാല് എ ഭാഗം നാല് എ കൂട്ടിച്ചേർത്ത ഭേദഗതി ആർട്ടിക്കിൾ അമ്പത്തി ഒന്ന് എ കൂട്ടിച്ചേർത്ത ഭേദഗതി ഇതെല്ലാം നാൽപ്പത്തിരണ്ടാമത് ഭേദഗതിയാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രിബ്യൂണലിനെ കുറിച്ച് ഭാഗം പതിനാല് എയിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തതും ഈ ഭേദഗതി പ്രകാരമാണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രിബ്യൂണൽ പതിനാല് എ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രിബ്യൂണലിനെ കുറിച്ച് പതിനാല് എയിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തതും ഈ അമൻമെൻറ്റ് പ്രകാരമാണ് എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രിബ്യൂണലിനെ കുറിച്ച് ട്രിബ്യൂണലിനെ കുറിച്ച് പതിനാല് എയിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തത് ഈ അമൻമെൻറ്റ് പ്രകാരമാണെന്നും ഓർത്തിരിക്കുക സോ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട അമൻമെൻറ്റുകളാണ് നാൽപ്പത്തി രണ്ടും നാൽപ്പത്തി നാലും ഇത് രണ്ടും എന്തായാലും പഠിച്ചിരിക്കണം വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് കൂടുതലായിട്ട് പി എസ് സി ചോദിക്കുന്ന രണ്ട് അമൻമെൻറ്റുകളാണ് എന്നും അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഓക്കെ അതുപോലെ ഏത് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ കാലത്താണ് നാൽപ്പത്തിരണ്ടാം ഭേദഗതി പാസ്സാക്കിയത് എന്ന് ചോദിക്കാം ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ കാലത്താണ് നാൽപ്പത്തിരണ്ടാം ഭേദഗതി ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ കാലത്താണ് പാസ്സാക്കിയത് എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക നാൽപ്പത്തിരണ്ടാമത് ഭേദഗതി ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ കാലം എൺപത്തി ആറാം ഭേദഗതി രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ബി എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ ഇപ്പോഴും ചോദിച്ചതും ഇപ്പോഴും ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഭേദഗതിയാണ് എൺപത്തി ആറാം ഭേദഗതി രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് ആ സമയവും പ്രധാനമന്ത്രി എ ബി വാജ്പേയി ആണ് പക്ഷേ പ്രസിഡൻറ്റ് മാറി രണ്ടായിരത്തി രണ്ടൊക്കെ ആയപ്പം എ പി ജെ അബ്ദുൾ കലാം ഇന്ത്യ കണ്ട ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു പ്രസിഡൻ്റാണ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അദ്ദേഹത്തെ എ പി ജെ അബ്ദുൾ കലാം അബ്ദുൾ കലാമാണ് എൺപത്തി ആറാം ഭേദഗതി വിദ്യാഭ്യാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ ഭേദഗതി വന്നപ്പോൾ പ്രസിഡൻറ്റ് പ്രധാനമന്ത്രി എ ബി വാജ്പേയി തന്നെ ഓക്കെ അപ്പോൾ എൺപത്തി ആറാം ഭേദഗതിയാണല്ലോ ഈ എട്ടും ആറുടെ കൂട്ടി എത്രയാണ് പതിനാലാണല്ലേ പതിനാല് ആറ് വയസ്സ് മുതൽ പതിനാല് വയസ്സ് വരെയുള്ള ആറ് മുതൽ പതിനാല് വരെ ആറ് വയസ്സ് മുതൽ പതിനാല് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് സൗജന്യവും നിർബന്ധിതവുമായ വിദ്യാഭ്യാസം നൽകേണ്ടത് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ കടമയും കുട്ടികളുടെ മൗലിക അവകാശവുമായി മാറിയത് എൺപത്തി ആറാം ഭേദഗതി പ്രകാരമാണ് അപ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ മൗലിക അവകാശമാക്കിയത് ഏത് ഭേദഗതി പ്രകാരമാണ് എൺപത്തി ആറാം ഭേദഗതി പ്രകാരം ആറ് മുതൽ പതിനാല് വരെ എട്ടും ആറും കൂട്ടിയാൽ പതിനാല് കിട്ടും പിന്നെ ഒരു ആറൂടെ കണ്ടെത്തിയാൽ മതി അപ്പോൾ എട്ടും എൺപത്തി ആറാം ഭേദഗതി ആറ് വയസ്സ് മുതൽ പതിനാല് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം സൗജന്യമാക്കി കൊടുക്കേണ്ടത് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ കടമയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിർബന്ധമാക്കി കൊടുക്കേണ്ടത് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ കടമയാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസം മൗലിക അവകാശമാക്കിയതും ഈ എൺപത്തി ആറാം ഭേദഗതി പ്രകാരമാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തൊന്ന് എ ഭരണഘടനയിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തത് ഈ ഭേദഗതി പ്രകാരമാണ് ഏതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തി ഒന്ന് എ ട്വൻറ്റി വൺ എ ഓർത്തിരിക്കുക ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തി ഒന്ന് എ ഭരണഘടനയിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തത് ഈ എൺപത്തി ആറാം ഭേദഗതി പ്രകാരമാണ് വിദ്യാഭ്യാസം മൗലിക അവകാശമാക്കി ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തി ഒന്ന് എ ഭരണഘടനയിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു അതുപോലെ ഒരു ആർട്ടിക്കിളിൽ ഭേദഗതി വരുത്തി അത് ആർട്ടിക്കിൾ നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാണ് ആർട്ടിക്കിൾ നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൽ ഭേദഗതി വരുത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് എ കൂട്ടിച്ചേർത്തു നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൽ ഭേദഗതി വരുത്തി ഒരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട് മൗലിക അവകാശമാക്കി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടിയിൽ ഈ ഒരു സംഭവം കൂട്ടിച്ചേർത്ത് പുതിയൊരു ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടിയും കൂടെ കൊണ്ടുവന്നു ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടി എവിടെയാണ് വരുന്നത് അമ്പത്തി ഒന്ന് എയിലല്ലേ അമ്പത്തി ഒന്ന് എ അപ്പോൾ അമ്പത്തി ഒന്ന് എയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പോയിൻറ്റൂടെ നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം ആർട്ടിക്കൾ അമ്പത്തി ഒന്ന് എയിൽ ഭേദഗതി വരുത്തി പതിനൊന്നാമതായി ഒരു മൗലിക കടമ കൂടി കൂട്ടിച്ചേർത്തു ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടി പത്ത് മൗലിക
മനസ്സിലാക്കി പോവുക എൺപത്തി ആറ് ഞാൻ എട്ട് ആറ് കൂട്ടി പതിനാലിലേക്ക് എത്തി ആറ് മുതൽ പതിനാല് വരെ ആറ് വയസ്സ് മുതൽ പതിനാല് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് സൗജന്യവും നിർബന്ധിതമായ വിദ്യാഭ്യാസം നൽകേണ്ടത് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ കടമയും കുട്ടികളുടെ മൗലികാവകാശവുമായി മാറ്റി ഇപ്പം വിദ്യാഭ്യാസം ഒരു മൗലികാവകാശമാണ് പിന്നെ ആർട്ടിക്കൽ ഏതൊക്കെയാണ് ഇരുപത്തൊന്ന് കൂട്ടിച്ചേർത്തു അതുപോലെ തന്നെ നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൽ നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൽ ഭേദഗതി വരുത്തി പിന്നെ മൗലിക കടമയിൽ മാറ്റം വന്നു പതിനൊന്നാമത് മൗലിക കടമയായി അമ്പത്തൊന്നേയിൽ അമ്പത്തൊന്നേയിൽ പതിനൊന്നാമത് മൗലിക കടമയായി ഈ ഒരു സംഭവം കൂട്ടിച്ചേർത്തു ആറിനും പതിനാലിനും ഇടയിലുള്ള കുട്ടികളെ എന്തായാലും പഠിപ്പിച്ചിരിക്കണം മതരക്ഷിതാവിൻ്റെ അവകാശം മീൻസ് മൗലിക കടമയാണ് എന്ന് കൂട്ടിച്ചേർത്തു അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എൺപത്തി ആറാം ഭേദഗതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം എൺപത്തി ആറാം ഭേദഗതി രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് വളരെയധികം സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പറയുന്ന അത്രയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭേദഗതി ആയതുകൊണ്ടാണ് എൺപത്തി ആറാം ഭേദഗതി എന്തായാലും പഠിച്ചു പോകും ഇപ്പം തന്നെ പഠിച്ചു പോകണം ഓക്കെ നൂറ്റി നാലാം ഭേദഗതി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇത് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതെന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിയമനിർമ്മാണ സഭകളിലെ എസ് സി എസ് ടി ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ വിഭാഗങ്ങളിലെ റിസർവേഷൻ സംബന്ധിക്കുന്ന ആ ഒരു ഭാഗങ്ങളിൽ ഭേദഗതി വരുത്തുകയാണ് ഈ നൂറ്റി നാലാം ഭേദഗതി ചെയ്തത് നൂറ്റി നാലാം ഭേദഗതി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലാണ് നിയമനിർമ്മാണ സഭകളിലെ എസ് സി എസ് ടി ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ വിഭാഗങ്ങളിലെ നിയമനിർമ്മാണ സഭകളിലെ എസ് സി എസ് ടി ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ വിഭാഗങ്ങളിലെ റിസർവേഷൻ സംബന്ധിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ ഭേദഗതി വരുത്തി ഇനി ഈ ഭേദഗതി പ്രകാരം ലോക്സഭയിലെയും സംസ്ഥാന നിയമസഭകളിലേക്കുമുള്ള എസ് സി എസ് ടി വിഭാഗങ്ങളുടെ സംവരണം രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത് ജനുവരി ഇരുപത്തഞ്ച് വരെ നീട്ടുകയും അതുപോലെ ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യക്കാരുടെ നാമനിർദ്ദേശം റദ്ദാക്കുകയും ചെയ്തു അതാണ് ഈ ഭേദഗതി ചെയ്തത് അപ്പോൾ എസ് സി എസ് ടി ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ വിഭാഗങ്ങളുടെ സംവരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമനിർമ്മാണ സഭകളിലെ സംവരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭേദഗതിയാണ് നൂറ്റി നാലാം ഭേദഗതി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇനി അതെങ്ങനെയാണ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അതിൻ്റെ കാര്യം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത് പ്രകാരം ലോക്സഭയിലെയും സംസ്ഥാന നിയമസഭകളിലേക്കും എസ് സി എസ് ടി വിഭാഗങ്ങളുടെ സംവരണം രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത് ജനുവരി ഇരുപത്തഞ്ച് വരെ എസ് സി എസ് ടി വിഭാഗങ്ങളുടെ സംവരണം രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത് ജനുവരി ഇരുപത്തഞ്ച് വരെ നീട്ടുകയും അതുപോലെ ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യക്കാരുടെ നാമനിർദ്ദേശം റദ്ദാക്കുകയും ചെയ്തു എന്നോട് പറയാം ഈ ഭേദഗതി പ്രകാരം ലോക്സഭയിലെയും സംസ്ഥാന നിയമസഭകളിലേക്കുമുള്ള എസ് സി എസ് ടി വിഭാഗങ്ങളുടെ സംവരണം രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത് ജനുവരി ഇരുപത്തഞ്ച് വരെ നീട്ടുകയും ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യക്കാരുടെ നാമനിർദ്ദേശം റദ്ദാക്കുകയും ചെയ്തു സോ നൂറ്റിനാലാം ഭേദഗതി വർഷം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ നടന്ന ആദ്യഘട്ട ടെൻത്ത് ലെവൽ പ്ലൂണറി പരീക്ഷയ്ക്ക് വന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ മൂന്നാം ഭാഗത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന വിഷയം ഏത് എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം മൗലികാവകാശങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലെ പ്രദേശങ്ങൾ പൗരത്വം നിർദ്ദേശക തത്വം അങ്ങനെ നാല് ഓപ്ഷൻസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുത്തരം മൗലികാവകാശങ്ങളായിരുന്നു ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് ആണ് മൂന്നാം ഭാഗത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഭരണഘടനയിലെ ഭാഗങ്ങൾ പ്രധാനപ്പെട്ട പാർട്സ് നമ്മളിപ്പോൾ കോഡിലൂടെ പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് ആദ്യം നമ്മൾ പാർട്ട് സിക്സ് വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പാർട്ട് വൺ പാർട്ട് ടു പാർട്ട് ത്രീ പാർട്ട് ഫോർ പാർട്ട് ഫോർ എ ഫോർ കഴിഞ്ഞ് ഫോർ എ ആണെന്ന് ഓർത്തോണം പാർട്ട് ഫോർ എ പാർട്ട് ഫൈവ് പാർട്ട് സിക്സ് അങ്ങനെ പാർട്ട് സിക്സ് വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മളുടെ ഉണ്ണിക്ക് എഫ് ഡി കിട്ടിയ ഫണ്ട് കിട്ടിയ കാര്യമൊക്കെ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് ഒരു സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ടാക്കി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം സെൻറ്റൻസ് ഇതാണ് ആ സെൻറ്റൻസിലേക്ക് ഈ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ കുറച്ച് ഇണക്കുവാണ് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നോളം സെൻറ്റൻസ് പഠിക്കണം യു സി എഫ് ഡിയിലെ ഫണ്ട് കിട്ടിയപ്പോൾ യു സി എഫ് ഡിയിലെ ഫണ്ട് കിട്ടിയപ്പോൾ ഉണ്ണിക്കുണ്ടായിരുന്ന ഡ്യൂട്ടിയൊക്കെ ജോലിയൊക്കെ ഡ്യൂട്ടിയൊക്കെ ഉണ്ണി വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു യു സി എഫ് ഡിയിലെ ഫണ്ട് കിട്ടിയപ്പോൾ ഉണ്ണി ഡ്യൂട്ടിയൊക്കെ വേണ്ടെന്ന് വെച്ച് ഉണ്ണിയുടെ സ്റ്റാറ്റസ് തന്നെ മാറി അതാണ് സെൻറ്റൻസ് യു സി എഫ് ഡിയിലെ ഫണ്ട് കിട്ടിയപ്പോൾ ഡ്യൂട്ടിയൊക്കെ വേണ്ടെന്ന് വെച്ച് ഉണ്ണി ധനികനായി ഉണ്ണിയുടെ സ്റ്റാറ്റസ് തന്നെ മാറി അപ്പോൾ യു സി എഫ് ഡിയിലെ ഫണ്ട് ഉണ്ണിയുടെ സ്റ്റാറ്റസ് തന്നെ മാറി യു സി എഫ് ഡിയിലെ ഫണ്ട് ഉണ്ണിയുടെ സ്റ്റാറ്റസ് തന്നെ മാറി ഓക്കെ അതാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ആറ് വരെയുള്ള പാർട്സ് പഠിക്കാനുള്ള സെൻറ്റൻസ് അപ്പോൾ യു സി എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് പദങ്ങളാണല്ലോ ആദ്യത്തെ രണ്ടെണ്ണം
യു സി എഫ് ഡിയിലെ ഫണ്ട് കിട്ടിയപ്പോൾ ഡ്യൂട്ടി ഒക്കെ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ എഫ് ഡിയിലെ ഫണ്ട് ഡ്യൂട്ടി ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് ഫോർ എ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് പാർട്ട് ഫോർ എ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് ഓർത്തിരിക്കുക പാർട്ട് ഫോർ എ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് ഉണ്ണിയുടെ സ്റ്റാറ്റസ് തന്നെ മാറി എന്നാണല്ലോ സെൻറ്റൻസ് അവസാനിക്കുന്നത് ഉണ്ണിയുടെ സ്റ്റാറ്റസ് ഉണ്ണി യൂണിയൻ ഉണ്ണി എന്ന് മംഗ്ലീഷ് ലിതൽ യു എൻ എൻ ഐ ഉണ്ണി യൂണിയൻ യൂണിയൻ ആണ് പാർട്ട് ഫൈവ് അതുപോലെ സ്റ്റാറ്റസ് സ്റ്റാറ്റസ് എന്ന വാക്കിനെ ഒന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ന് ആ ഒരു പദത്തിലേക്ക് എത്താമല്ലോ സ്റ്റേറ്റ്സ് അപ്പോൾ പാർട്ട് സിക്സ് ദ സ്റ്റേറ്റ്സ് പാർട്ട് ഫൈവ് യൂണിയനെ പറ്റിയും പാർട്ട് സിക്സ് സ്റ്റേറ്റ്സിനെ പറ്റിയും ഓക്കെ അപ്പം യു സി എഫ് ഡിയിലെ ഫണ്ട് കിട്ടിയപ്പോൾ ഡ്യൂട്ടിയൊക്കെ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു ഉണ്ണിയുടെ സ്റ്റാറ്റസ് തന്നെ മാറി എന്നൊരു സെൻറ്റൻസിൽ നിന്ന് പാർട്ട് സിക്സ് വരെ നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുകയാണ് യു യൂണിയൻ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ടെറിറ്ററി പാർട്ട് ടു സി സിറ്റിസൺഷിപ്പ് എഫ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് ഡി ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസി ഫണ്ട് ഡ്യൂട്ടി ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് പാർട്ട് ഫോർ എ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് ഉണ്ണിയുടെ സ്റ്റാറ്റസ് യൂണിയൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് പാർട്ട് ഫൈവ് യൂണിയൻ പാർട്ട് സിക്സ് സ്റ്റേറ്റ്സ് അപ്പോൾ പാർട്ട് വൺ മുതൽ പാർട്ട് സിക്സ് വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ പാർട്ട്സ് ഇവിടെ പഠിച്ചിരിക്കുകയാണ് അടുത്തത് ബാക്കിയുള്ളതാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസ് പാർട്ട് സിക്സ് വരെയുള്ളതിനാണെന്ന് ഓർത്ത് പഠിച്ചു പോകുക ഇപ്പോൾ തന്നെ പഠിച്ചോളും മുഴുവൻ പാർട്സും പറയുന്നില്ല എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് ആദ്യത്തെ കുറച്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട പാർട്സ് മാത്രമേ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു പോയുള്ളൂ മുഴുവൻ പാർട്സിൻ്റെ വീഡിയോ വേണ്ടവർ നമ്മുടെ പ്ലേ ലിസ്റ്റിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ പ്ലേ പ്ലേ ലിസ്റ്റിൽ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പാർട്സ് ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ വീഡിയോ അതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ മൗലികാവകാശങ്ങൾ അഥവാ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് മൗലികാവകാശങ്ങളെ പറ്റി പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം പഠിക്കേണ്ടത് മൗലികാവകാശങ്ങളുടെ ശില്പി ആര് എന്നുള്ള പോയിൻ്റാണ് മൗലികാവകാശങ്ങളുടെ ശില്പി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലാണ് മൗലികാവകാശങ്ങളുടെ ശില്പി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ ഈ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ആരുടെയും മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ പേടിച്ച് വഞ്ചപുച്ച് അടങ്ങി നിൽക്കേണ്ടി വരാത്തത് നമ്മളെല്ലാവരും എന്താ പറയുക നമ്മുടെ തന്നെ ലോകത്തെ സാറന്മാരാണെന്ന് ഓർത്തെ മൗലികാവകാശങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ നടക്കാം നമ്മൾ സാറന്മാരാണ് സാർ സർദാർ സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ എന്ന് ഓർത്തിരിക്കാമല്ലോ സോ മൗലികാവകാശങ്ങളുടെ ശില്പി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ മൂന്ന് വാക്കുകളാണല്ലോ പേരിലുള്ളത് സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ മൂന്ന് ഭാഗം മൂന്നിലാണ് ഭരണഘടനയിൽ മൗലികാവകാശങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നത് ഭരണഘടനയിൽ മൗലികാവകാശങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഭാഗം ഏത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഭാഗം മൂന്ന് അപ്പോൾ വല്ലഭായ് പട്ടേലിൻ്റെ പേരിൽ മൂന്ന് വാക്കുകളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ മൂന്നിൽ നിന്ന് ഭാഗം മൂന്നിലേക്ക് എത്തി ഭരണഘടനയിൽ മൗലികാവകാശങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഭാഗം ഏത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഭാഗം മൂന്ന് ഇനി ആ മൂന്ന് മൂന്ന് നമ്മളെങ്ങനെയാണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എന്ന് എഴുതുമല്ലേ ചെയ്യുന്നത് അടുപ്പിച്ച് മൂന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് ആ ഒരു രീതി നോർത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഒരു അഞ്ചൂടെ അപ്പുറത്ത് എഴുതുക അപ്പം പന്ത്രണ്ട് മുതൽ മുപ്പത്തി അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ ആ രണ്ട് അക്കങ്ങൾ കിട്ടുമല്ലോ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ മുപ്പത്തി അഞ്ച് വരെ അത് പറയാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആർട്ടിക്കിൾ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ മുപ്പത്തി അഞ്ച് വരെയാണ് ഭരണഘടനയിൽ മൗലികാവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഭരണഘടനയിൽ മൗലികാവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ ഏതൊക്കെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിക്കിളുകൾ ഏതൊക്കെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആർട്ടിക്കിൾ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ മുപ്പത്തി അഞ്ച് വരെ ഭരണഘടനയിൽ മൗലികാവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ ആർട്ടിക്കിൾ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ മുപ്പത്തി അഞ്ച് വരെ ഈ കൊറോണയൊക്കെ വന്ന സമയത്ത് ലോകത്തെല്ലായിടത്തും മാസ്ക് വെച്ച് നടക്കണമെന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനം എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും എടുത്തല്ലോ മാസ്ക് നമുക്ക് ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു ഘടകമായി മാറിയല്ലേ പക്ഷേ അമേരിക്കയിലൊക്കെ ഇതിനെതിരെ ഭയങ്കര പ്രതിഷേധങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു പത്രങ്ങളിലൊക്കെ നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അവർക്ക് അങ്ങനെ മാസ്ക് ഒന്നും വെക്കാൻ പറ്റത്തൊന്നുമില്ല ഞങ്ങൾ ഇഷ്ടമുള്ള ഇഷ്ടമുള്ളവർ നടക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുള്ള രീതിയൊക്കെയായിരുന്നു അവർക്ക് കാരണം അവിടെ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ പോലെ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇമ്പോസ് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല അവർക്ക് ഭയങ്കര ഈ ഡെമോക്രസിയുടെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു പ്യുവർ ഫോം ഒന്നും വേണമെങ്കിലൊക്കെ പറയാം ഭയങ്കര ഒരു ശക്തമാണ് അവിടുത്തെ
ചെയ്യാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അങ്ങനെ അങ്ങനെ എന്തും ചെയ്യാൻ ജോലി ചെയ്യാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം സംസാരിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം എല്ലാം മൗലികാവകാശങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതല്ലേ അപ്പം ഏറ്റവും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ വിളക്കുകളാണ് ഈ മൗലികാവകാശങ്ങൾ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാമല്ലോ സോ ആ പോയിൻറ്റും ആ രീതിയിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് ഓർത്തിരിക്കാം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ വിളക്കുകൾ ഭരണഘടനയുടെ ആണിക്കല്ല് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ വിളക്കുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ മാഗ്ന കാട്ട എന്നീ വിശേഷണങ്ങളുള്ള ഭാഗം മൗലികാവകാശങ്ങളടങ്ങിയ ഭാഗം മൂന്നാണ് എന്നോട് പറയാം ഭരണഘടനയുടെ ആണിക്കല്ല് ഇന്ത്യയുടെ മാഗ്ന കാട്ട സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ വിളക്കുകൾ എന്നീ വിശേഷണങ്ങളുള്ള ഭരണഘടനയുടെ ഭാഗം ഭാഗം മൂന്ന് മൗലികാവകാശങ്ങൾ അഥവാ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് മൗലികാവകാശങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാനും ഒരു ഇന്ത്യൻ പൗരന് കോടതിയെ സമീപിക്കാനും മൗലികാവകാശങ്ങളുടെ സംരക്ഷണാർത്ഥം സുപ്രീം കോടതിയിലോ ഹൈക്കോടതിയിലോ നേരിട്ട് കേസ് ഫയൽ ചെയ്യാനും കഴിയും ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു മൗലികാവകാശം ആരെങ്കിലുമൊക്കെ തടയാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കോടതിയിൽ ചെല്ലാം നേരിട്ട് ചെല്ലാം കോടതിയാണ് ഇതിൻ്റെ കാവൽക്കാരൻ എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് മൗലികാവകാശങ്ങളുടെ സംരക്ഷകൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സുപ്രീം കോടതിയാണ് സുപ്രീം കോടതി വരെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മൗലികാവകാശങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യില്ല നിങ്ങളെ ആരും തടയത്തില്ല അപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതി ആ മൗലികാവകാശങ്ങളുടെ കാവൽക്കാരൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു ഓർത്തിരിക്കുക അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻ്റാണ് പലപ്പോഴും പരീക്ഷകളിൽ ചോദിക്കുന്ന ഒരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് മൗലികാവകാശങ്ങളുടെ സംരക്ഷകൻ മൗലികാവകാശങ്ങളുടെ സംരക്ഷകൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സുപ്രീം കോടതിയാണ് മൗലികാവകാശങ്ങളുടെ സംരക്ഷകൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആര് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് താഴെ പാർലമെൻറ്റ് അതുപോലെ സുപ്രീം കോടതി പിന്നെന്താണ് കേരള നിയമസഭ അങ്ങനെയൊക്കെ ഓപ്ഷനുകൾ വന്നാൽ ഓർത്തോണം സുപ്രീം കോടതിയാണ് മൗലികാവകാശങ്ങളുടെ സംരക്ഷകൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സുപ്രീം കോടതിയാണ് ഓക്കെ എന്നാൽ അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്ത് എമർജൻസി അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്ത് മൗലികാവകാശങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് നിയന്ത്രണങ്ങൾ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തും കുറേ മൗലികാവകാശ അവകാശങ്ങൾ റദ്ദാകും അങ്ങനെ കുറേ സംഭവങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്തും നിലനിൽക്കുന്ന മൗലികാവകാശങ്ങളുണ്ട് അത് ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപതും ഇരുപത്തിയൊന്നുമാണ് അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്ത് എമർജൻസിയുടെ സമയത്തും നിലനിൽക്കുന്ന മൗലികാവകാശങ്ങൾ ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപതും ഇരുപത്തിയൊന്നുമാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപതും ഇരുപത്തിയൊന്നും ഈ ഇരുപതും ഇരുപത്തിയൊന്നും അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്തും നിലനിൽക്കുമെന്ന് റദ്ദ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാതെ ആയത് എപ്പോൾ തൊട്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ടിൽ ഒരു ഭേദഗതി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വളരെയധികം പ്രധാനപ്പെട്ട ഭേദഗതിയാണ് നമ്മളതിനെപ്പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയും നാൽപ്പത്തി നാലാം ഭേദഗതി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ടിലെ നാൽപ്പത്തി നാലാം ഭേദഗതി ഈ നാൽപ്പത്തി നാലാം ഭേദഗതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എപ്പോഴും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ട് നാൽപ്പത്തി നാലാം ഭേദഗതി ഏത് വർഷമാണെന്ന് ഓപ്ഷൻ എഴുപത്തി ആറ് കാണും എഴുപത്തി ഏഴ് കാണും എഴുപത്തെട്ട് കാണും എൺപത് കാണും അങ്ങനെ പല വർഷങ്ങൾ കാണും അത്യാവശ്യം പഠിച്ചവർക്കാണെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് ഈ വർഷങ്ങളെല്ലാം കാണുമ്പോൾ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരും അയ്യോ ഇത് എഴുപത്തി ആറാണോ എഴുപത്തി എട്ടാണോ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം അത് ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടി നാൽപ്പത്തി നാലാണല്ലോ നാൽപ്പത്തി നാലിലെ അക്കങ്ങൾ ഒന്ന് ഊട്ടിക്ക് നാലും നാലും എട്ട് എഴുപത്തി എട്ട് ഇനി മറന്നു പോകത്തില്ലല്ലോ നാൽപ്പത്തി നാലാം ഭേദഗതി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ട് നാൽപ്പത്തി നാലാം ഭേദഗതി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ട് അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ടിലെ നാൽപ്പത്തി നാലാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയോടെയാണ് അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്ത് പോലും മൗലികാവകാശങ്ങളിലെ ഈ ഇരുപതും ഇരുപത്തിയൊന്നും ഒന്നും റദ്ദ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാതായത് ഓർത്തിരിക്കുക അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന മൗലികാവകാശങ്ങളാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപതും ഇരുപത്തിയൊന്നും അത് ഏത് ഭേദഗതി പ്രകാരമാണ് ആ ഒരു വ്യവസ്ഥ കൊണ്ടുവന്നത് എഴുപത്തി എട്ടിലെ നാൽപ്പത്തി നാലാം ഭേദഗതി അപ്പോൾ രണ്ട് ആർട്ടിക്കിൾ ഒരു ഭേദഗതിയും പറഞ്ഞു ഇരുപതും ഇരുപത്തിയൊന്നും അടിയന്തര അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്ത് പോലും റദ്ദ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തില്ല അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന മൗലികാവകാശങ്ങളാണ് ഇരുപതും ഇരുപത്തിയൊന്നും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ടിലെ നാൽപ്പത്തി നാലാം ഭേദഗതി പ്രകാരമാണ് ഈ ഒരു റദ്ദ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള ഈ ഒരു സംഭവം കൊണ്ടുവന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് എന്നല്ലേ നമ്മൾ എഴുതുന്നത് എഫിലല്ലേ തുടങ്ങുന്നത് ഈ എഫ് ഒന്ന് തിരിച്ചൊന്ന് റിവേഴ്സ് ചെയ്ത് മിറർ ഇമേജ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഏഴ് പോലെ വരത്തില്ലേ ഏഴ് ഏഴ് എന്ന നമ്പറുമായിട്ട് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സിനൊരു ബന്ധമുണ്ട് കാരണം ഭരണഘടന നിലവിൽ വരുമ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് അഥവാ മൗലികാവകാശങ്ങളുടെ എണ്ണം ഏഴാണ് ഭരണഘടന നിലവ
ഇനി ഒരു സെഷൻ ഒരു കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം നമ്മൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്നിലെ കറാച്ചി സമ്മേളനം മൗലികാവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രമേയം പാസ്സാക്കിയ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനമാണ് കറാച്ചി സമ്മേളനം അപ്പം മൗലികാവകാശങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശില്പി തന്നെ സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലാണല്ലോ പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തിയല്ലേ സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ ഇദ്ദേഹം തന്നെയാണ് ഈ മുപ്പത്തി ഒന്നിലെ കറാച്ചി സമ്മേളനത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്നിലെ കറാച്ചി സമ്മേളനത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ മൗലികാവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രമേയം പാസ്സാക്കിയ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്നിലെ കറാച്ചി സമ്മേളനം മൗലികാവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രമേയം പാസ്സാക്കിയ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്നിലെ കറാച്ചി സമ്മേളനം അതിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ ഇനി പ്രമേയം എഴുതി തയ്യാറാക്കിയത് ആര് എന്ന് ചോദിക്കാം അത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ് പ്രമേയം എഴുതി തയ്യാറാക്കിയത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയായ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ് ഈ ഒരു പ്രമേയം എഴുതി തയ്യാറാക്കിയത് അടുത്തത് ഭാവിയിലെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളിൽ ഒന്നായിരിക്കും മൗലികാവകാശങ്ങളെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം ഏത് എന്ന് ചോദിക്കാം ഭാവിയിലെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളിൽ ഒന്നായിരിക്കും മൗലികാവകാശങ്ങളെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം അപ്പം ആ അങ്ങനെ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം നമുക്ക് നമ്മൾ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ഭരണഘടനയുടെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് മൗലികാവകാശങ്ങൾ ഏറ്റവും ബേസാണ് ആണിക്കല്ലാണ് വിളക്കാണ് എന്നൊക്കെ നമുക്കറിയാം പക്ഷേ ഇതൊന്നും ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു സമയത്തല്ലേ ഭാവിയിൽ അങ്ങനെ ആകുകയുള്ളൂ എന്നൊരാൾ പ്രവചിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പം അന്ന് കഷ്ടത അനുഭവിക്കുന്ന മൗലികാവകാശങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ സർമാറിന് മുമ്പിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെയൊക്കെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഭവ്യതയോടെ നിൽക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു പാവം ഇന്ത്യൻ ജനത ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായിരിക്കും ആയിരുന്നു എന്ന് ഓർക്കാമല്ലോ സോ മണ്ണിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നിലത്തെഴയുന്ന ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കാൽച്ചുവട്ടിൽ കിടന്ന് നിലത്തെഴയുന്ന മണ്ണിലുള്ള മണ്ണിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ജനത കുറെ അനുഭവിച്ച ഒരു കാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നു എന്ന് ഓർത്തു ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാൻ കാരണം കാവ്യാത്മകമാക്കാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മണ്ണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ മണ്ണിന് മഡെന്ന് പറയാമല്ലോ ചെളിയുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് മണ്ട് മണ്ണ് മഡ് പിന്നെ നിലത്തെഴഞ്ഞു മണ്ണിലാണല്ലോ ചില ബ്രിട്ടീഷുകാരൊക്കെ ചവിട്ടിയിടുമ്പോൾ സിനിമയിലെ കാണുന്ന പോലെ എന്താ പറയുക നിലത്ത് വീണ് എഴയുന്നതൊക്കെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികളൊക്കെ എഴയുക അപ്പം ഏഴ് മഡ് ഏഴ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഏഴിലെ മഡ്രാസ് സമ്മേളനം ഇരുപത്തി ഏഴിലെ സമ്മേളനം മഡ്രാസ് അതൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത്രയും പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇരുപത്തി ഏഴിലെ സമ്മേളനം മദ്രാസ് സമ്മേളനം അവിടെയാണ് ഭാവിയിലെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളിൽ ഒന്നായിരിക്കും മൗലികാവകാശങ്ങളെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചത് അപ്പം ഭാവിയിലെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളിൽ ഒന്നായിരിക്കും മൗലികാവകാശങ്ങളെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഏഴിലെ മദ്രാസ് സമ്മേളനം ഓർത്തിരിക്കുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയേഴിലെ മദ്രാസ് സമ്മേളനം അപ്പം ബ്രിട്ടീഷുകാർ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ നിൽക്കണമെന്നൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അനുസരിച്ച് നിൽക്കുക അപ്പം അനുസരിക്കുക അൻസാരി എന്ന ആ ഒരു വാക്കിലേക്ക് എത്താവുള്ളൂ അൻസാരി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഏഴ് സമ്മേളനത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ എം എ അൻസാരി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മദ്രാസ് സമ്മേളനത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ എം എ അൻസാരി ഓക്കെ ആ പോയിൻ്റുകൾ ഓർത്തിരിക്കുമല്ലോ മൗലികാവകാശങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചു കിട്ടുന്നതിനായി കോടതി പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഉത്തരവിനെ പറയുന്ന പേരെന്ത് എന്ന് ചോദിക്കാം അത് റിട്ടാണ് റിട്ട് നിങ്ങൾ പലതും പഠിച്ചിട്ട് പോകുമായിരിക്കും പക്ഷേ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം വരുമ്പോൾ മൗലികാവകാശങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചു കിട്ടുന്നതിനായി കോടതി പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഉത്തരവിനെ എന്ത് പറയുന്നു എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വന്നേക്കാം അത് റിട്ടാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക മൗലികാവകാശങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചു കിട്ടുന്നതിനായി കോടതി പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഉത്തരവിനെ റിട്ട് എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ആർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അനുച്ഛേദങ്ങൾ ഓരോ ആർട്ടിക്കിളും പറയുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കണക്ഷനും കോടുമൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് ഞാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്നവർ പഠിച്ചു പോകാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ പഠിച്ചോണം ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ പിന്നെ പിന്നത്തേന് പഠിക്കാൻ വെക്കരുത് നമ്മളൊരു കാര്യം കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ മൊമെൻറ്റിൽ തന്നെ മാക്സിമം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ സമത്വത്തിനുള്ള അവകാശമാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് സമത്വത്തിനുള്ള അവകാശം ഇവിടെ തൊട്ട് ഉടൻ വരെയാണ് പതിനാല് തൊട്ട് പതിനെട്ട് വരെ സമത്വത്തിനുള്ള അവകാശം പതിനാല് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെ ആർട്ടിക്കൾ പതിനാല്
ഗ്രൂപ്പുകളിലെ നായകൻ എപ്പോഴും എവിടെയെങ്കിലും വിവേചനം കണ്ടാൽ ഉടനെ പഞ്ച് ഡയലോഗ് അടിക്കുന്നു ഓർത്തേ പഞ്ച് അഞ്ച് വിവേചനവും അഞ്ചുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാമല്ലോ സോ ആർട്ടിക്കിൾ പതിനഞ്ച് വിവേചനം പാടില്ല ആർട്ടിക്കിൾ പതിനഞ്ച് വിവേചനം പാടില്ല ഇനി എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വിവേചനമാണ് മതം ജാതി വർഗം ലിംഗം ജന്മസ്ഥലം എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിവേചനം പാടില്ല മതത്തിൻ്റെ പേര് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ലോകത്ത് വിവേചനം നാട്ടിൽ വിവേചനമൊക്കെ ഉണ്ട് അതുപോലെ ജാതിയുടെ പേരിൽ വർഗത്തിൻ്റെ പേരിൽ ലിംഗം ജന്മസ്ഥലം അങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ പേരിലൊന്നും വിവേചനം പാടില്ല എന്ന് അനുശാസിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിളാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ഫിഫ്റ്റീൻ അനുച്ഛേദം പതിനഞ്ച് വിവേചനം പാടില്ല ആർട്ടിക്കിൾ പതിനഞ്ച് എന്തിൻ്റെയൊക്കെ പേരിൽ മതം ജാതി വർഗം ലിംഗം ജന്മസ്ഥലം മതം ജാതി വർഗം ലിംഗം ജന്മസ്ഥലം എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിവേചനം പാടില്ല എന്ന് അനുശാസിക്കുന്ന അനുച്ഛേദം ആർട്ടിക്കിൾ പതിനഞ്ച് ഓക്കെ ഇനി പതിനാറ് ആറ് പൊതുനിയമനങ്ങളിലെ അവസര സമത്വം പൊതുനിയമനങ്ങളിലെ അവസര സമത്വം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ പതിനാറ് സർക്കാർ ജോലി എല്ലാവർക്കും തുല്യമായിട്ട് കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർക്കാർ ആറ് എല്ലാവർക്കും തുല്യമായിട്ട് കൊടുക്കണം അല്ലാതെ പിടിപാടുള്ള രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ മക്കൾക്കൊന്നും കൂടുതൽ ഒന്നും കൊടുത്താൽ അത് നമുക്ക് ഈ പതിനാറ് പ്രകാരം കോടതി സമീപിക്കാം പതിനാറ് പൊതുനിയമനങ്ങളിലെ അവസര സമത്വം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ പതിനാറ് പൊതുനിയമനങ്ങളിലെ അവസര സമത്വം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു ആർട്ടിക്കിൾ പതിനാറ് അപ്പോൾ പതിനാല് നിയമസമത്വവും തുല്യ നിയമ സംരക്ഷണവും പതിനഞ്ച് വിവേചനം പാടില്ല പതിനാറ് പൊതുനിയമനങ്ങളിലെ അവസര സമത്വം ഉറപ്പു വരുത്തുന്നു ഇനി പതിനേഴ് അയിത്ത നിർമ്മാർജ്ജനം ആർട്ടിക്കിൾ പതിനേഴ് അയിത്ത നിർമ്മാർജ്ജനം അൺടച്ചബിലിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആർട്ടിക്കിളാണ് ആർട്ടിക്കിൾ പതിനേഴ് മഹാത്മാഗാന്ധി കി ജെ എന്ന മുദ്രാവാക്യത്തോടു കൂടി പാസ്സാക്കിയ ആർട്ടിക്കൾ ഏത് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാം അത് ആർട്ടിക്കിൾ പതിനേഴാണ് അൺടച്ചബിലിറ്റി അയിത്തത്തിനെതിരെ ഒരുപാട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്ത മീൻസ് അതിനു വേണ്ടി പ്രയത്നിച്ച ഒരു മഹത് വ്യക്തിയാണല്ലോ മഹാത്മാഗാന്ധി അപ്പം അയിത്ത നിർമ്മാർജ്ജനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മഹാത്മാഗാന്ധി കി ജെ എന്ന മുദ്രാവാക്യത്തോടു കൂടി പാസ്സാക്കിയ ആർട്ടിക്കിളാണ് ആർട്ടിക്കിൾ പതിനേഴ് അയിത്ത നിർമ്മാർജ്ജനം ആർട്ടിക്കിൾ പതിനേഴ് ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടി അയിത്തമാണല്ലോ അൺടച്ചബിലിറ്റി പതിനേഴ് ഏഴ് എഴയുക ഈ ഇഴ ജന്തുക്കൾ പാമ്പിനെയൊക്കെ നമുക്ക് തൊടാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ഈ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു നമ്മളൊന്ന് കൈ മാറ്റും അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഒരു പാമ്പിനെ പിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ചത്ത പാമ്പാണെങ്കിൽ പോലും കൈ കൊണ്ട് നമ്മൾ തൊടത്തില്ല നമുക്കൊരു അയിത്തമാണ് ഒരു തൊടാൻ മടിയാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഓർത്തു അപ്പോൾ ഇഴ ജന്തുക്കളെ തൊടാൻ മടിയാണ് അയിത്തമാണ് ഏഴ് ജന്തുക്കൾ ഏഴ് അയിത്തം പതിനേഴ് അയിത്ത നിർമ്മാർജ്ജനമാണെന്ന് ആ രീതിയിൽ ഓർത്തിരിക്കാമല്ലോ അൺടച്ചബിലിറ്റി അയിത്ത നിർമ്മാർജ്ജനം പതിനേഴ് ആർട്ടിക്കിൾ പതിനേഴ് അയിത്ത നിർമ്മാർജ്ജനം അഥവാ അൺടച്ചബിലിറ്റി ഓക്കെ ഇനി പതിനെട്ട് വയസ്സൊക്കെ ആകുമ്പോഴാണല്ലോ നമുക്ക് ലൈസൻസ് ഒക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് ലൈസൻസ് അതുപോലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് പതിനെട്ട് വയസ്സാവണം അതുവരെ നമ്മൾ പിള്ളേരാണ് കുട്ടികളാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അങ്ങ് പോകുമല്ലേ പതിനേഴ് വയസ്സ് ചിലർക്കൊക്കെ പതിനേഴും പതിനാറും വയസ്സാകുമ്പോൾ തന്നെ ഭയങ്കര മെച്ചൂരിറ്റിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നിരുന്നാലും ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നിയമപ്രകാരം പതിനെട്ട് വയസ്സായാലും നമുക്ക് ലൈസൻസ് പോലുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു സർട്ടിഫിക്കേഷനുമായിട്ട് പതിനെട്ടിനെ കണക്ട് ചെയ്യാമല്ലോ പതിനെട്ട് ബഹുമതികൾ നിർത്തലാക്കൽ എന്ന് വെച്ചാൽ അക്കാദമിക് മിലിറ്ററി ഒഴികെയുള്ള ബഹുമതികൾ നിർത്തലാക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ടൈറ്റിൽസ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഭവമാണ് ആർട്ടിക്കിൾ പതിനെട്ട് ടൈറ്റിൽസ് ബഹുമതികൾ ബഹുമതികൾ നിർത്തലാക്കൽ അക്കാദമിക് മിലിറ്ററി ഒഴികെയുള്ള ബഹുമതികൾ നിർത്തലാക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആർട്ടിക്കിളാണ് ആർട്ടിക്കിൾ പതിനെട്ട് ഓക്കെ അപ്പം പതിനാല് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള സമത്വ സമത്വത്തിനുള്ള അവകാശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആർട്ടിക്കിൾസ് എല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആർട്ടിക്കിൾ പതിനാല് എന്താണ് ഈക്വാലിറ്റി ബിഫോർ ലോ ഈക്വൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ലോ നിയമസമത്വവും തുല്യ നിയമ സംരക്ഷണവും പതിനഞ്ച് വിവേചനം പാടില്ല പഞ്ച് ഡയലോഗിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ പതിനാറ് പൊതുനിയമനങ്ങളിലെ അവസര സമത്വം സർക്കാർ ജോലിയെ സർക്കാർ ആറ് പൊതുനിയമനങ്ങളിലെ അവസര സമത്വം ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതും ആർട്ടിക്കിൾ പതിനാറ് പതിനേഴ് ഏഴ് ഏഴേക്ക ഏഴ് ജന്തുക്കളെ തൊടാൻ നമുക്ക് മടിയാണ് അൺടച്ചബിലിറ്റി അയിത്തം അയിത്ത നിർമ്മാർജ്ജനമാണ് ആർട്ടിക്കിൾ പതിനേഴ് പതിനെട്ട് എട്ട് പതിനെട്ട് വയസ്സാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ബഹുമതികൾ ലൈസൻസ് ഒക്കെ കിട്ടും ബഹുമതികൾ നിർത്തലാക്കൽ അക്കാദമിക് മിലിറ്ററി ഒഴികെയുള്ള ബഹുമതികൾ നിർത്തലാക്കലാണ് ആർട്ടിക്കിൾ പതിനെട്ട് ഓക്കെ തൊട്ടുകൂടായ്മ നിരോധന നിയമം നിലവിൽ വന്ന വ
ആർ എൻ എ ഉള്ളൂ സ്വത്തവകാശം മാറ്റി അപ്പോൾ ഈ സ്വത്തവകാശം മാറ്റിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ടിലെ നാൽപ്പത്തി നാലാം ഭേദഗതി പ്രകാരമാണെന്നും പറഞ്ഞു ഇത് കൂടാതെ തന്നെ കുറച്ച് പോയിൻറ്റുകളോടെ നമ്മളിതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം അതാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ഈ സ്വത്തവകാശത്തെ നാൽപ്പത്തിനാലാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി പ്രകാരം ഭരണഘടനയിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തത് ഇവിടെ ഏത് ഭാഗത്തിലാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പന്ത്രണ്ടാം ഭാഗത്തിലാണ് നാൽപ്പത്തിനാലാം ഭേദഗതി പ്രകാരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ടിലെ നാൽപ്പത്തിനാലാം ഭേദഗതി പ്രകാരം പന്ത്രണ്ടാം ഭാഗത്തിലാണ് കൂട്ടിച്ചേർത്തത് അതൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ നാൽപ്പത്തിനാല് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ട് പന്ത്രണ്ട് അതിലെല്ലാം അക്കങ്ങളൊന്നും എടുത്തി മീൻസ് അവസാനത്തെ അക്കങ്ങൾ നാൽപ്പത്തിനാലിലെ നാല് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ടിൽ അവസാനിക്കുന്നത് എട്ടാണ് പിന്നെ തൊട്ടടുത്ത നമ്പറാണ് പന്ത്രണ്ട് നാലിൻ്റെ ഗുണിതങ്ങൾ പോലെ നാല് എട്ട് പന്ത്രണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ പന്ത്രണ്ടിലേക്ക് ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാമല്ലോ നമ്മൾ നാൽപ്പത്തിനാലിനെ നാല് നാലും കൂട്ടിയാണ് എട്ടിലേക്കൊക്കെ എത്തിയത് നേരത്തെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്പർ വെച്ച് ചെറുതാ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മനസ്സിലൊന്ന് എവിടെയെങ്കിലും കോർത്ത് പോയാൽ ആ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ പരീക്ഷയ്ക്ക് വന്നാൽ പതിനൊന്നാണോ പന്ത്രണ്ടാണോ എന്ന് കൺഫ്യൂഷൻ വന്നാലും അത് മാറ്റാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം പന്ത്രണ്ടാം ഭാഗത്തിലാണ് ഇത് കൂട്ടിച്ചേർത്തത് സ്വത്തവകാശത്തെ നാൽപ്പത്തിനാലാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി പ്രകാരം ഭരണഘടനയിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തത് പന്ത്രണ്ടാം ഭാഗത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ടിലെ നാൽപ്പത്തിനാലാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി പ്രകാരം സ്വത്തവകാശത്തെ ഭരണഘടനയിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തത് പന്ത്രണ്ടാം ഭാഗത്തിൽ ഓക്കെ ഇനി ഒരു ആർട്ടിക്കിളൂടെ കൂട്ടിച്ചേർത്തു നാൽപ്പത്തിനാലാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി പ്രകാരം ഭരണഘടനയിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്ത വകുപ്പാണ് ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ് എ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എ ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ് എ ഭരണഘടനയിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ടാം ഭാഗത്തിലാണത് കൂട്ടിച്ചേർത്തത് സ്വത്തവകാശം അതുപോലെ തന്നെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത വകുപ്പ് ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ് എ മുന്നൂറ് എ ഈ എഴുപത്തി എട്ടിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ആരായിരുന്നു ആദ്യമായി വന്ന ജനതാ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ മൊറാർജി ദേശായി ആയിരുന്നു ഏകദേശം തൊണ്ണൂറിന് മുകളിൽ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് വയസ്സ് വരെ എന്തോ അദ്ദേഹം ജീവിച്ചു ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുള്ള ഇന്ത്യ കണ്ട ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്നു ഈ മൊറാർജി ദേശായി അപ്പോൾ ഈ ഭേദഗതി നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ അന്നേരത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി മൊറാർജി ദേശായി ആയിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നടപ്പാക്കുമ്പോൾ ആ സമയത്തെ പ്രസിഡൻറ്റ് നീലം സഞ്ജീവ് റെഡ്ഡി ആയിരുന്നു രണ്ട് പോയിൻറ്റുകളോട് ഓർത്തോണം ഈ രീതിയിൽ ചോദ്യങ്ങൾ വരാം അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തിനാലാം ഭേദഗതി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ടിൽ പാസ്സാകുമ്പോൾ മൊറാർജി ദേശായി ആയിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി നീലം സഞ്ജീവ് റെഡ്ഡി ആയിരുന്നു പ്രസിഡൻറ്റ് മൊറാർജി ദേശായി പ്രധാനമന്ത്രി നീലം സഞ്ജീവ് റെഡ്ഡി പ്രസിഡൻറ്റ് അപ്പോൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തത് പന്ത്രണ്ടാം ഭാഗത്തിൽ പന്ത്രണ്ടാം ഭാഗത്തിൽ അതുപോലെ മുന്നൂറ് എ എന്ന ആർട്ടിക്കിളും കൂട്ടിച്ചേർത്തു അതുപോലെ സ്വത്തവകാശത്തെ പറ്റി ഭരണഘടനയിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിള് മുപ്പത്തി ഒന്നാണ് മുപ്പത്തി ഒന്നായിരുന്നു സ്വത്തവകാശത്തെ പറ്റി ഭരണഘടനയിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരുന്ന അന്ന് നേരത്തെ പ്രതിപാദിച്ചിരുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ മുപ്പത്തി ഒന്നിലായിരുന്നു പ്രതിപാദിച്ചിരുന്നത് അതും കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്തിരുന്നു ഓണം ഒരു പക്ഷേ ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം എഴുതാൻ പറ്റണം മുപ്പത്തി ഒന്നിലായിരുന്നു പ്രതിപാദിച്ചിരുന്നത് അപ്പം മുന്നൂറായി കൂട്ടിച്ചേർത്തു പന്ത്രണ്ട് എന്ന ഭാഗത്തിലാണ് സ്വത്തവകാശത്തെ പറ്റി നാൽപ്പത്തിനാലാം ഭേദഗതി പ്രകാരം കൂട്ടിച്ചേർത്ത് അപ്പോൾ മുന്നൂറ് പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ടാം ഭാഗം അതുപോലെ തന്നെ മുപ്പത്തി ഒന്നിലായിരുന്നു നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നത് ആ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഒറ്റ പോയിൻ്റ് കൂടി ഉണ്ട് മുപ്പത്തി ഒന്ന് എ മുപ്പത്തി ഒന്ന് ബി മുപ്പത്തി ഒന്ന് സി എന്നീ ആർട്ടിക്കിളുകൾ ഇപ്പോഴും നിലവിലുണ്ട് സ്വത്തവകാശമൊക്കെ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള മുപ്പത്തി ഒന്നിലായിരുന്നല്ലോ പറഞ്ഞിരുന്നത് സ്വത്തവകാശത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞിരുന്ന പ്രതിപാദിച്ചിരുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ മുപ്പത്തി ഒന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ മുപ്പത്തി ഒന്ന് എയും മുപ്പത്തി ഒന്ന് ബിയും മുപ്പത്തി ഒന്ന് സിയും സ്വത്തവകാശം മൗലികാവകാശത്തിൽ നിന്നെടുത്ത് മാറ്റിയെങ്കിലും ഈ മൂന്ന് സംഭവങ്ങളും ഇപ്പോഴും നിലവിലുണ്ട് മുപ്പത്തി ഒന്ന് എ മുപ്പത്തി ഒന്ന് ബി മുപ്പത്തി ഒന്ന് സി ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്വത്തവകാശം നാൽപ്പത്തിനാലാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തെട്ട് പ്രകാരം മൗലികാവകാശങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറ്റി ലീഗൽ റൈറ്റ് മാത്രമാണ് പന്ത്രണ്ട് എയിലാണ് ഇത് ആഡ് ചെയ്തത് അതുപോലെ തന്നെ മുന്നൂറ് എ എന്ന ആർട്ടിക്കിൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തു സ്വത്തവകാശത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞിരുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ മുപ്പത്തി ഒന്നായിരുന്നു അത് മാറ്റിയെങ്കിലും മുപ്പത്തി ഒന്ന് എയും മുപ്പത്തി ഒന്ന് ബിയും മുപ്പത്തി ഒന്ന് സിയും ഒക്കെ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ആ സമയത്ത് പ്രധാനമന്ത്രി ആരായിരുന്നു മൊറാർജി ദേശായി
അപ്പം കുറേ പേരിങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ടൂർ പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഒരു അഞ്ചെട്ട് പത്ത് പേരുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അവർ ടൂർ പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെ അഭിപ്രായം തേടണമല്ലോ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് അഭിപ്രായം പറയണ്ടേ അങ്ങനെ എല്ലാവരുടെ അഭിപ്രായം കേൾക്കാൻ വേണ്ടി ഇവരെല്ലാം കൂടെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒത്തുകൂടി സമാധാനപരമായി ഒത്തുചേർന്നു അഭിപ്രായം കേൾക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാവരും കൂടെ സമാധാനപരമായി ഒത്തുചേർന്നു ഈ കുറേ പേർ ഒത്തുചേരുമ്പോൾ അതിനെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു സംഘടന എന്നൊക്കെ പറയാമല്ലോ അപ്പോൾ അവർ സംഘടിതമായി ഒരു സംഘടന പോലെ ഒത്തുചേർന്നു അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അഭിപ്രായം എല്ലാവരുടെയും കേൾക്കാൻ വേണ്ടി സമാധാനപരമായി ഒത്തുചേർന്നു ഒരു സംഘടന പോലെ ഇനി ഇന്ത്യയിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഇവർക്ക് സഞ്ചരിച്ച് ടൂർ പോകാമല്ലോ ഇന്ത്യയിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും സഞ്ചരിച്ച് ടൂർ ടൂർ പോകാം അതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു ഇന്ത്യയിൽ കുറേ സ്ഥലത്ത് സഞ്ചരിച്ച ഒരു വലിയ ടൂറാണ് അവർ പ്ലാൻ ചെയ്തത് കുറേ ദിവസങ്ങളടങ്ങുന്ന ഒരു വലിയ ടൂർ അങ്ങനെ ടൂർ പോകുമ്പം പല പല സ്ഥലത്ത് ഇവർക്ക് താമസിക്കണമല്ലോ എല്ലാ ദിവസവും രാത്രിയും പകലും ഇവർക്ക് സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ താമസിക്കണം അതിനുവേണ്ടി ഇന്ത്യയിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും താമസിക്കാനുള്ള സൗകര്യവും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ അവരൊരുക്കിയെന്ന് വിചാരിക്കുക ഹോട്ടലൊക്കെ ബുക്ക് ചെയ്തു ഇന്ത്യയിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും താമസിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ അവരൊരുക്കി അങ്ങനെ വലിയ ടൂറായി കഴിയുമ്പം കുറേ കുറേ ദിവസം കഴിയുമ്പം കയ്യിലെ കാശൊക്കെ തീരുമല്ലേ അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും വരുമാനം വേണമല്ലേ കാര്യം നട കാര്യങ്ങൾ നടക്കണ്ടേ ഭക്ഷണവും താമസവും ഒക്കെ അപ്പം അതിന് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ജോലി ചെയ്യണം സോ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ അല്ല ഇന്ത്യയിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും ജോലി ചെയ്യുന്നത് ഇഷ്ടമുള്ള ജോലി ചെയ്യുന്ന കാര്യമൊക്കെ അവർ തീരുമാനിച്ചു ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയായാലും അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന കാര്യം അപ്പോൾ അത് അഭിപ്രായം തേടി അതിനുവേണ്ടി സമാധാനപരമായി ഒത്തുചേർന്നു സംഘടന പോലെയായി പിന്നെ ഇന്ത്യയിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും സഞ്ചരിക്കാമെന്ന് സഞ്ചരിച്ച് ടൂർ പോകാമെന്ന് തീരുമാനമെടുത്തു പിന്നെ താമസം താമസം സെറ്റാക്കി അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും സഞ്ചരിച്ചാലും ആ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ജോലി ചെയ്യാനുള്ള സംഭവങ്ങളും സെറ്റാക്കി അപ്പോൾ ഏകദേശം ആറെണ്ണം ആയില്ലേ അഭിപ്രായം പറയുന്നു സമാധാനപരമായി ഒത്തുചേർന്നു സംഘടനയായി സഞ്ചരിക്കുന്നു താമസിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇഷ്ടമുള്ള ജോലി ചെയ്യുന്നു ഇത്രയും സംഭവങ്ങളേ ഉള്ളൂ എ ബി സി ഡി ഇ ജി പത്തൊമ്പതിൽ വരുന്ന ആറ് മൗലിക സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങൾ ഈ ഒരു കഥ പോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ ടൂർ പോയ സംഭവം ഓർത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഞാനത് വിശദീകരിക്കാം പത്തൊമ്പത് വൺ എയിൽ വരുന്നത് അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം പത്തൊമ്പത് വൺ എയിൽ വരുന്നത് അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം അഭിപ്രായം കേൾക്കാൻ വേണ്ടി അഭിപ്രായം പറയാൻ വേണ്ടി എന്നൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം പത്തൊമ്പത് വൺ ബിയിൽ വരുന്നത് നിരായുധരായി എന്ന് വെച്ചാൽ ആയുധങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ സമാധാനപരമായി ഒത്തുചേരുന്നതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അവർ ഒത്തുചേർന്നെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അഭിപ്രായം പറയാൻ വേണ്ടി ഒത്തുചേർന്നു നിരായുധരായി സമാധാനപരമായി ഒത്തുചേരുന്നതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് പത്തൊമ്പത് വൺ ബിയിൽ വരുന്നത് ഇനി ഒത്തുചേരുമ്പോൾ സംഘടന പോലെ ആകുമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ സംഘടനകളും പ്രസ്ഥാനങ്ങളും രൂപവൽക്കരിക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശമാണ് വൺ സി സംഘടനകൾ രൂപവൽക്കരിക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശം വൺ സി സംഘടനകളും പ്രസ്ഥാനങ്ങളും രൂപവൽക്കരിക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശം വൺ സിയിൽ വരുന്നു ഓക്കെ അങ്ങനെ എന്താണ് അവർ തീരുമാനമെടുത്തത് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലുടനീളം സഞ്ചരിക്കുക ഇന്ത്യയിലുടനീളം സഞ്ചരിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് പത്തൊമ്പത് വൺ ഡിയിൽ വരുന്നത് ഇന്ത്യയിലുടനീളം ഇന്ത്യയിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും സഞ്ചരിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് പത്തൊമ്പത് വൺ ഡിയിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ താമസിക്കണമല്ലോ ഇന്ത്യയിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും താമസിക്കുന്നതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം വൺ ഇ ഇന്ത്യയിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയും താമസിക്കുന്നതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം വൺ ഇയിൽ വരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും താമസിക്കുന്നതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം വൺ ഇ ഇനി താമസിക്കുക കഴിയുമ്പോൾ ചിലവിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞത് ജോലി ചെയ്യും ഇഷ്ടമുള്ള ജോലി ഇന്ത്യയിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഇഷ്ടമുള്ള ജോലി ചെയ്യുന്നതിനും സ്വന്തമായി വ്യവസായം കച്ചവടം എന്നിവ തുടങ്ങുന്നതിനും നടത്തുന്നതിനുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഇഷ്ടമുള്ള ജോലി ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അതാണ് വൺ ജിയിൽ വരുന്നത് അപ്പം പത്തൊമ്പത് വൺ എ പത്തൊമ്പത് വൺ ബി പത്തൊമ്പത് വൺ സി വൺ ഡി വൺ ഇ വൺ ജി ഇത്രയും നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒറ്റ വട്ടം കൂടെ ഞാൻ സ്പീഡ് ചെയ്യാത്തൊന്ന് പറഞ്ഞു പോകും വൺ എ അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം വൺ ബി സമാധാനപരമായി ഒത്തുചേരുന്നതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം വൺ സി സംഘടനകൾ രൂപീകരിക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശം വൺ ഡി ഇന്ത്യയിലുടനീളം സഞ്ചരിക്കുന്നതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം വൺ ഇ ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയും താമസിക്കുന്നതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം വൺ ജി ഇഷ്ടമുള്ള ജോലി ചെയ്യുന്നതിനും സ്വന്തമായി വ്യവസായം കച്ചവടം എന്നിവ തുടങ്ങുന്നതിനും നടത്തുന്നതിനുമുള
വൈദേശിക കടന്നുകയറ്റമോ യുദ്ധമോ ഉണ്ടാകുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചാൽ മാത്രമേ ആർട്ടിക്കിൾ പത്തൊമ്പത് നിരോധിക്കാൻ കഴിയൂ അപ്പം ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ രാജ്യം കടന്നു കയറുകയോ യുദ്ധമോ ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആർട്ടിക്കിൾ പത്തൊമ്പത് നിരോധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അന്നേരമേ നിരോധിക്കാൻ കഴിയൂ അല്ലാതെ സാധാരണ രീതിയിലൊന്നും ആർട്ടിക്കിൾ പത്തൊമ്പത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ നിയമപ്രകാരം നിരോധിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക അപ്പം എന്തെങ്കിലും യുദ്ധമൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എമർജൻസി പ്രഖ്യാപിച്ചാൽ അടിയന്തരാവസ്ഥ ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആർട്ടിക്കിൾ പത്തൊമ്പത് നിരോധിക്കാൻ കഴിയൂ ഓക്കെ അടുത്തത് ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കുറ്റങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള സംരക്ഷണമാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത് പ്രകാരം നൽകുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കുറ്റവാളിക്ക് ലഭിക്കുന്ന കുറച്ച് സംരക്ഷണങ്ങളുണ്ട് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള സംരക്ഷണങ്ങളുണ്ട് ഒരു കുറ്റവാളിക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഈ ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത് പ്രകാരം ആ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള സംരക്ഷണങ്ങളാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് മുൻകാല പ്രാബല്യത്തോടെ ക്രിമിനൽ നിയമങ്ങൾ പാസ്സാക്കാൻ പാടില്ല ഒരു കുറ്റത്തിന് ഒരു വ്യക്തിയെ ഒന്നിലധികം തവണ ശിക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല ഒരു വ്യക്തിയെ അയാൾക്കെതിരെ തന്നെ തെളിവുകൾ നൽകാൻ പ്രേരിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല ഇവ മൂന്നുമാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത് പ്രകാരം ഒരു കുറ്റവാളിക്ക് നൽകുന്ന മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള സംരക്ഷണങ്ങൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കി പോവുക കാരണം അതൊന്നും പഠിക്കേണ്ട ഇരുപത്തൊന്ന് നമ്പറിലേക്ക് ഇതൊന്നിനെ ഒന്ന് കോർത്തണാക്കിയാൽ മതി കുറ്റങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള സംരക്ഷണം ഈ മുൻകാല പ്രാബല്യത്തോടെ ക്രിമിനൽ നിയമങ്ങൾ പാസ്സാക്കാൻ പാടില്ല എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരാൾ ഒരു സംഭവം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ക്രൈം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കുറ്റവും കുറ്റമാണെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു നിയമം ഒന്നും ആ സമയത്ത് ഇല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ മുൻകാല പ്രാബല്യത്തോടെ ഒരു നിയമം അങ്ങനെ പാസ്സാക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമം ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ അതാണ് ആ ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് മുൻകാല പ്രാബല്യത്തോടെ ക്രിമിനൽ നിയമങ്ങൾ പാസ്സാക്കാൻ പാടില്ല രണ്ടാമത്തേത് ഒരു കുറ്റത്തിന് ഒരു വ്യക്തിയെ ഒന്നിലധികം തവണ ശിക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല ഡയറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കാം ഒരു വ്യക്തിയെ ഒരു കുറ്റത്തിന് ഒന്നിലധികം തവണ ശിക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല മൂന്നാമത്തേത് ഒരു വ്യക്തിയെ അയാൾക്കെതിരെ തന്നെ തെളിവുകൾ നൽകാൻ പ്രേരിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ കുറ്റവാളിയോട് തന്നെ നിനക്കെതിരെ നീ തെളിവ് കൊണ്ടുപോകാം നീ ചെയ്തതിന് തെളിവ് കൊണ്ടുപോകാം എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ പ്രേരിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ അത് ആണ് മൂന്നാമത് പറയുന്നത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പം ഈ കഴിഞ്ഞ ഇടയ്ക്ക് ദിലീപിൻ്റെ ഫോണിൻ്റെ ഒരു കോൺട്രവേഴ്സി സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് ദിലീപിൻ്റെ ഒരു വന്നില്ലായിരുന്നു ചാനൽ ചാനൽ ചർച്ചകളിലൊക്കെ അപ്പോൾ ഒരു വക്കീലോ ഒരു ഒരാളിങ്ങനെ പറയുന്ന ഞാൻ കേട്ടു അയാൾക്കെതിരെ തന്നെ തെളിവ് നൽകണമെന്ന് ഒരു കോടതിക്കും ഇങ്ങനെ പ്രേരിപ്പിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അത് ഇന്ത്യൻ നിയമം പ്രകാരം ശരിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് വാദമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഒരു വ്യക്തി അയാൾക്കെതിരെ തന്നെ തെളിവുകൾ നൽകാൻ പ്രേരിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത് ഒരു കുറ്റവാളിക്ക് നൽകുന്ന മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള സംരക്ഷണമാണ് മുൻകാല പ്രാബല്യത്തോടെ ക്രിമിനൽ നിയമങ്ങൾ പാസ്സാക്കാൻ പാടില്ല ഒരു കുറ്റത്തിന് ഒരു വ്യക്തിയെ ഒന്നിലധികം തവണ ശിക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല ഒരു വ്യക്തിയെ അയാൾക്കെതിരെ തന്നെ തെളിവുകൾ നൽകാൻ പ്രേരിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല ഈ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള സംരക്ഷണം ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത് പ്രകാരം നൽകുന്നു ഓക്കെ ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത് പ്രകാരം ഇനി ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തി ഒന്നാണ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട അതുപോലെ തന്നെ വളരെയധികം ഭരണഘടനയിൽ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു ആർട്ടിക്കിളാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തിയൊന്ന് മൗലിക അവകാശങ്ങളുടെ അടിത്തറ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വകുപ്പാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മൗലിക അവകാശങ്ങളുടെ അടിത്തറ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ ഏത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ജീവനും വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുമുള്ള അവകാശം നൽകുന്ന ആർട്ടിക്കിളാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഒരാൾക്ക് ജീവിക്കാനും അയാളുടെ വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുമുള്ള അവകാശം ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തിയൊന്നിൽ പറയുന്നു മൗലിക അവകാശങ്ങളുടെ അടിത്തറ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ജീവിക്കുന്നതിനും വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുമുള്ള അവകാശം ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തിയൊന്ന് പ്രകാരം നൽകുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ജീവിക്കുക വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യം ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇരുപത്തിയൊന്നാണല്ലോ നമ്മുടെ കല്യാണപ്രായം അതുപോലെ തന്നെ ആ ഇരുപത്തിയൊന്ന് കല്യാണപ്രായം ഇരുപത്തിയൊന്ന് കല്യാണപ്രായം ഓക്കെ അപ്പം ഇഷ്ടമുള്ള ജീവിത പങ്കാളിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഏത് ആർട്ടിക്കിൾ പ്രകാരമാണ് ഭരണഘടന അതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതും ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തിയൊന്ന് പ്രകാരമാണ് ഒരു പൗരന് സ്വന്തം ഇഷ്ടാനുസ
കൊടുക്കാനുള്ള അവകാശം അതുപോലെ തന്നെ പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ പുകവലി നിരോധിച്ചത് ഭരണഘടനയുടെ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ഭരണഘടനയുടെ ഇരുപത്തിയൊന്നാം വകുപ്പിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അടിസ്ഥാനപ്രകാരമാണ് പിന്നെ സ്വകാര്യത സ്വകാര്യത എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം സ്വകാര്യതയ്ക്കുള്ള അവകാശം ഉൾപ്പെടുന്ന അനുച്ഛേദവും ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തിയൊന്നാണ് ഇപ്പം പുതിയതായിട്ട് ഇരുപത്തൊന്നിനെ നമ്മൾ വിവാഹമായിട്ടൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്തല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ട ഇഷ്ടമുള്ള ജീവിത പങ്കാളിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു കല്യാണ പ്രായം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പോൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പ്രൈവസി കൊടുക്കുമല്ലേ ഇപ്പം കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ചേട്ടനും അനിയനൊക്കെ ഒരുമിച്ചാണ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയ റൂമൊക്കെ അവർക്കെടുത്ത് ഭാര്യയും ഭർത്താവും വേറെ റൂമിൽ അവർക്ക് വേറെ പ്രൈവസി ഒക്കെ കൊടുക്കത്തില്ല അങ്ങനെ പ്രൈവസി എന്ന ടൈമിലേക്ക് ടൈമിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താവല്ലോ കല്യാണമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് അങ്ങനെ പ്രൈവസി ഇരുപത്തൊന്നിലേക്ക് ഉണ്ടാവുമല്ലോ സ്വകാര്യതയ്ക്കുള്ള അവകാശം ഉൾപ്പെടുന്ന അനുച്ഛേദം ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തിയൊന്ന് സ്വകാര്യതയ്ക്കുള്ള അവകാശം ഉൾപ്പെടുന്ന അനുച്ഛേദം ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇനി സ്വകാര്യതയ്ക്കുള്ള അവകാശം മൗലിക അവകാശമാണെന്ന് സുപ്രീം കോടതി വിധി പ്രസ്താവിച്ചത് ഏത് കേസിലാണ് എന്ന് ചോദിക്കാം ഈ സ്വകാര്യതയ്ക്കുള്ള അവകാശം ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ് ആണ് മൗലിക അവകാശമാണെന്ന് സുപ്രീം കോടതി വിധി പ്രഖ്യാപിച്ചത് കേസ് അത് കെ എസ് പുട്ടുസ്വാമി കേസാണ് കെ എസ് പുട്ടുസ്വാമി വാസസ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന കേസിലാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലാണ് ഈ ഒരു വിധി പ്രഖ്യാപിച്ചത് അപ്പോൾ സ്വകാര്യതയാണല്ലോ സ്വകാ നമ്മുടെ സ്വകാര്യ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് സ്വകാര്യ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായത് നമ്മൾ പൂട്ടി വെക്കത്തില്ല ആരും കാണാതെ അപ്പോൾ പൂട്ടി വെക്കുക സ്വകാര്യമായിട്ടുള്ള ആരും കാണാതെ നമ്മൾ പൂട്ടി വെക്കുമെന്ന് ഓർത്ത് അപ്പോൾ പുട്ടുസ്വാമി എന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാമല്ലോ സ്വകാര്യതയ്ക്കുള്ള അവകാശം മൗലിക അവകാശമാണെന്ന് സുപ്രീം കോടതി വിധി പ്രസ്താവിച്ച കേസ് കെ എസ് പുട്ടുസ്വാമി കേസ് വർഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഓക്കെ സ്വകാര്യതയ്ക്കുള്ള കേ സ്വകാര്യത മൗലിക അവകാശമാണ് സുപ്രീം കോടതി പ്രഖ്യാപിച്ചത് പുട്ടുസ്വാമി കേസ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് അപ്പോൾ ഇരുപത്തിയൊന്ന് എന്താണ് മൗലിക അവകാശങ്ങളുടെ അടിത്തറ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വകുപ്പ് ജീവനും വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുമുള്ള അവകാശം നൽകുന്ന വകുപ്പാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ജീവനും വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യം ഇരുപത്തൊന്ന് കല്യാണ പ്രായമാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇഷ്ടമുള്ള ജീവിത പങ്കാളിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഏത് ഭരണഘടനയുടെ അനുച്ഛേദ പ്രകാരമാണ് അതിനുള്ള അവകാശം നൽകുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് പിന്നെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഭാര്യയെ പഠിച്ച് മാറി എന്ന് വകുപ്പരിക്കുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ പുകവലി പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ പുകവലി നിരോധിച്ചു നിരോധിച്ചത് ഭരണഘടനയുടെ ഇരുപത്തൊന്നാം വകുപ്പിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പിന്നെ പറഞ്ഞത് എന്താണ് സ്വകാര്യത സ്വകാര്യതയ്ക്കുള്ള അവകാശം ഉൾപ്പെടുന്ന അനുച്ഛേദവും ഇരുപത്തിയൊന്നാണ് സ്വകാര്യതയ്ക്കുള്ള അവകാശം മൗലിക അവകാശമാണെന്ന് സുപ്രീം കോടതി വിധി പ്രസ്താവിച്ച കേസ് കെ എസ് പുട്ടുസ്വാമി കേസ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഓക്കെ ഇനി ഇരുപത്തൊന്നിൽ കല്യാണമൊക്കെ കഴിച്ചു ഇരുപത്തൊന്ന് കല്യാണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഭാര്യ ഭർത്താക്കൾ സ്നേഹിക്കുന്ന ഭാര്യ ഭർത്താക്കൾ എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ പറ്റി ചിന്തിക്കുമല്ലേ ഓ നമുക്കൊരു മോൻ ഉണ്ടായാലും അവനെ ഇന്ന സ്കൂളിൽ ചേർക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇവന് ആ വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കണം എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കുമല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിലൊന്നും ഓർത്ത് അടുത്ത വകുപ്പ് കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ആയി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഇരുപത്തൊന്ന് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആറിനും പതിനാലിനും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് സൗജന്യവും സാർവത്രികവുമായ വിദ്യാഭ്യാസം ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നു അതാണ് ഇരുപത്തൊന്ന് എയിൽ വരുന്നത് ഇരുപത്തൊന്നിൽ കല്യാണം കഴിച്ചു ഇരുപത്തൊന്ന് എയിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം എത്ര വയസ്സിനിടയിലുള്ളത് ആറിനും പതിനാലിനും ആറിനും പതിനാലിനും ഇടയിലുള്ള പ്രായമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് സൗജന്യമായിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം ഉറപ്പ് വരുത്തുന്ന അനുച്ഛേദമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിക്കിളാണ് ഇരുപത്തിയൊന്ന് എ ആറിനും പതിനാലിനും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് സൗജന്യവും സാർവത്രികവുമായ വിദ്യാഭ്യാസം ഉറപ്പ് വരുത്തുന്ന അനുച്ഛേദം ഇരുപത്തിയൊന്ന് എ കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിച്ചു പോയാൽ മതി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല കല്യാണം പിന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആ രീതിയിലൊക്കെ ഓർത്താൽ മതി നമ്മൾ മറന്നു പോകത്തില്ല ഇരുപത്തൊന്ന് എ ആറിനും പതിനാലിനും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് സൗജന്യമായിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നു ഇനി വിദ്യാഭ്യാസത്തെ മൗലിക അവകാശമാക്കിയ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ഏത് എന്ന് ചോദിക്കാം അത് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലെ എൺപത്തി ആറാം ഭേദഗതിയാണ് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലെ എൺപത്തി ആറാം ഭേദഗതി വിദ്യാഭ്യാസത്തെ മൗലിക അവകാശമാക്കിയ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലെ എൺപത്തി ആറാം ഭേദഗതി അത് കാണാതെ തന്നെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ പഠിച്ചു പോവുക വിദ്യാഭ്യാസത്തെ മൗലിക അവകാശമാക്കിയ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലെ എൺപത്തി ആറാം ഭേദഗതി ഓക്കെ എൺപത്തി ആറാം ഭേദഗതി രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് ഇനി അത്
പ്രായമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് സൗജന്യമായിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തിയൊന്ന് എ ഏത് ഭേദഗതി പ്രകാരമാണ് വിദ്യാഭ്യാസത്തെ മൗലികാവകാശമാക്കിയത് എൺപത്തി ആറാം ഭേദഗതി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് പാർലമെൻറ്റ് പാസ്സാക്കിയത് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി ആറ് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് നിലവിൽ വന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ഏപ്രിൽ ഒന്നിന് ഓക്കെ രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ഏപ്രിൽ ഒന്നിന് നിലവിൽ വന്നു അടിയന്തരാവസ്ഥ സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു റദ്ദ് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത ആർട്ടിക്കിളുകളാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപതും ഇരുപത്തിയൊന്നും ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തും ഇരുപതും ഇരുപത്തിയൊന്നും അടിയന്തരാവസ്ഥ സമയങ്ങളിൽ റദ്ദ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഭരണഘടനയുടെ സുവർണ ത്രികോണം എന്നറിയപ്പെടുന്ന അനുച്ഛേദങ്ങൾ ഏത് എന്ന് ചോദിക്കാം ഗോൾഡൻ ട്രയാങ്കിൾ സുവർണ ത്രികോണം ഭരണഘടനയുടെ സുവർണ ത്രികോണം എന്നറിയപ്പെടുന്ന അനുച്ഛേദങ്ങൾ ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർട്ടീൻ ആർട്ടിക്കിൾ നയൻറ്റീൻ ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻറ്റി വൺ പതിനാല് ഈക്വാലിറ്റി ബിഫോർ ലോ ഈക്വൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ലോ നിയമ നിയമസമത്വവും തുല്യ നിയമ സംരക്ഷണവും എന്നൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അതാണ് പതിനാല് പത്തൊമ്പത് എന്താണ് മൗലിക സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങൾ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ജീവിക്കാനും വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുമുള്ള അവകാശം ഈ മൂന്നെണ്ണമാണ് സുവർണ ത്രികോണം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ പതിനാല് ആർട്ടിക്കിൾ പത്തൊമ്പത് ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഭരണഘടനയുടെ സുവർണ ത്രികോണം എന്നറിയപ്പെടുന്ന അനുച്ഛേദങ്ങൾ പതിനാല് പത്തൊമ്പത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഓക്കെ മൂന്നെണ്ണം ഓർത്തിരിക്കുക ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യണം മൗലിക അവകാശങ്ങളിൽ ഭേദഗതി വരുത്താൻ അധികാരമുള്ളത് ആർക്ക് എന്ന് ചോദിക്കാം അത് പാർലമെന്റിനാണ് മൗലിക അവകാശങ്ങളിൽ ഭേദഗതി വരുത്താൻ പാർലമെന്റിനാണ് അവകാശമുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ അടിയന്തരാവസ്ഥ സമയങ്ങളിൽ മൗലിക അവകാശങ്ങൾ റദ്ദ് ചെയ്യാൻ അധികാരമുള്ളത് പ്രസിഡന്റിനാണ് മൗലികാവകാശങ്ങളിൽ ഭേദഗതി വരുത്താൻ അധികാരമുള്ളത് പാർലമെന്റിന് അടിയന്തരാവസ്ഥ സമയങ്ങളിൽ മൗലികാവകാശങ്ങൾ റദ്ദ് ചെയ്യാൻ അധികാരമുള്ളത് പ്രസിഡന്റിനാണെന്നും അറിഞ്ഞിരിക്കുക രണ്ട് പോയിന്റുകൾ പ്രധാനമായും നോട്ട് ചെയ്യണം ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻറ്റി ടു ആണ് കരുതൽ തടങ്കലും ഒക്കെ ആയി ബന്ധപ്പെട്ട ആർട്ടിക്കിളാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻറ്റി ടു അനുച്ഛേദം ഇരുപത്തിരണ്ട് അറസ്റ്റ് അറസ്റ്റിനും തടങ്കലിൽ വയ്ക്കുന്നതിനുമെതിരായ അവകാശമാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻറ്റി ടു നിയമവിധേയമല്ലാത്ത അറസ്റ്റിനും തടങ്കലിനുമെതിരെ സംരക്ഷണം നൽകുന്ന അനുച്ഛേദം ഏത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അനുച്ഛേദം ട്വൻറ്റി ടു ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻറ്റി ടു നിയമവിധേയമല്ലാതെ ഒരാൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്താൽ അതിനെതിരെ സംരക്ഷണം നൽകുന്ന ആർട്ടിക്കിളാണ് പൗരന് സംരക്ഷണം നൽകുന്ന ആർട്ടിക്കിളാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻറ്റി ടു ഇനിയിപ്പോൾ ഒരാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ അയാളെ മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുന്നിൽ ഹാജരാക്കണമെന്ന് അനുശാസിക്കുന്ന അനുച്ഛേദം കൂടിയാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻറ്റി ടു ഒരാൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്താൽ എത്ര മണിക്കൂറിനുള്ളിലാണ് മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുന്നിൽ ഹാജരാക്കേണ്ടതെന്ന് ചോദിക്കാം അനുച്ഛേദം ഇരുപത്തിരണ്ട് പ്രകാരം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഒരാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്താൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുന്നിൽ ഹാജരാക്കണമെന്ന് അനുശാസിക്കുന്ന ഭരണഘടനാ വകുപ്പാണ് അനുച്ഛേദം ഇരുപത്തിരണ്ട് നിയമവിധേയമാണോ അറസ്റ്റ് എന്ന് മജിസ്ട്രേറ്റ് സ്ഥിരീകരിക്കണ്ടേ അപ്പോൾ അതാണ് ഒരാൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്താൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുന്നിൽ ഹാജരാക്കണമെന്ന് അനുശാസിക്കുന്ന ഭരണഘടനാ വകുപ്പ് അനുച്ഛേദം ഇരുപത്തിരണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കരുതൽ തടങ്കലിനെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭരണഘടനാ വകുപ്പ് ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാലും അനുച്ഛേദം ഇരുപത്തിരണ്ടാണ് കരുതൽ തടങ്കൽ കരുതൽ തടങ്കലിനെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭരണഘടനാ വകുപ്പ് അനുച്ഛേദം ഇരുപത്തിരണ്ട് കരുതൽ തടങ്കലിലാക്കിയ ഒരു വ്യക്തിയെ വിചാരണ കൂടാതെ എത്ര കാലം വരെ തടവിൽ വെക്കാൻ കഴിയും എന്ന് ചോദിക്കാം അത് മൂന്ന് മാസമാണ് മൂന്ന് മാസമാണ് കരുതൽ തടങ്കലിലാക്കിയ ഒരു വ്യക്തിയെ വിചാരണ കൂടാതെ എത്ര കാലം വരെ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് മാസം വരെ തടവിൽ വെക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അപ്പോൾ ഒരാൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്താൽ വിചാരണ ട്രയൽ മൂന്ന് മാസം വരെ ട്രയൽ ഇല്ലാതെ വിചാരണ ഇല്ലാതെ അയാളെ തടങ്കലി വെക്കാം പക്ഷെ മൂന്ന് മാസത്തിൽ കൂടുതൽ വെക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പല ഇപ്പം വലിയ വലിയ ആൾക്കാർ നമ്മുടെ ഈ അടുത്തിടെ തന്നെ വലിയ വലിയ കോൺട്രവേഴ്സി കോൺട്രവേഴ്സി ഒക്കെ നാട്ടിലുണ്ടായിട്ടില്ലേ അതിൽ ഒക്കെ പലരും മൂന്ന് മാസം കഴിയുമ്പം പുറത്ത് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു കുറ്റം കാരണം തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൂന്ന് മാസത്തിൽ കൂടുതലൊന്നും അകത്ത് വെക്കാൻ അകത്തിടാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ കരുതൽ തടങ്കലിലാക്കിയ ഒരു വ്യക്തിയെ വിചാരണ കൂടാതെ മൂന്ന് മാസം വരെ തടവിൽ വെക്കാൻ കഴിയും അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് മാസം വരെയേ തടവിൽ വെക്കാൻ കഴിയൂ എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഇന്ത്യയിൽ കരുതൽ തടങ്കൽ നിയമപ്രകാരം അറസ്റ്റിലായ ആദ്യ വ്യക്തി ആര് എന്ന് ചോദിക്കാം അത് എ കെ ഗോപാലനാണ് ഇന്ത്യയിൽ കരുതൽ തടങ്കൽ നിയമപ്രകാരം അറസ്റ്റിലായ ആദ്യ വ്യക്തി എ കെ
അപ്പം അങ്ങനെ തന്നെ എടുക്കാം ഈ നിർബന്ധിച്ചൊക്കെ തൊഴിലെടുപ്പിക്കുമ്പോൾ എന്താ പറയുക ദേഷ്യത്തിൽ മുതലാളി മനസ്സിൽ ഇവന്മാർ കാലാന്നൊക്കെ വിളിക്കത്തില്ലേ ഓ കാലമാട് നമ്മളെ കൊണ്ട് പണിയെടുപ്പിച്ച് നട്ടലിൽ റബ്ബറാക്കും എന്നൊക്കെ സിനിമയിലെ ഡയലോഗ് പോലെ ഒക്കെ ഓർത്താൽ മതി അപ്പം കാലൻ എന്നൊക്കെ മുതലാളിയെ വിളിക്കും എന്ന് ഓർത്തേ നിർബന്ധിച്ച് തൊഴിലെടുപ്പിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ മനുഷ്യക്കടത്തൊക്കെ നടത്തി അടിമയായിട്ട് ജോലി ചെയ്യിപ്പിക്കുമ്പോൾ മുതലാളിമാരെ ഏത് മുതലാളിയാണേലും എത്ര വലിയ വിശാല മനസ്സിനാണേലും ഒന്ന് കാലാന്ന് വിളിച്ചു പോകും അപ്പം നമ്മൾ ഇത്രയും കണക്ട് കാലിനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്താൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വിധമായിട്ടൊന്ന് ബന്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് മനുഷ്യക്കടത്ത് അടിമത്വം നിർബന്ധിച്ച് തൊഴിലെടുപ്പിക്കൽ എന്നിവ നിരോധിച്ചുകൊണ്ടുള്ള അനുച്ഛേദമാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക മനുഷ്യക്കടത്ത് അടിമത്വം നിർബന്ധിച്ച് തൊഴിലെടുപ്പിക്കൽ അനുച്ഛേദം ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ മൂന്നും രണ്ടും കൂടി ചാറാക്കി ആറ് കാലിൻ്റെ നമ്പറുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു നിർബന്ധിച്ച് തൊഴിലെടുപ്പിച്ചാൽ തൊഴിലെടുപ്പിക്കുന്നവനെ മനസ്സിൽ കാല എന്ന് വിളി വിളിക്കുമെന്നൊക്കെ ഓർത്ത് ഓർക്കാനൊക്കെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ ഒന്നുകൂടെ പറയാം അനുച്ഛേദം ഇരുപത്തി മൂന്ന് മനുഷ്യക്കടത്ത് അടിമത്വം നിർബന്ധിച്ച് തൊഴിലെടുപ്പിക്കൽ എന്നിവ നിരോധിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ആർട്ടിക്കിൾ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തി നാല് ബാലവേല നിരോധനമാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തിനാലിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് അനുച്ഛേദം ഇരുപത്തിനാല് ബാലവേല നിരോധിക്കുന്നു ഇരുപത്തിനാലിലെ അക്കങ്ങളായ രണ്ടും നാലും കൂടെ ഗുണിച്ച് നാലും രണ്ടും എട്ട് എട്ടും പൊട്ടും തിരിയാത്ത കുട്ടികൾ നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ കുഞ്ഞു പിള്ളേരെ എട്ടും പൊട്ടും തിരിയാത്ത കുട്ടികൾ അപ്പം അങ്ങനെ എട്ടും പൊട്ടും തിരിയാത്ത കുട്ടികൾ രണ്ടും നാലും കൂടെ ഗുണിച്ച് എട്ടാക്കി അങ്ങനെ കുട്ടികളിലേക്ക് എത്തി ബാലവേല എട്ടും പൊട്ടും തിരിയാത്ത കുട്ടികളെ പണിയെടുപ്പിക്കരുത് ബാലവേല നിരോധിക്കുന്നു കണക്ട് ചെയ്യാമല്ലോ സോ അനുച്ഛേദം ഇരുപത്തിനാല് ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തിനാല് ബാലവേല നിരോധിക്കുന്നു ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തിനാല് ചൈൽഡ് ലേബർ നിരോധിക്കുന്നു അപ്പം അനുച്ഛേദം ഇരുപത്തി മൂന്ന് നിർബന്ധിച്ച് തൊഴിലെടുപ്പിക്കുന്നത് മനുഷ്യക്കടത്ത് അടിമത്വം എന്നിവ നിരോധിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ആർട്ടിക്കിൾ ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തിനാല് ബാലവേല നിരോധിക്കുന്നു ചൈൽഡ് ലേബർ നിരോധിക്കുന്നു ഇനി അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം ബാലവേല ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന ഗുണമേന്മ മുദ്രയാണ് റ മാർക്ക് ബാലവേല ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന ഗുണമേന്മ മുദ്രയാണ് റക് മാർക്ക് റക് മാർക്ക് എന്ന ആശയത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് കൈലാഷ് സത്യാർത്ഥിയാണ് റക് മാർക്ക് എന്ന ആശയത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് കൈലാഷ് സത്യാർത്ഥി അതുപോലെ റക് മാർക്ക് ഇപ്പോൾ അറിയപ്പെടുന്നത് ഗുഡ് വീവ് എന്നാണ് റക് മാർക്ക് ഇപ്പോൾ അറിയപ്പെടുന്നത് ഗുഡ് വീവ് മൂന്ന് പോയിന്റ് പറഞ്ഞു ബാലവേല ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന ഗുണമേന്മ മുദ്രയാണ് റക് മാർക്ക് റക് മാർക്ക് എന്ന ആശയത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് കൈലാഷ് സത്യാർത്ഥി റക് മാർക്ക് ഇപ്പോൾ അറിയപ്പെടുന്നത് ഗുഡ് വീവ് എന്നാണെന്നും അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഈ കൈലാഷ് സത്യാർത്ഥി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ നോബൽ ജേതാവാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ മലാല യൂസഫ് ഷായോടൊപ്പം സമാധാനത്തിനുള്ള നോബൽ സമ്മാനം പങ്കുവച്ച ഇന്ത്യക്കാരനാണ് കൈലാഷ് സത്യാർത്ഥി അപ്പോൾ കൈലാഷ് സത്യാർത്ഥിക്ക് ഏത് വർഷമാണ് നോവൽ കിട്ടിയതെന്ന് ചെറിയൊരു സംശയം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ കാണുമല്ലോ അതൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാനൊരു കോഡ് പറയാം കൈലാഷ് കൈലാഷ് സത്യാർത്ഥിക്ക് കയ്യിൽ കയ്യിൽ നോബൽ കിട്ടിയത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ നാല് കണക്ട് ചെയ്യാമല്ലോ അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നാണോ പതിനാലാണോ പതിനഞ്ചാണോ എന്ന് പരീക്ഷാ ഹോളിൽ കൺഫ്യൂഷൻ വന്നാൽ ഈ ഒരു കോഡ് വെച്ച് അങ്ങ് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി കൈലാഷ് സത്യാർത്ഥിക്ക് കയ്യിൽ നോബൽ കിട്ടിയത് നാലിലാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ മലാല യു യൂസഫ് സായോടൊപ്പം സമാധാനത്തിനുള്ള പി സമാധാനത്തിനുള്ള നോബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ച ഇന്ത്യക്കാരനാണ് കൈലാഷ് സത്യാർത്ഥി ബാലവേല ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന ഗുണമേന്മ മുദ്ര ഗുഡ് റക് മാർക്ക് ഇപ്പോൾ അത് അറിയപ്പെടുന്നത് ഗുഡ് വീവ് എന്നാണ് റക് മാർക്ക് എന്ന ആശയത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവാണ് കൈലാഷ് സത്യാർത്ഥി ഓക്കെ ബാലവേലയ്ക്കെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കൈലാഷ് സത്യാർത്ഥിയുടെ സംഘടന ഏത് എന്ന് ചോദിക്കാം അത് ബച്ച്പൻ ബച്ചാവോ ആന്തോളനാണ് ബാലവേല ബാലന്മാരാണല്ലോ ബച്ച്പൻ ബാല്യം ബച്ച്പൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഹിന്ദി വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ബാല്യമാണല്ലോ ബച്ച്പൻ ബച്ചാവോ ആന്തോളൻ ബാലവേലയ്ക്കെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കൈലാഷ് സത്യാർത്ഥിയുടെ സംഘടനയാണ് ബച്ച്പൻ ബച്ചാവോ ആന്തോളൻ ബച്ച്പൻ ബച്ചാവോ ആന്തോളൻ ബാലവേലയ്ക്കെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കൈലാഷ് സത്യാർത്ഥിയുടെ സംഘടന കുട്ടികൾക്കെതിരെയുള്ള ലൈംഗിക ആക്രമണങ്ങൾ അതുപോലെ ബാലവേല ഇതിനൊക്കെ എതിരെ പെട്ടെന്ന് നിയമ നടപടികൾ എടുക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ കൈലാഷ് സത്യാർത്ഥി ഒരു റോഡ് മാർച്ച് നടത്തിയായിരുന്നു ഇന്ത്യ മു
കറിലാണ് ഇരിക്കേണ്ടതെന്നൊക്കെ ഓർത്തേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ബാലവേല തടയാൻ ചൈൽഡ് ലേബർ ട്രാക്കിംഗ് സിസ്റ്റം ട്രാക്ക് ചെയ്ത് വീട്ടിലാക്കുന്നു കറിലാക്കുന്നു ട്രാക്കിംഗ് സിസ്റ്റം ആരംഭിച്ച സംസ്ഥാനം ബീഹാറാണെന്ന് എവിടെയെങ്കിലും മൈൻഡിൽ ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാമല്ലോ ബാലവേല തടയാൻ ചൈൽഡ് ലേബർ ട്രാക്കിംഗ് സിസ്റ്റം ആരംഭിച്ച സംസ്ഥാനം ബീഹാറാണ് അടുത്ത മൗലികാവകാശം മതസ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള അവകാശമാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തി അഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത്തി എട്ട് വരെ ഉള്ള ആർട്ടിക്കിൾസിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്ന മതസ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള അവകാശം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇരുപത്തി അഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത്തി എട്ട് വരെയുള്ള ആർട്ടിക്കിൾ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ചെറിയൊരു കഥ പോലെ ഒരു കണക്ഷൻ പറയാം അത് കേട്ടതിന് ശേഷം ആ സംഭവങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ എല്ലാ ആർട്ടിക്കിൾസിലേക്കും ഈ ഇരുപത്തഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത്തി എട്ട് വരെയുള്ള ആർട്ടിക്കിൾസിലേക്കും അത് കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ ഒരു വ്യക്തിയെ ഇമാജിൻ ചെയ്യുക പുള്ളി ഒരു പുതിയ മതം അങ്ങ് തുടങ്ങി എന്നെ അങ്ങ് ഇമാജിൻ ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ പുതിയൊരു മതം അങ്ങ് ആരംഭിച്ചു അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇഷ്ടമുള്ള മതം ആചരിക്കാനും അത് പ്രചരിപ്പിക്കാനും അതിനുള്ള എല്ലാ അവകാശം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ പുതിയൊരു മതം തുടങ്ങി അത് വിശ്വസിച്ചു അത് ആചരിച്ചു അത് പ്രചരിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ച് പേര് നേർച്ചയും കാണിക്കുകയൊക്കെ ഇട്ട് കുറച്ച് പൈസയൊക്കെ കിട്ടി ഞാൻ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ജീവകാരുണ്യ സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങി ജീവകാരുണ്യ സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങി കുറേ പേർക്ക് സഹായവും ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനമൊക്കെ ചെയ്തു ചെയ്തെന്ന് വിചാരിക്കാം അങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോൾ ആ കാശൊക്കെ തീർന്നു അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റിന് തോന്നി അവൻ ആകെ ഇച്ചിരി പൈസ കിട്ടുന്നുള്ളൂ അതിൽ നിന്ന് ഇനിയിപ്പോൾ അവനെ വീണ്ടും നികുതിയൊക്കെ വെച്ചാൽ അവനൊന്നും ഒന്നും കിട്ടത്തില്ലല്ലോ അവൻ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനമൊക്കെ അല്ലേ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നികുതിക്ക് കുറച്ച് ഇളവ് കൊടുത്തേക്കാം മതപരമായ പ്രവർത്തനം അല്ലേ നികുതിക്ക് ഇളവ് കൊടുത്തേക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നികുതി ഒന്നും വെച്ചില്ല നികുതിക്കൊക്കെ ഗവൺമെൻറ് കുറച്ച് ഇളവ് തന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ മതം മതം ആചരിച്ചു ഇഷ്ടമുള്ള മതം ആചരിച്ചു പ്രചരിപ്പിച്ചു വിശ്വസിച്ചു പിന്നെ ജീവകാരുണ്യ സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ സ്ഥാപി സ്ഥാപിച്ചു അങ്ങനെ മതപരമായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ സ്വയം ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ ഗവൺമെൻറ് നികുതി അളവ് തന്നു പിന്നെ ഞാനൊരു സ്കൂൾ തുടങ്ങി ആ സ്കൂളിൽ മതപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചൊക്കെ മോർണിംഗ് സോങ്ങിലൊക്കെ മതപരം എൻ്റെ മതപരമായിട്ടുള്ള പ്രയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചു താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് പങ്കെടുക്കാം അല്ലാത്തൊരു പങ്കെടുക്കേണ്ട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ആരും നിർബന്ധിച്ചൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു ഒരു സ്കൂൾ തുടങ്ങി പക്ഷേ ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളുകളിൽ ഒന്നും എന്താ പറയുക നമ്മുടെ മതത്തെ പറ്റിയൊന്നും പറഞ്ഞില്ല നമ്മൾ ഞാനായിട്ട് തുടങ്ങിയ സ്കൂളിൽ മാത്രം ചെറുതായിട്ട് ആ മതത്തിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു അത്രയും കഥ പോലൊരു സംഭവം നിങ്ങൾ ഓർത്തെ ഇനി ഈ കഥയായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇരുപത്തഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത്തെട്ട് വരെയുള്ള ആർട്ടിക്കിൾ ഓർത്തിരിക്കണം ഏറ്റവും ആദ്യം എന്താണ് മതം ഇഷ്ടപ്പെട്ട മതം ഞാൻ എൻ്റേതായ തുടങ്ങിയ മതം അത് ഞാൻ ആചരിച്ചു വിശ്വസിച്ചു അത് പ്രചരിപ്പിച്ചു അത് തന്നെയാണ് അനുച്ഛേദം ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഏറ്റവും ആദ്യം മതസ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ആർട്ടിക്കിളിൽ കിടക്കുന്ന ഇരുപത്തിയഞ്ചിൽ പറയുന്നത് ഇഷ്ടമുള്ള മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നതിനും ആചരിക്കുന്നതിനും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള അവകാശം ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഇഷ്ടമുള്ള മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നതിനും ആചരിക്കുന്നതിനും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള അവകാശം ഇനി ഇരുപത്തിയാറ് ഇഷ്ടമുള്ള മതം തിരഞ്ഞെടുത്തതിന് ശേഷം പിന്നെന്താണ് ചെയ്തത് ഇത് കിട്ടിയ കാശൊക്കെ കൊണ്ട് കുറച്ച് കാരുണ്യ സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങിയെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ മതവിഭാഗങ്ങൾക്ക് മതജീവകാരുണ്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും നോക്കി നടത്തുന്നതിനുമുള്ള അവകാശമാണ് ഇരുപത്തിയാറ് പറയുന്നത് അടുത്ത ഇരുപത്തിയഞ്ച് കഴിഞ്ഞ് ഇരുപത്തിയാറിൽ പറയുന്നത് മതപരമായ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും ഇതുപോലെ ജീവകാരുണ്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും ഒക്കെയുള്ള അവകാശം മതപരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണല്ലോ മതപരമായിട്ട് കുറച്ച് പൈസ കിട്ടി അത് മതപരമായിട്ട് ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനമൊക്കെ നടത്തി അപ്പം മതപരമായ കാര്യങ്ങൾ കാര്യങ്ങളാണല്ലോ അപ്പോൾ അതൊക്കെ നടത്തുന്നതിനുള്ള അവകാശമാണ് ഇരുപത്തിയാറിൽ പറയുന്നത് ഇരുപത്തിയഞ്ചിൽ മതം ഇഷ്ടമുള്ള മതം വിശ്വസിച്ചു ആചരിച്ചു പ്രചരിപ്പിച്ചു ഇരുപത്തിയാറിൽ ജീവകാരുണ്യ സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ സ്ഥാപിച്ചു മതപരമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്ത് നടത്തി അങ്ങനെ ഡീൽ ചെയ്തു അതാണ് ഇരുപത്തിയാറിൽ പറയുന്നത് പിന്നെ അടുത്ത എന്താണ് ചെയ്ത് അടുത്ത ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ ഗവൺമെൻറ് നികുതിക്ക് ഇളവ് തന്നത് ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക മതത്തിൻ്റെ പ്രോത്സാഹനത്തിന് വേണ്ടി നികുതികൾ കൊടുക്കാൻ നിർബന്ധിക്കുന്നതിനെതിരായ അവകാശമാണ് ഇരുപത്തിയേഴിൽ പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഗവൺമെൻറ്റിന് നികുതി കൊടുക്കാൻ നിർബന്ധിക്കാൻ പാടില്ല മതസംഘടനകളെ നികുതി നൽകുന്നതിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആർട
അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ സഹായമില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ മതപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അനുവദനീയമാണെങ്കിലും പ്രസ്തുത പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഒരു വ്യക്തിയെയും നിർബന്ധിക്കാൻ പാടില്ല അപ്പം ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് തുടങ്ങിയ സ്കൂളല്ലേ അപ്പോൾ എനിക്കവിടെ മതപരമായിട്ടുള്ള ചെറിയ പ്രാർത്ഥനയും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വെക്കാം പക്ഷേ ആരെയും നിർബന്ധിക്കാൻ പാടില്ല അത് രണ്ടുമാണ് ആ ഒരു ഇരുപത്തി എട്ടിൽ പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുവാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ചില പ്രത്യേക വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ മതപരമായ നിർദ്ദേശങ്ങളും മതപരമായ ആരാധന ആരാധനകളും നടത്താനുള്ള നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്ന അനുച്ഛേദം ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇരുപത്തി എട്ടാണ് അപ്പോൾ സ്കൂളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അനുച്ഛേദം ഇരുപത്തി എട്ട് സ്കൂളിൽ മതപരമായിട്ടുള്ള സംഭവം നടത്താൻ ഇരുപത്തി എട്ട് പക്ഷേ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സ്കൂളുകളിലും ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സഹായം സ്വീകരിക്കുന്ന സ്കൂളുകളിലൊന്നും ഇത് പറ്റത്തില്ല പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ സഹായമില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലാണെങ്കിൽ ഇത് പറ്റും പക്ഷേ എന്താണ് ആരെയും നിർബന്ധിക്കാൻ പാടില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് മതസ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള അവകാശത്തിൽ പറയുന്നത് ഇരുപത്തി അഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത്തി എട്ട് വരെയുള്ള ആർട്ടിക്കിൾസിൽ പറയുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത്തെട്ട് വരെയുള്ള ആർട്ടിക്കിൾസ് എല്ലാം നിങ്ങൾ പഠിച്ചു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്ത പോയിന്റിലേക്കും സാംസ്കാരികവും വിദ്യാഭ്യാസപരവുമായ അവകാശങ്ങളാണ് ഇരുപത്തി ഒൻപത് മുപ്പത് എന്നീ ആർട്ടിക്കിൾസിൽ വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മൗലികാവകാശങ്ങളിൽ സാംസ്കാരികവും വിദ്യാഭ്യാസപരമായ അവകാശങ്ങൾ ഇരുപത്തി ഒൻപത് മുപ്പത് ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഈ രണ്ട് ആർട്ടിക്കിൾസിലും വരുന്നത് കണക്ട് ചെയ്ത് തന്നെ പഠിക്കാം ഇരുപത്തൊമ്പത് ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങളുടെ താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഭരണഘടനാ വകുപ്പ് മുപ്പത് ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നത് നടത്തുന്നതിനുമുള്ള അവകാശം ഉറപ്പ് നൽകുന്ന വകുപ്പ് ഇരുപത്തൊമ്പതും മുപ്പതും ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുക ഇരുപത്തി ഒൻപത് എന്താണ് ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങളുടെ താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നു മുപ്പതാമത്തേത് അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാ അവർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനും നടത്തുന്നതിനുമുള്ള അവകാശം ഉറപ്പ് നൽകുന്നു രണ്ട് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഇരുപത്തി ഒൻപത് ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങളുടെ താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഭരണഘടനാ വകുപ്പ് മുപ്പത് ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനും നടത്തുന്നതിനുമുള്ള അവകാശം ഉറപ്പ് നൽകുന്ന വകുപ്പ് അപ്പോൾ സാംസ്കാരികവും വിദ്യാഭ്യാസപരമായുള്ള അവകാശങ്ങൾ ഇരുപത്തി ഒൻപത് മുപ്പത് രണ്ടും ന്യൂനപക്ഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആദ്യത്തേത് ഇരുപത്തൊമ്പത് ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങളുടെ താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നു മുപ്പത് ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങളുടെ അവർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം നേടുന്നതിനും അതുപോലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനും ഒക്കെയുള്ള അവകാശങ്ങളാണ് പറയുന്നത് മുപ്പതിൽ ഓക്കെ ഭരണഘടനാപരമായ പ്രതിവിധിക്കുള്ള അവകാശം ആർട്ടിക്കിൾ മുപ്പത്തി രണ്ട് വളരെയധികം പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മൗലിക അവകാശമാണ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു പല ആർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെയും എല്ലാം പ്രസക്തി ഒരുപക്ഷെ ഈ ആർട്ട് ഇതില്ലെങ്കിൽ ഇല്ലാതെ ആയി പോവും അതുപോലത്തെ അത്രയധികം പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു ആർട്ടിക്കിളാണ് ഭരണഘടനാപരമായ പ്രതിവിധിക്കുള്ള അവകാശം നൽകുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ മുപ്പത്തി രണ്ട് ഭരണഘടനാപരമായ പ്രതിവിധിക്കുള്ള അവകാശം ആർട്ടിക്കിൾ മുപ്പത്തി രണ്ട് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഹൃദയവും ആത്മാവും എന്നാണ് ഈ ആർട്ടിക്കിളിനെ അംബേദ്കർ വിശേഷിപ്പിച്ചത് അതുപോലെ മൗലിക അവകാശങ്ങളിൽ മൗലികമായത് എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ഈ മുപ്പത്തി രണ്ടാണ് ഭരണഘടനാപരമായ പ്രതിവിധി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റെമഡീസ് ഭരണഘടനയിൽ തന്നെ എന്തെങ്കിലും പോരായ്മകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ഈ ആർട്ടിക്കിൾ മുപ്പത്തിരണ്ട് പ്രകാരം നമുക്ക് നീതി ലഭിക്കുന്നതാണ് ഭരണഘടനാപരമായ പ്രതിവിധിക്കുള്ള അവകാശം നിർണ്ണയിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ ആർട്ടിക്കിൾ മുപ്പത്തിരണ്ട് വേറെ രണ്ട് പോയിനോടൊപ്പം പറഞ്ഞല്ലോ അംബേദ്കർ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഹൃദയവും ആത്മാവും ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഹൃദയവും ആത്മാവും എന്ന് അംബേദ്കർ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആർട്ടിക്കിൾ മുപ്പത്തിരണ്ടിന് അതുപോലെ തന്നെ മൗലികാവകാശങ്ങളിൽ മൗലികമായത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഓഫ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മൗലികാവകാശങ്ങളിൽ മൗലികമായത് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ മുപ്പത്തിരണ്ടാണ് ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഭരണഘടനാപരമായ പ്രതിവിധിക്കുള്ള അവകാശം ആർട്ടിക്കിൾ മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഹൃദയവും ആത്മാവും എന്ന് അംബേദ്കർ വിശേഷിപ്പിച്ച വകുപ്പാണ് മുപ്പത്തിരണ്ട് മൗലികാവകാശങ്ങളിൽ മൗലികമായത് എന്നറിയപ്പെടുന്ന അനുച്ഛേദം ഏത് ഏത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മുപ്പത്തിരണ്ടാണ് ഒറ്റ വട്ടോടെ പറയാം ഞാൻ റിപ്പീറ്റഡായിട്ട് പറയുന്നത് അത്രയധികം പ്രാധാന്യമുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഭരണഘടനാപരമായ പ്രതിവിധി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റെമഡീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആർട്ടിക്കിൾ ആർട്ടിക്കിൾ മുപ്
ആയോധന നിയമപ്രകാരം ഏതെങ്കിലും പ്രദേശത്ത് അവകാശങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്താനുള്ള അധികാരമാണ് മുപ്പത്തിനാല് ഭരണഘടനാ പ്രതിവിധികൾക്കുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ നടപ്പിലാക്കാനുള്ള നിയമനിർമ്മാണമാണ് മുപ്പത്തി അഞ്ച് മുപ്പത്തി അഞ്ച് കൊണ്ട് ആ അത് ആ സെക്ഷനിലെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് അതിലെ എല്ലാ ആർട്ടിക്കൽസും അവസാനിക്കുന്നതാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അവസാനത്തെ മൂന്നെണ്ണം ജസ്റ്റ് ഡയറക്റ്റായിട്ട് പഠിച്ചു പോവുക മുപ്പത്തി മൂന്ന് മൗലികാവകാശങ്ങളിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള അവകാശങ്ങളിൽ ഭേദഗതി വരുത്താനുള്ള അധികാരം മുപ്പത്തി മൂന്ന് മുപ്പത്തിനാല് ആയോധന നിയമപ്രകാരം ഏതെങ്കിലും പ്രദേശത്ത് അവകാശങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്താനുള്ള അധികാരം മുപ്പത്തിയഞ്ച് ഭരണഘടനാ പ്രതിവിധിക്കുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ നടപ്പിലാക്കാനുള്ള നിയമനിർമ്മാണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും ആർട്ടിക്കൽസ് പഠിച്ചു പോകുക അവസാനത്തെ മൂന്നെണ്ണം മാത്രം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഡയറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞു പോയതേ ഉള്ളൂ അത് അങ്ങനെ പി എസ് സി പരീക്ഷകൾ ചോദിച്ചിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു പോയതേ ഉള്ളൂ മുപ്പത്തിരണ്ടാണ് അതിൽ പ്രധാനമായും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ബാക്കി എല്ലാ ആർട്ടിക്കളും നമ്മൾ കോടൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇത് ഇതും കൂടെ മുപ്പത്തി മൂന്ന് മുപ്പത്തിനാല് മുപ്പത്തഞ്ചോട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഓക്കെ ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ ഒരു സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ബോഡിയാണ് സ്വയംഭരണാധികാരമുള്ള ഒരു സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ബോഡിയാണ് ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ ഈ മനുഷ്യരാണല്ലോ സ്റ്റാറ്റസ് ഒക്കെ നോക്കി പലരുമായിട്ട് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നതോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഇപ്പോൾ സ്റ്റാറ്റസ് കുറഞ്ഞവരോട് ചിലരും ഉണ്ടത്തില്ല അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ സ്റ്റാറ്റസ് നോക്കുന്നത് മനുഷ്യനാണ് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി മനുഷ്യൻ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ ഒരു സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ബോഡിയാണ് മനുഷ്യാവകാശം മനുഷ്യൻ്റെ അവകാശം മനുഷ്യൻ എന്ന വാക്കിൻ്റെ ഒരു പര്യായമാണല്ലോ മാനവൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് മാനവൻ അവകാശവും അധികാരവും ഒക്കെ ഏകദേശം ഒരേ റേഞ്ചിൽ വരുന്ന വാക്കുകളല്ലേ ഒരു അർത്ഥമല്ല എന്നാലും അവകാശം അധികാരമൊക്കെ വേണേൽ അടുത്ത് പറയാമല്ലോ അപ്പം മാ മനുഷ്യൻ്റെ അവകാശം മാനവൻ്റെ അവകാശം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതുപോലെ അവകാശവും അധികാരവും ഒക്കെ ഒരേപോലെ വരുന്നതുകൊണ്ട് മാനവൻ്റെ അധികാരം എന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാമല്ലോ മാനവ് അധികാർ ഭവൻ ന്യൂഡൽഹിയിലെ മാനവ് അധികാർ ഭവനാണ് മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ്റെ ആസ്ഥാനം ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ അവകാശ കമ്മീഷൻ്റെ ആസ്ഥാനം മാനവ് അധികാർ ഭവൻ ന്യൂഡൽഹി പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് പി എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് ചോദിച്ചിരുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇന്ത്യയിലെ മനുഷ്യാവകാശങ്ങളുടെ കാവൽക്കാരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആര് മനുഷ്യാവകാശങ്ങളുടെ കാവൽക്കാരൻ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ടെല്ലാം മനുഷ്യാവകാശങ്ങളുടെ കാൽ കാവൽക്കാരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനാണ് ഇന്ത്യയിൽ മനുഷ്യാവകാശങ്ങളുടെ കാവൽക്കാരൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇനി ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഡേറ്റിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ നിയമം നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിയെട്ടിനാണ് ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ നിയമം നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിയെട്ട് ഇത് എത്രയൊക്കെ പഠിച്ചാലും നമ്മൾ കുറേ ഡേറ്റുകൾ വേറെ പല തന്നെയും പഠിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ വിവരാവകാശം അതുപോലെ ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് പരീക്ഷാ ഹോളിലേക്ക് എത്തിക്കഴിയുമ്പം ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് പണി കിട്ടാം തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നാണോ മനുഷ്യാവകാശം അതോ തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടാണോ ഇനി എൺപത്തി ഒമ്പതാണോ അങ്ങനെ കുറേ ഡൗട്ട് വരും അത് അതിൽ നിന്ന് ഒരു മോചനം നേടാൻ വേണ്ടി മെയിൻലി തൊണ്ണൂറുകളിലെ ഒരു ഡേറ്റ് എന്ന രീതിയിലായിരിക്കും നമുക്ക് സംശയം വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് അത് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കൂട്ടി ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ചെറിയൊരു കണക്ഷൻ പറയാം മനുഷ്യാവകാശമാണല്ലോ മായിലാണല്ലോ തുടങ്ങുന്നത് മാ മായിൽ തുടങ്ങുന്ന ഒറ്റ ഒറ്റ സംഖ്യയല്ലേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് മാ മായിലല്ലേ തുടങ്ങുന്നത് ബാക്കി നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്തൊന്നും മായില്ല അപ്പം സിമ്പിളായിട്ട് മനുഷ്യാവകാശം മ മൂന്നിലും മ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് എന്ന് ഉറപ്പിക്കാമല്ലോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ഓക്കെ ഇനി ഈ മൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് മൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ നമുക്കറിയാം ഒൻപതാണെന്ന് അറിയാം ഒൻപതാം മാസം സെപ്റ്റംബർ ആണ് മൂന്ന് സെപ്റ്റംബർ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ എന്താണ് ഈ മൂന്ന് ഈ മൂന്നിൻ്റെ ഈ മുകളിലത്തെ ഭാഗവും താഴത്തെ ഭാഗമൊക്കെ ഒന്ന് റിവേഴ്സ് ചെയ്ത് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ എസ് പോലെ വരത്തില്ല മുകളിലത്തെ ഭാഗം ഇങ്ങനെ നാക്കിയാൽ മതി മുകളിലത്തെ ഭാഗം മാറ്റുമ്പോൾ എസ് പോലെ വരത്തില്ല അങ്ങനെ സെപ്റ്റംബറിലേക്ക് എത്താവുള്ളൂ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് സെപ്റ്റംബർ പിന്നെ ഈ ഒരു മൂന്നോടെ ഈ ഒരു മൂന്നിൻ്റെ ഇപ്പുറത്ത് ഈ മൂന്നിൻ്റെ ഇപ്പുറത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു
പിന്നെ ഒരു ഒന്നൂടെ ഇട്ടാൽ പൂജ്യം മറ്റേ ഒന്നൂടെ ഇട്ടാൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതായി രണ്ടായിരത്തി ആറും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതും ഇത് എന്തിനാണ് ഓർത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ നിയമം ഭേദഗതി ചെയ്ത രണ്ട് വർഷങ്ങളാണ് ഈ രണ്ടായിരത്തി ആറും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതും ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ നിയമം ഭേദഗതി അമൻഡ് ചെയ്ത രണ്ട് വർഷങ്ങളാണ് രണ്ടായിരത്തി ആറും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതും അപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി അടുത്ത പോയിൻറ്റുകളിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ്റെ അംഗങ്ങളുടെയും കാര്യങ്ങളുടെയൊക്കെ കുറച്ച് പോയിൻ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് പ്രധാനമായും ഇതിൽ എത്ര അംഗങ്ങളുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അത് നമ്മൾ ഒരുപാട് കമ്മീഷനുകൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ മനുഷ്യാവകാശം വിവരാവകാശം അങ്ങനെ അങ്ങനെയൊക്കെ പഠിക്കുന്നില്ലേ അപ്പം അംഗങ്ങളുടെ നമ്പറും നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വന്നേക്കാം ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനിലെ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണമാണ് ആദ്യം പറയുന്നത് മനുഷ്യാവകാശ മലയാളത്തിൽ എഴുതുമ്പോൾ മനുഷ്യാവകാശ അതിൽ എത്ര അക്ഷരങ്ങളുണ്ട് ഈ വള്ളിയും പുള്ളിയൊക്കെ വിട്ടേക്കുക നോക്കുക മ ന ഷ ബ ക ഷ ആറെണ്ണമല്ലേ ആറക്ഷരമുണ്ട് മനുഷ്യാവകാശ എന്ന വാക്കിൽ കമ്മീഷൻ എടുക്കണ്ട മനുഷ്യാവകാശ ആറക്ഷരം സോ ആറംഗങ്ങൾ ചെയർമാനും അഞ്ച് സ്ഥിരാംഗങ്ങളും ചെയർമാനും അഞ്ച് സ്ഥിരാംഗങ്ങളും അടങ്ങുന്നതാണ് ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ അപ്പോൾ ആറെണ്ണം ഉണ്ട് മനുഷ്യാവകാശ എന്ന വാക്കിൽ നിന്ന് ആറെന്ന നമ്പറിലേക്ക് എത്തി ആറംഗങ്ങൾ ചെയർമാനും അഞ്ച് സ്ഥിരാംഗങ്ങളും അടങ്ങുന്നതാണ് ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ ഓക്കെ ഇനി ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനെ നിയമിക്കാനും നീക്കം ചെയ്യാനും ഒക്കെ അധികാരമുള്ളത് രാഷ്ട്രപതിക്ക് മാത്രമാണ് എപ്പോഴും ഓർത്തണം നീക്കം ചെയ്യാൻ ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാ കമ്മീഷനിലും അധികാരം രാഷ്ട്രപതിക്കാണ് മിക്കപ്പോഴും അത് സംസ്ഥാന സംസ്ഥാനത്തെ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനാണെങ്കിലും രാഷ്ട്രപതിക്ക് നീക്കം ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ പക്ഷേ നിയമിക്കുന്നത് അവിടെ സംസ്ഥാനത്താണ് ഈ ഗവർണറാണ് പക്ഷേ ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനെയും ചെയർമാനെയും മറ്റംഗങ്ങളെയെല്ലാം നിയമിക്കാനും നീക്കം ചെയ്യാനും എല്ലാം അധികാരമുള്ളത് രാഷ്ട്രപതിക്കാണെന്ന് ഓർത്തോണം അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കും ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ലെവലിലൊക്കെയുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയി ഒക്കെ ആയിട്ട് വേണം ഇതൊക്കെ ചോദിക്കാം ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ ചെയർമാനെയും മറ്റംഗങ്ങളെയും നിയമിക്കാനും നീക്കം ചെയ്യാനും അധികാരമുള്ളത് രാഷ്ട്രപതിക്കാണ് ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ ചെയർമാനെയും അംഗങ്ങളെയെല്ലാം നിയമിക്കാനും നീക്കം ചെയ്യാനും ഒക്കെയുള്ള അധികാരം രാഷ്ട്രപതിക്കാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അപ്പം ടോട്ടൽ എത്ര പേരാണ് മനുഷ്യാവകാശ ആറ് ചെയർമാനും അഞ്ച് അംഗങ്ങളും അഞ്ച് സ്ഥിരാംഗങ്ങളും അങ്ങനെ പഠിച്ചോണം ചെയർമാനും അഞ്ച് സ്ഥിരാംഗങ്ങളും ആ രീതിയിലായിരിക്കും ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം വരുന്നത് ചെയർമാനും അഞ്ച് സ്ഥിരാംഗങ്ങളും ഓക്കെ ഇനി ചെയർമാനായി നിയമിക്കുന്നത് എന്ത് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉള്ള വ്യക്തിയാണെന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനല്ലോ ഒരു ഹയർ എന്താ പറയുക നിയമകാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന ബോഡിയാണല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അല്ലെങ്കിൽ സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജി പദവിയിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച വ്യക്തിയാണ് ഈ ഒരു മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ്റെ ചെയർമാനായി നിയമിക്കുന്നത് ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ്റെ ഓർത്തോണം സംസ്ഥാനമല്ല ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ്റെ ചെയർമാനായി നിയമിക്കുന്നത് സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അല്ലെങ്കിൽ ജഡ്ജി സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജി പദവിയിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച വ്യക്തിയെ സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജി ഈ പദവി അലങ്കരിച്ച ഒരു വിരമിച്ച വ്യക്തിയായിരിക്കും ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ്റെ ചെയർമാനായി നിയമിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസിൻ്റെ ആ ഒരു ലെവൽ ഹയർ ലെവലാണല്ലോ മനുഷ്യാവകാശമാണല്ലോ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അപ്പോൾ ആ ലെവലിൽ ഏറ്റവും ഹയർ ജുഡീഷ്യറിയിലെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വരെ നേടിയ ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഇവിടെ ചെയർമാനായിട്ട് നിയമിക്കുന്നത് സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസായി അല്ലെങ്കിൽ സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജി വരെയായി വിരമിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ ചെയർമാനായി നിയമിക്കുന്നത് ചെയർമാൻ മാത്രമല്ലല്ലോ ചെയർമാനും അഞ്ച് അംഗങ്ങളും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ അഞ്ച് അംഗങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യം നമ്മൾ പഠിക്കണ്ടേ അപ്പം അതാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് മറ്റംഗങ്ങളുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷനും കാര്യങ്ങളും ഒരാൾ സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജ് അല്ലെങ്കിൽ മുൻ സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജ് ആയിരിക്കണം സുപ്രീം കോടതിയിലെ ഒരു പ്രസിഡന്റ് ജഡ്ജോ അല്ലെങ്കിൽ മുൻ സുപ്രീം കോടതിയിലെ ജഡ്ജോ മറ്റൊരാൾ ഒരു ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അല്ലെങ്കിൽ മുൻ ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഒരു ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അല്ലെങ്കിൽ മുൻ ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ വ്യക്തി ഒരു സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുൻപുള്ള മുൻ സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജ് സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജ് അല്ലെങ്കിൽ മുൻ സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജ് രണ്ടാമത്തെ ആൾ
ചെയർമാൻ ആര് എന്ന് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ക്ലാസ് ഒക്കെ എൻ്റെ കേട്ടിട്ടുള്ളവർക്കറിയാം കുറേ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് അരുൺ കുമാർ മിശ്ര അരുൺ കുമാർ മിശ്രയാണ് ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ്റെ നിലവിലെ ചെയർമാൻ ഈ മിശ്ര ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു എളുപ്പമുണ്ട് ഏറ്റവും ആദ്യത്തേതും ഒരു മിശ്രയായിരുന്നു അത് രംഗനാഥ് മിശ്രയാണ് രംഗനാഥ് മിശ്രയാണ് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ്റെ ചെയർമാൻ ഇപ്പോഴത്തെ അരുൺ കുമാർ മിശ്ര ആരുണ്ടട മനുഷ്യൻ്റെ അവകാശം കാക്കാൻ ആരുണ്ടട അരുൺ മനുഷ്യൻ്റെ അവകാശം അരുൺ മനുഷ്യൻ്റെ അവകാശം അങ്ങനെ ഒരു ചുമ്മാ സെന്റൻസ് ഓർത്തത്തിന് ആ പേര് കിട്ടുമല്ലോ അരുൺ അരുൺ കുമാർ മിശ്ര ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ്റെ നിലവിലെ ചെയർമാൻ അരുൺ കുമാർ മിശ്രയാണ് ഓക്കെ അരുൺ കുമാർ മിശ്ര ആരുണ്ടട മനുഷ്യൻ്റെ അവകാശം കാക്കാൻ എന്നൊരു ചോദ്യം ചുമ്മാ സ്വയം ഒന്ന് ചോദിച്ചാൽ മതി ഇടയ്ക്ക് മുറിയിലൊക്കെ ആയിരുന്നു ചുമ്മാ ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ആരുണ്ടട അരുൺ അരുൺ മനുഷ്യാവകാശ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ്റെ നിലവിലെ ചെയർമാനാണ് അരുൺ കുമാർ മിശ്ര ഇനി ഒരു മൂന്നാല് പേരൂടെയുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഒരാൾ മാത്രം അല്ലല്ലോ ബാക്കി കുറച്ച് പേരൂടെ ഉണ്ട് ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ്റെ നിലവിലെ മറ്റംഗങ്ങളുടെ പേരൂടെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഒരു നാല് പേരുണ്ട് മഹേഷ് മിത്തൽ കുമാർ ജ്യോതിക കൾറ ധനേശ്വർ മനോഹർ മുലായ് രാജീവ് ജെയിൻ ഈ നാല് വ്യക്തികളുടെ പേരൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അതിന് കൂടൊന്നും പറയുന്നില്ല കാരണം ഇത് അങ്ങനെ ചോദിക്കുകയല്ലെന്നാണ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വലിയ എന്താ പറയേണ്ടത് എന്നാലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിൽ എവിടെയെങ്കിലും ആ പേരുകളൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് പോവുക ജസ്റ്റിസ് മഹേഷ് മിത്തൽ കുമാർ ജ്യോതിക കൾറ ധ്യാനേശ്വർ മനോഹർ മുലായ് രാജീവ് ജെയിൻ മഹേ മഹേഷ് മിത്തൽ കുമാർ ജ്യോതിക കൾറ ധൻ ധ്യാനേശ്വർ മനോഹർ മുലായ് അതുപോലെ തന്നെ രാജീവ് ജെയിൻ ഇത്രയും പേരാണ് മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനിലുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒരു കമ്മിറ്റിയുണ്ട് ആ കമ്മിറ്റിയിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ആരൊക്കെയാണ് അംഗങ്ങളുള്ളത് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവരിൽ ആരാണ് മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കമ്മിറ്റിയിൽ അംഗമല്ലാത്തത് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും പരീക്ഷകളിൽ വരാറുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രിലിംസ് പരീക്ഷയ്ക്കൊക്കെ തയ്യാറെടുക്കുന്നവർ അതെന്തായാലും പഠിച്ചിരിക്കണം കഴിഞ്ഞ പ്രിലിംസിന് ആ രീതിയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഏത് പ്രിലിംസ് അന്നേ ഓർക്കുന്നില്ല എന്തായാലും അങ്ങനെ ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോവാണ് മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കമ്മിറ്റിയിലെ അംഗങ്ങൾ ആരൊക്കെ എന്തായാലും പ്രധാനമന്ത്രി വേണമല്ലോ പ്രധാനമന്ത്രിയാണല്ലോ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും മെയിൻ പ്രധാനമന്ത്രി വേണം മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കമ്മിറ്റിയിലെ ഒന്നാമത്തെ വ്യക്തി പ്രധാനമന്ത്രി തന്നെയാണ് ചെയർമാൻ ചെയർമാൻ പ്രധാനമന്ത്രി തന്നെയാണ് അപ്പം പ്രധാനമന്ത്രി വരുമ്പോൾ ഒരു പ്രതിപക്ഷ നേതാവും സംഭവമൊക്കെ വരണ്ടേ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള പ്രതി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഏത് ഭാഗത്തായിരിക്കും വരുന്നത് ലോക്സഭയിലായിരിക്കുമല്ലോ ലോക്സഭയിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ചുമ്മാ ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടി മാത്രമാണെങ്കിൽ ഒരു എന്താ പറയുക അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് അവർ തിരഞ്ഞെടുക്കത്തില്ലേ അപ്പം അതൊന്നും പറ്റത്തില്ല എല്ലാത്തിലും ഈക്വാലിറ്റി വേണം ന്യൂട്രാലിറ്റി വേണം അപ്പോൾ ലോക്സഭയിലെ ഒരു പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പ്രധാനമന്ത്രി ചെയർമാനായിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ലോക്സഭയിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് അതുകൂടാതെ തന്നെ മന്ത്രിമാരിൽ നിന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി അല്ലാതെ നമ്മുടെ മിനിസ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയും ഇതിനകത്ത് അംഗമാണ് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി പ്രധാനമന്ത്രി ആഭ്യന്തരമന്ത്രി ആഭ്യന്തരമന്ത്രി ലാസ്റ്റ് ഓർത്താലും ഈ ലോക് പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് തുല്യമായിട്ടെന്നുള്ള രീതിയിൽ ലോക്സഭ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിലേക്ക് നമുക്കെത്താം പിന്നെ ലോക്സഭ മാത്രമല്ലല്ലോ വേറൊരു സഭയും കൂടി ഇല്ലേ രാജ്യസഭ ആ രാജ്യസഭയിലെയും പ്രതിപക്ഷ നേതാവുണ്ട് ലോക്സഭയിലെയും പ്രതിപക്ഷ നേതാവുണ്ട് രാജ്യസഭയിലെയും പ്രതിപക്ഷ നേതാവുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രിയുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾ ലോക്സഭയിലെയും രാജ്യസഭയിലെയും പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾ അതുപോലെ തന്നെ ലോക്സഭയിലെ സ്പീക്കറും രാജ്യസഭയിലെ ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർമാനും ഇതിനകത്ത് അംഗമാണ് രാജ്യസഭയിലെ ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർമാനാണ് ലോക്സഭയിലെ സ്പീക്കറും രാജ്യസഭയിലെ ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർമാനും പിന്നെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയും ഇത്രയും പേരാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് ചുമ്മാ നമ്മൾ പ്രധാനമന്ത്രി ആഭ്യന്തരമന്ത്രി ലോക്സഭാ സ്പീക്കർ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ കുറേ പ്രാവശ്യം കാണാതെ പഠിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ വായിച്ചൊരു ശ്രദ്ധയില്ലാതെ പോയാൽ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കണക്ട് എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രതിപക്ഷത്തിന് വേണ്ടി ഒരു പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വേണം അങ്ങനെ ഒക്കെ ഓർത്തൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്കൊന്ന് ഒന്ന് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ ആദ്യം പ്രധാനമന്ത്രി പ്രധാനമന്ത്രി ഉണ്ടല്ലോ പ
ചെയർമാൻമാരാണ് ഈ എക്സ് ഒഫീഷ്യോ അംഗങ്ങളായിട്ടുള്ളത് ഇതെല്ലാം നമ്മളൊരു സിമ്പിൾ ഒരു ട്രിക്ക് ഉപയോഗിച്ചാൽ മൊത്തം നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കാം കുറേ പേരുണ്ട് പക്ഷെ അതെല്ലാം ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റും ഈ മനുഷ്യൻ്റെ അവകാശം പ്രധാനമായും ലംഘിക്കപ്പെടുന്നത് കുറച്ച് പവർ കുറഞ്ഞ ആൾക്കാരുടെ അല്ലേ സമൂഹത്തിൽ സമൂഹത്തിൽ ഇപ്പം മൈനോറിറ്റി ആയിട്ടുള്ളവർ പവർ കുറഞ്ഞവരാണ് അതുപോലെ പിള്ളേർക്ക് പവർ കുറവാണ് വനിതകൾക്ക് മസിൽ പവർ ഒക്കെ ആണുങ്ങളെ അപേക്ഷ കുറവല്ലേ ഇന്ന് വനിതകളും ആണുങ്ങളും സ്ത്രീയും പുരുഷനും എല്ലാം തുല്യമാണ് എന്നാലും ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ ഇപ്പോഴും വനിതകളുടെ അവശ അവകാശങ്ങൾ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിലുണ്ട് നമുക്കറിയാമല്ലോ അപ്പം എന്താ പറയുക ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണ് മൈനോറിറ്റി ന്യൂനപക്ഷത്തിന് കുറവാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കുറവാണ് വനിതകൾക്ക് കുറവാണ് അതുപോലെ പുറകോട്ട് നിൽക്കുന്ന ബാക്ക്വേഡ് ക്ലാസ്സിന് കുറവാണ് എസ് സി എസ് ടി വിഭാഗങ്ങൾക്ക് കുറവാണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ അവരെല്ലാം ഒന്ന് ഓർത്തി പുറകോട്ട് നിൽക്കുന്ന കുറച്ച് പവർ കുറഞ്ഞ ആൾക്കാർ പവർ കുറഞ്ഞവർക്കെല്ലാം മനുഷ്യാവകാശം അവസരം കിട്ടിയാൽ ഈ സിനിമയിലെ വില്ലന്മാരെ പോലുള്ള ആൾക്കാർ അവരുടെ മനുഷ്യാവകാശം ത്തിൽ കടന്നു കയറ്റത്തിന് ശ്രമിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ അവരെയൊക്കെ സംരക്ഷിക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഓർത്തേ മനുഷ്യാവകാശവും അവരുടെ പവർ കുറഞ്ഞവർക്കാണ് കൂടുതലായിട്ട് ചിലപ്പം അവരെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ലംഘനം നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെല്ലാം ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കമ്മീഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പം വനിതകൾക്ക് വേണ്ടി വനിതാ കമ്മീഷനുണ്ട് എസ് സി എസ് ടി അവർക്ക് വേണ്ടി പട്ടിക വർഗ കമ്മീഷനുണ്ട് പട്ടിക ജാതി കമ്മീഷനുണ്ട് മൈനോറിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ന്യൂനപക്ഷ കമ്മീഷനുണ്ട് അതുപോലെ എന്താണ് ബാക്ക്വേഡ് ക്ലാസ്സിന് വേണ്ടി പിന്നാക്ക വിഭാഗ കമ്മീഷനുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ നടക്കാവുന്ന ഒരു വ്യക്തികളാണ് ഈ ഭിന്നശേഷിക്കാരൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കുറവൊക്കെ ഉള്ള പേഴ്സൺ വിത്ത് ഡിസബിലിറ്റീസ് അവർക്കൊക്കെ അവരെയൊക്കെ വേണേൽ ചൂഷണം ചെയ്തേക്കാം അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി പ്രത്യേകം അവരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ആൾക്കാർ അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ എക്സ്ട്രാ വേണം അപ്പോൾ അവർക്കൊരു കമ്മീഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം ആ രീതിയിൽ തന്നെ ദേശീയ ഭിന്നശേഷി കമ്മീഷൻ അതുപോലെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ എൻ സി പി സി അറുനാഷണൽ കമ്മീഷൻ ഫോർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ചൈൽഡ് റൈറ്റ്സ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറേ സംഭവങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ചെയർമാൻ അല്ലെങ്കിൽ ചെയർപേഴ്സൺ ഈ ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനിലെ എക്സ് ഒഫീഷ്യോ അംഗമാണ് അപ്പോൾ കമ്മീഷൻ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ പറയാം ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷൻ ദേശീയ പട്ടികവർഗ കമ്മീഷൻ പട്ടികജാതി കമ്മീഷൻ ന്യൂനപക്ഷ കമ്മീഷൻ പിന്നാക്ക വിഭാഗ കമ്മീഷൻ ഭിന്നശേഷി കമ്മീഷൻ ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ അതുപോലെ ആ അത്രയും ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എൻ സി പി സി ആർ നാഷണൽ കമ്മീഷൻ ഫോർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ചൈൽഡ് റൈറ്റ്സ് ഇത്രയും കമ്മീഷനുകളുടെ ചെയർപേഴ്സൺമാർ ഈ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനിലെ എക്സ് ഒഫീഷ്യോ അംഗങ്ങളാണ് ചിലപ്പോൾ ഈ എന്താണ് യു ഇതാണ് ന്യൂ മറ്റേ ഭിന്നശേഷി അത് തന്നെ ദേശീയ ഭിന്നശേഷി കമ്മീഷൻ എന്നായിരിക്കത്തില്ല ചോദ്യ പേപ്പറിൽ കാണുന്നത് ചീഫ് കമ്മീഷണർ ചീഫ് കമ്മീഷണർ ഫോർ പേഴ്സൺസ് വിത്ത് പേഴ്സൺസ് വിത്ത് ഡിസബിലിറ്റീസ് എന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആ രീതി ഓപ്ഷനിൽ വന്നാലും നമ്മൾ എഴുതിക്കോണം പേഴ്സൺസ് വിത്ത് ഡിസബിലിറ്റീസ് ആണല്ലോ ഭിന്നശേഷിക്കാർ ഇത്രയും പേര് ഒന്ന് പവർ കുറഞ്ഞവർ പുറകോട്ട് നിർത്തപ്പെടുന്നവരെ മനുഷ്യാവ അവരുടെ മനുഷ്യാവകാശം അവകാശം ചൂഷണം ചെയ്യാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെന്നൊക്കെ ഓർത്താൽ ആ രീതിയിൽ ഇവരുടെ എല്ലാം കമ്മീഷൻ്റെ ചെയർമാൻമാർ ഇവിടുത്തെ എക്സ് ഒഫീഷ്യോ അംഗങ്ങളാണെന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാമല്ലോ ദേശീയ ന്യൂനപക്ഷ കമ്മീഷൻ പട്ടികജാതി കമ്മീഷൻ പട്ടികവർഗ കമ്മീഷൻ വനിതാ കമ്മീഷൻ പിന്നാക്ക വിഭാഗ കമ്മീഷൻ ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ അതുപോലെ ഭിന്നശേഷി കമ്മീഷൻ ദേശീയ ഭിന്നശേഷി കമ്മീഷൻ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ചെയർമാൻ അല്ലെങ്കിൽ ചെയർപേഴ്സൺ നമ്മളുടെ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനിലെ എക്സ് ഒഫീഷ്യോ അംഗമാണ് എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഓക്കെ ഇനി കമ്മീഷന് ഒരു സെക്രട്ടറി ജനറൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം അതുപോലെ അദ്ദേഹം കമ്മീഷൻ്റെ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസറായി പ്രവർത്തിക്കുകയും വേണം ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം പറയുന്ന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനിലെ ഒരു സെക്ഷൻ ആണ് സെക്ഷൻ ത്രീ ഫോർ സെക്ഷൻ ത്രീ ഫോർ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന് ഒരു സെക്രട്ടറി ജനറൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം സെക്രട്ടറി ജനറൽ എസ്സിലാണല്ലോ തുടങ്ങുന്നത് എസ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ മുകളിലത്തെ ഭാഗം ഒന്ന് മാറ്റി എഴുതിയാൽ അത് ത്രീ പോലെ വരത്തില്ലേ ത്രീ അപ്പം ത്രീ ത്രീ എന്ന ആ ഒരു സെക്ഷൻ ത്രീയിലെ കണക്ട് ചെയ്യാമല്ലോ സെക്രട്ടറി ജനറൽ ത്രീ ഒരു സെക്രട്ടറി ജനറൽ ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം കമ്മീഷൻ്റെ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസറായി പ്രവർത്തിക്കണമെന്നും നിയമത്തിൽ സെക്ഷൻ മൂന്ന് നാലിൽ പറയുന്നു മൂന്ന് നാല് സെക്ഷൻ ത്രീ ഫോർ എന്നോട് പറയാം കമ്മീഷൻ
അടുത്ത പോയിൻറ്റ് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു സാധനം ചെറിയ ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വല്ല ബോട്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ റിമോട്ടോ ഒക്കെ നമ്മുടെ മേശ പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിനെ ആയിരിക്കുന്ന പൊസിഷനിൽ നിന്ന് ഒന്ന് നീക്കം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് മൂവ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടി വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പഞ്ച് കൊടുക്കാമല്ലോ ഒരു ഇടി കൊടുത്താൽ അത് തെറിച്ച് പൊക്കോളൂ അല്ലേ ഒന്ന് നീങ്ങി പൊക്കോളും എടുത്ത് മാറ്റാം എന്നാലും നമ്മൾ ഇടി കൊടുക്കുന്ന പഞ്ച് കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു സംഭവം ഓർത്താൽ മതി നീക്കം ചെയ്യണമെങ്കിൽ അല്ലാതെ പറഞ്ഞിട്ട് മാറിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അനിയന്മാരെയൊക്കെ ഓർത്താൽ മതി അനിയന്മാരെ അനിധിമാരെ ഇത് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് മാറിയില്ലെങ്കിൽ ഒരു പഞ്ച് കൊടുക്കും ഒരു പഞ്ച് കൊടുത്ത് ഒരു ഇടി കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർ മാറിക്കോളും പഞ്ച് അഞ്ചിലേക്ക് എത്താമല്ലോ പഞ്ചിൽ നിന്ന് അഞ്ച് പറയാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ ചെയർമാനെയും അംഗങ്ങളെയൊക്കെ നീക്കം ചെയ്യുന്നത് അതിനുള്ള അധികാരം പ്രസിഡൻറ്റിനാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് അഞ്ചാം വകുപ്പിലാണ് അഞ്ചാം വകുപ്പിലാണ് ഇത് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് മനുഷ്യാകാശ മനുഷ്യാവകാശ നിയമത്തിലെ അഞ്ചാം വകുപ്പിലാണ് ഈ ഒരു സംഭവം പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ചെയർപേഴ്സണെയും മറ്റംഗങ്ങളെയും നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം രാഷ്ട്രപതിക്കാണ് എന്ന് പ്രതിപാദിക്കുന്ന മനുഷ്യാവകാശ നിയമത്തിലെ വകുപ്പ് ഏത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അഞ്ചാം വകുപ്പാണ് അപ്പോൾ അഞ്ചാം വകുപ്പ് നീക്കം ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു ഇനിയുണ്ട് അഞ്ചാം വകുപ്പിൽ തന്നെ അഞ്ച് രണ്ട് അഞ്ച് മൂന്ന് അങ്ങനെ കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പം അഞ്ചാണല്ലോ നീക്കം ചെയ്യുന്ന വകുപ്പ് അതൊന്നും മനസ്സിൽ കൂട്ടി ഉറപ്പിച്ചല്ലോ ബാക്കി നമുക്ക് അതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റും ഇനി ഈ അഞ്ചാമത്തെ വകുപ്പിലെ സെക്ഷൻ ടു ഫൈവ് ടു ഫൈവ് ടു സെക്ഷൻ പ്രകാരം ഫൈവ് ടു സെക്ഷനിൽ നീക്കം ചെയ്യാൻ അംഗങ്ങളെ നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള രണ്ട് കാരണം പറയുന്നുണ്ട് പെരുമാറ്റ ദൂഷ്യം കഴിവില്ലായ്മ ഇൻകേപ്പബിൾ മിസ്ബിഹേവിയർ ആ ഒരു സംഭവം പെരുമാറ്റ ദൂഷ്യം കഴിവില്ലായ്മ എല്ലാ ഇതിലും നമ്മുടെ ഇപ്പം നീക്കം ചെയ്യുന്നതിൽ പ്രസിഡൻറ്റിനെ ആണെങ്കിലും ഈ ഒരു സംഭവം ഈ രണ്ട് ടേമുകളുണ്ടല്ലോ പെരുമാറ്റ ദൂഷ്യവും കഴിവില്ലായ്മയും അഞ്ച് രണ്ടിൽ പറയുന്നതാണ് അതോർത്തോണം അഞ്ച് രണ്ട് സെക്ഷൻ ഫൈവ് ടുവിൽ പറയുന്ന നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള രണ്ട് കാരണങ്ങളാണ് പെരുമാറ്റ ദൂഷ്യം കഴിവില്ലായ്മ ഫൈവ് ത്രീയിലും കുറച്ച് നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള കുറച്ച് സംഭവങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഫൈവ് ടുവിലാണ് പെരുമാറ്റ ദൂഷ്യം കഴിവില്ലായ്മ മനുഷ്യാവകാശ നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ ഫൈവ് ടു പ്രകാരം ചെയർമാനെയും അംഗങ്ങളെയും നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള കാരണങ്ങൾ പെരുമാറ്റ ദൂഷ്യം കഴിവ് കഴിവില്ലായ്മ ഓക്കെ ഇനി നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന് കുറച്ച് പ്രക്രിയയുണ്ട് ചുമ്മാ അങ്ങോട്ട് നീക്കം ചെയ്യുവല്ല ആ പ്രക്രിയ ഫൈവ് ടുവിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പ്രസിഡൻറ്റിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് നീക്കം ചെയ്യാം അത് ഫൈവ് ത്രീയിലാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഫൈവ് ടുവിൽ പറയുന്ന ആ ഒരു പ്രക്രിയയാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് പ്രക്രിയ പ്രക്രിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈയിടെ അടുത്ത ഒരു ട്രോൾ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ മറ്റേ ഭീഷ്മ പർവ്വത്തിലെ നമ്മുടെ അവൻ്റെ പേരെന്താണ് നടൻ്റെ ഓ പേര് കിട്ടുന്നില്ല ഷൈൻ ടോം ജാക്കോ അവനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അപ്പോൾ പ്രക്രിയ സെക്ഷൻ ഫൈവ് ടുവിൽ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ ചെയർമാനെ മറ്റംഗങ്ങളെയും നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പ്രക്രിയ ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് പറയുന്നു ആദ്യം രാഷ്ട്രപതി സുപ്രീം കോടതിക്ക് ഈ ഒരു സംഭവം റെഫർ ചെയ്യുന്നു രാഷ്ട്രപതിക്കാണല്ലോ ഏറ്റവും അധികാരം അപ്പോൾ രാഷ്ട്രപതി നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യം ഈ ഒരു സംഭവം സുപ്രീം കോടതിക്ക് അങ്ങോട്ട് റെഫർ ചെയ്യുന്നു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് രാഷ്ട്രപതി സുപ്രീം കോടതിക്ക് റെഫർ ചെയ്യുന്നു ഉടനെ സുപ്രീം കോടതി കയറി നീക്കം ചെയ്യുമൊന്നുമല്ല സുപ്രീം കോടതി ഇതിനെപ്പറ്റി ഒന്ന് അന്വേഷിക്കും അന്വേഷണ വിചാരണയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തും സുപ്രീം കോടതി അന്വേഷണ വിചാരണ നടത്തുന്നു രാഷ്ട്രപതി സുപ്രീം കോടതിയോട് പറയുന്നു സുപ്രീം കോടതി ഇതിൻ്റെ അന്വേഷണ വിചാരണ നടത്തുന്നു ഈ അന്വേഷണത്തിൽ അന്വേഷണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇവരൊരു റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കും അന്വേഷണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സുപ്രീം കോടതി ഒരു റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കി രാഷ്ട്രപതിക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു ഈ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നീക്കം ചെയ്യണമെന്നാണ് അതിനകത്ത് അവർ സജസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതൊക്കെ അനുസരിച്ച് അയാളെ അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തിയെ നീക്കം ചെയ്യുന്നു ഓർത്തിരിക്കുക രാഷ്ട്രപതി സുപ്രീം കോടതിക്ക് റെഫർ ചെയ്യുന്നു സുപ്രീം കോടതി അന്വേഷണ വിചാരണ നടത്തുന്നു അതിനുശേഷം മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നു തയ്യാറാക്കി സമർപ്പിക്കുന്നു ആ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തീരുമാനമെടുക്കുന്നത് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നീക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് ലഭിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രാഷ്ട്രപതിയുടെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം ഉത്തരവ് വഴി നീക്കം ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് കാ ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി ആ ഒരു
രാഷ്ട്രപതി നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള കുറച്ച് കാരണങ്ങൾ ഒന്നാമത്തേത് അയാൾ ഇൻസോൾവെൻറ്റ് നിർധനൻ എന്ന് വിധിക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് അയാൾ നിർധനൻ എന്ന് ഏറ്റവും ഓർത്തിരിക്കുക നിർധനൻ നിർധനൻ എന്ന് വിധിക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് തൻ്റെ ഉദ്ദേശ കാലയളവിൽ അയാൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും ശമ്പളമൊക്കെ തൊഴിലിലൊക്കെ ഏർപ്പെട്ട് കാശുണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തേത് നിർധനൻ എന്ന് വിധിക്കപ്പെടുക രണ്ടാമത്തേത് തൻ്റെ ഉദ്യോഗ കാലാവധിക്കുള്ളിൽ തൻ്റെ ഉദ്യോഗത്തിൻ്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾക്ക് പുറമെ വേതനം ലഭിക്കുന്ന മറ്റൊരു തൊഴിലിൽ ഏർപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തേത് നിർധനൻ എന്ന് വിധിക്കപ്പെടുക രണ്ടാമത്തേത് വേതനം ലഭിക്കുന്ന മറ്റൊരു തൊഴിലിൽ ഏർപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് മാനസികം ശാരീരികവും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ തുടരാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്കിതെല്ലാം കാണാതെ പഠിക്കാതെ തന്നെ ഓർത്തിരിക്കാം ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് അങ്ങ് മനസ്സിൽ ഓർത്താൽ മതി ഒരു സാധാരണ കാരണങ്ങളുണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ തന്നെ ഒരാൾക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ നമ്മളല്ലേ അയാളെ മാറ്റുന്നത് അപ്പം ശാരീരികവും മാനസികവും ഒക്കെ ആയി ബന്ധപ്പെട്ട് അയാൾക്ക് അയാൾ ഇൻകേപ്പിൾ ഇൻകേപ്പിൾ ആണെങ്കിൽ അയാളെ മാറ്റാം മാനസികമോ ശാരീരികമായ ദൗർബല്യം നിമിത്തം ഉദ്യോഗത്തിൽ തുടരുവാൻ അനായ അയോഗ്യനാവുക അങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിൽ നീക്കം ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ നിർധനൻ എന്ന് വിധിക്കപ്പെടുക രണ്ടാമത്തേത് പുറമെ വേതനം ലഭിക്കുന്ന തൊഴിലിൽ ഏർപ്പെടുക തൻ്റെ ഉദ്യോഗ കാലാവധിക്കുള്ളിൽ തൻ്റെ ഉദ്യോഗത്തിൻ്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾക്ക് പുറമെ ഈ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനിൽ നിൽക്കുന്നതിന് പുറമെ വേറെ കാശ് കിട്ടുന്ന പണിക്ക് പോയാൽ അതും നീക്കം ചെയ്യാൻ കാരണമാണ് പിന്നെ മാനസികമായോ ശാരീരികമായോ ദൗർബല്യം നിമിത്തം ഉദ്യോഗത്തിൽ തുടരുവാൻ അയോഗ്യനാവുക അങ്ങനെയാണെങ്കിലും നീക്കം ചെയ്യാം രണ്ട് സംഭവങ്ങളോടെ ഉണ്ട് മെൻ്റലി സ്റ്റേബിൾ അല്ലാത്ത മെൻ്റലി അൺസൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ ചിത്രഭ്രം ചിത്തഭ്രമം ഉള്ളവനായിരിക്കുകയും അത് കോടതിയിൽ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ചിത്രഭ്രമം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കോടതി ശരിയാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്താൽ ഈ രീതിയിൽ നീക്കം ചെയ്യാം ചിത്തഭ്രമം ഉള്ളവനായിരിക്കുകയും ക്ഷമതയുള്ള ഒരു കോടതിയിൽ കോടതിയാൽ അപ്രകാരം പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണെങ്കിലും നീക്കം ചെയ്യാം ആ ഒരു ടേം മാത്രം ഓർത്താൽ മതി നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് എഴുതി എഴുതി വെക്കുമോന്നും വേണ്ടല്ലോ അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി പോയാൽ മതി പോരെ അപ്പോൾ ആദ്യം നിർധനൻ രണ്ടാമത്തേത് വേറെ ശമ്പളം മേടിക്കുക മൂന്നാമത്തേത് മാനസികം ശാരീരികവുമായിട്ട് ഇൻകേപ്പബിൾ നാലാമത്തേത് ചിത്തഭ്രമം അത് കോടതി കോടതിയിൽ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടുക പെടുക ചെയ്യുക പെടുക അടുത്തത് രാഷ്ട്രപതിയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ സദാചാര ദൂഷ്യം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു കുറ്റത്തിന് കുറ്റസ്ഥാപനം ചെയ്യപ്പെടുകയും തടവിന് ശിക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുക അപ്പം തടവിന് ശിക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുക രാഷ്ട്രപതിയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ സദാചാര ദൂഷ്യം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു കുറ്റത്തിന് കുറ്റസ്ഥാപനം എന്ന് വെച്ചാൽ ആ കുറ്റം സമർത്ഥിക്കുക കുറ്റസ്ഥാപനം ചെയ്യപ്പെടുകയും തടവിന് ശിക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നീക്കം ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത്രയും ഗ്രൗണ്ട്സിൽ ഇദ്ദേഹത്തെ നമ്മുടെ മെമ്പറെയൊക്കെ ചെയർമാനെയൊക്കെ നീക്കം ചെയ്യാം ഫൈവ് ത്രീ പ്രകാരം സോ ഓർത്തിരിക്കുക മനുഷ്യാവകാശ നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ ഫൈവ് ത്രീ പ്രകാരം ചെയർമാനെയും അംഗങ്ങളെയും നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള കാരണങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഈ നാലഞ്ചെണ്ണം അഞ്ചെണ്ണം അല്ലേ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അഞ്ച് തന്നെ അഞ്ച് കാരണങ്ങൾ അത് ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു കാണാതെ പഠിക്കേണ്ട ആ ഒരു ഓർഡർ ഒന്ന് ഓർത്ത് പോയാൽ മതി ആദ്യം നിർധനൻ പിന്നെ വേറെ തൊഴിൽ മാനസികവും ശാരീരികവുമായിട്ട് ഇൻകേപ്പബിൾ ചിത്തഭ്രമമുള്ളവൻ അത് കോടതിയിൽ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടുന്നു നാലാമത്തേത് ഏതെങ്കിലും കുറ്റത്തിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുക അത് രാഷ്ട്രപതിയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ സദാചാര ദൂഷ്യം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു കുറ്റത്തിന് കുറ്റസ്ഥാപനം ചെയ്യപ്പെടുകയും തടവിന് ശിക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുക എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഒറ്റ വട്ടോടെ പറയാം സെക്ഷൻ ഫൈവ് ത്രീ ആദ്യത്തേത് നിർധനൻ രണ്ടാമത്തേത് വേറെ തൊഴിലിൽ നിന്ന് കാശുണ്ടാക്കുക മാനസികവും ശാരീരികവുമായിട്ട് ഇൻകേപ്പബിൾ നാലാമത്തേത് ചിത്തഭ്രമം അഞ്ചാമത്തേത് കുറ്റ കുറ്റ ഒരു കുറ്റത്തിന് ശിക്ഷിക്കപ്പെടുക ഓക്കെ അതാണ് അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ മനുഷ്യാവകാശ നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ ഫൈവ് ത്രീയിൽ പറയുന്നത് രാഷ്ട്രപതിക്ക് നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം അപ്പോൾ ഫൈവ് രാഷ്ട്രപതിക്ക് നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അഞ്ചാം വകുപ്പിലാണ് പറയുന്നത് ചെയർമാനെ അംഗങ്ങളെയൊക്കെ ഫൈവ് ടുയിൽ അതിൻ്റെ കാരണങ്ങളായി പെരുമാറ്റ ദൂഷ്യം കഴിവില്ലായ്മ പറഞ്ഞു ഫൈവ് ടുയിൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രക്രിയ പറഞ്ഞു ഫൈവ് ത്രീയിൽ രാഷ്ട്രപതിക്ക് നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള വേറെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൂടെ നമ്മളിപ്പം ഡിഫൈൻ ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട മറ്റൊരു പ്രധാന സംഭവം എപ്പോഴും ബി എസ് സി പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ്റെയും മറ്റംഗങ്ങളുടെയും കാലാവധി എത്ര എന്നുള്ളത്
എഴുപത് വയസ്സ് നേരത്തെ ഞാൻ ഇപ്പോഴത്തെ ചെയർമാൻ ആരുണ്ടടാ മനുഷ്യാവകാശം സംരക്ഷിക്കാൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അരുണ്ട് അരുൺ അരുൺ കുമാർ മിശ്രയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ചെയർമാൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ അത് പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ ആദ്യത്തേതും ഒരു മിശ്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞു ആദ്യത്തെ ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ രംഗനാഥ് മിശ്ര ആദ്യത്തെ ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ്റെ ചെയർമാൻ രംഗനാഥ് മിശ്ര അതുപോലെ തന്നെ ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ചെയർമാൻ എം എൻ വെങ്കട ചെല്ലയ്യ എം എൻ വെങ്കട ചെല്ലയ്യ ആദ്യത്തേത് രംഗനാഥ മിശ്ര രണ്ടാമത്തേത് എം എൻ വെങ്കട ചെല്ലയ്യ അതൊന്ന് ഡയറക്റ്റായിട്ട് പഠിച്ചു പോവുക എം എൻ വെങ്കട ചെല്ലയ്യ രണ്ടാമത്തെ ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ്റെ ചെയർമാൻ എം എൻ വെങ്കട ചെല്ലയ്യ ഇനി ഇതിൻ്റെ ചെയർമാനായ മലയാളി ആരെ എന്ന് ചോദിക്കാം അത് കെ ജി ബാലകൃഷ്ണനാണ് ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ്റെ ചെയർമാനായ മലയാളി കെ ജി ബാലകൃഷ്ണൻ ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ്റെ ചെയർമാനായ മലയാളി ആരെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കെ ജി ബാലകൃഷ്ണൻ ഒന്നാമത്തേത് രംഗനാഥ മിശ്ര രണ്ടാമത്തേത് എം എൻ വെങ്കട ചെല്ലയ്യ മലയാളിയായ ചെയർമാൻ ചെയർമാനായ മലയാളി കെ ജി ബാലകൃഷ്ണൻ ഒറ്റ ഒരെണ്ണോടുണ്ട് ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനിൽ അംഗമായ മലയാളി വനിത ആര് എന്ന് ചോദിക്കാം അത് ഫാത്തിമ ബി ആണ് ജസ്റ്റിസ് ഫാത്തിമ ബി ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനിൽ അംഗമായ മലയാളി വനിത ഫാത്തിമ ബി വി ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യത്തേത് രംഗനാഥ മിശ്ര രണ്ടാമത്തേത് വെങ്കട ചെല്ലയ്യ ചെയർമാനായ മലയാളി കെ ജി ബാലകൃഷ്ണൻ അതിൽ അംഗമായ മലയാളി വനിത ജസ്റ്റിസ് ഫാത്തിമ ബി വി മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ്റെ ചെയർമാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചെയർമാൻ്റെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ മറ്റൊരു അംഗത്തെ ചെയർമാനായി അധികാരപ്പെടുത്തും അത് പറയുന്ന ഒരു സെക്ഷനുണ്ട് സെക്ഷൻ ഏഴ് സെക്ഷൻ ഏഴ് പ്രകാരം ചെയർമാൻ്റെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ അംഗങ്ങളിൽ ഒരാളെ ചെയർമാനായി പ്രവർത്തിക്കാൻ അധികാരപ്പെടുത്തുന്നു അപ്പോൾ സെക്ഷൻ ഏഴ് പ്രകാരമാണ് ചെയർമാൻ്റെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ അംഗങ്ങൾ അംഗങ്ങളിൽ ഒരാളെ ചെയർമാനായി പ്രവർത്തിക്കാൻ അധികാരപ്പെടുത്തുന്നത് അതൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു യുദ്ധത്തിലൊക്കെ വലിയ ഭരണാധികാരികളെ വീഴുകയാണെങ്കിൽ മറ്റൊരാളെ ഭരണാധികാരിയാക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സൈനിക തലവനാക്കുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സംഭവങ്ങളില്ലേ അപ്പോൾ വീഴുകയാണെങ്കിൽ മറ്റൊരാൾ വീഴുക ഏഴ് അപ്പോൾ ചെയർമാൻ വീഴുകയാണെങ്കിൽ പുതിയാളെ അത്രയും നേരത്തേക്ക് എണീക്കുന്നവരെ അവിടെ ഇരുത്തു എന്നൊക്കെ ഓർത്ത് വീഴുക എന്ന വാക്കിൽ നിന്ന് ഏഴിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ സെക്ഷൻ ഏഴ് പ്രകാരമാണ് ചെയർമാൻ്റെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ അംഗങ്ങളിൽ ഒരാളെ ചെയർമാനായി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ അധികാരപ്പെടുത്തുന്നത് ഓർത്തിരിക്കുക സെക്ഷൻ ഏഴ് പ്രകാരം ചെയർമാൻ്റെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ അംഗങ്ങളിൽ ഒരാളെ ചെയർമാനായി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ അധികാരപ്പെടുത്തുന്നു ഇനി ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ്റെ ചുമതലകളുടെയൊക്കെ കാര്യക്ഷമമായ നിർവഹണത്തിന് വേണ്ടി ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെയും കുറച്ച് പോലീസുകാരെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം അതിനുവേണ്ടി എന്താ പറയുക കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിയമിക്കാം അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പോയിൻ്റാണ് ആ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പോലീസ് ഡയറക്ടർ ജനറൽ പദവിയിൽ താഴെയല്ലാത്ത ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരിക്കണം പോലീസ് ഡയറക്ടർ ജനറൽ പോലീസ് ഡയറക്ടർ ജനറൽ പദവിയിൽ താഴെയല്ലാത്ത ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കീഴിൽ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെയും കമ്മീഷൻ്റെ ചുമതലകളുടെ കാര്യക്ഷമമായ നിർവഹണത്തിന് നിയമിക്കുന്നു അവിടെ നമ്മൾ നോട്ടീസ് ചെയ്യേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻ്റ് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ഏത് പൊസിഷനിൽ കുറവല്ലാത്ത പോലീസുകാരനെ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ വന്നാൽ ഒന്ന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുക പോലീസ് ഡയറക്ടർ ജനറൽ പദവിയിൽ താഴെയല്ലാത്ത ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പോലീസ് ഡയറക്ടർ ജനറൽ പോലീസ് ഡയറക്ടർ ജനറൽ പദവിയിൽ താഴെയല്ലാത്ത ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കീഴിൽ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെയും കമ്മീഷൻ്റെ ചുമതലകളുടെ കാര്യക്ഷമമായ നിർവഹണത്തിന് വേണ്ടി നിയമിക്കുന്നു ഓക്കെ മനുഷ്യാവകാശ കോടതി എന്നൊരു സംഭവമുണ്ട് മനുഷ്യാവകാശ നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ മുപ്പതിലാണ് ഈ മനുഷ്യാവകാശ കോടതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യം പറയുന്നത് സെക്ഷൻ മുപ്പത് മനുഷ്യാവകാശ കോടതി ഈ മനുഷ്യാവകാശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസൊക്കെ പെട്ടെന്ന് നടത്താൻ വേണ്ടി സർക്കാരൊക്കെ ഇടപെട്ട് ഓരോ ജില്ലയിലെയും സെഷൻസ് കോടതിയെ മനുഷ്യാവകാശ കോടതിയൊക്കെ ആയി മാറ്റാം അപ്പം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഈ മനുഷ്യാവകാശ കോടതി സെക്ഷൻ മുപ്പതിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ സെക്ഷൻ മുപ്പതിലാണ് മനുഷ്യാവകാശ കോടതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യം പറയുന്നത് ഓർത്തിരിക്കുക മനുഷ്യാവകാശ കോടതി സെക്ഷൻ മുപ്പത് ഡയറക്റ്റായി തന്നെ പഠിച്ചു പോവുക മനുഷ്യാവകാശ നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ മുപ്പതിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് മനുഷ്യാവകാശ കോടതി മനുഷ്യാവകാശ നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ മുപ്പതിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് മനുഷ്യ
ഡേറ്റാണ് അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ഡിസംബർ പതിനൊന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ഡിസംബർ പതിനൊന്നിനാണ് കേരള സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ രൂപീകൃതമായത് അത് ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടി ചെറിയൊരു കണക്ഷൻ ഞാൻ പറയാം ഒരു സെൻറ്റൻസ് ഞാൻ പറയാം കേരളത്തിലെ കുറച്ച് പൊക്കി പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് സെൻറ്റൻസ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കും പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കേരളത്തിന് നമ്മളെല്ലാം അതിന് ആരും വെക്കാന് അപ്പം സെൻറ്റൻസ് ഞാൻ പറയാം നമ്മുടെ കേരള സംസ്ഥാനത്ത് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ആരുടെയെങ്കിലുമൊക്കെ മനുഷ്യാവകാശം ലംഘിച്ചാൽ അവനെ അവൻ എട്ടിൻ്റെ പണി കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവനെ വെട്ടി നൂർക്കും എന്ന് ഓർത്ത് എട്ടിൻ്റെ പണി കൊടുക്കും അങ്ങനെ ഓർത്ത് എട്ടിൻ്റെ പണി കൊടുക്കും അപ്പോൾ എട്ടിൻ്റെ പണി എട്ട് തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിലേക്ക് എത്താമല്ലോ തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് എട്ടിൻ്റെ പണി കൊടുക്കും അവന് വെട്ടി നൂർക്കും എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല വെട്ടി നൂർക്കും എന്ന വാക്കിൽ നിന്നും എട്ടിലേക്ക് എത്താം ഞാൻ ഈ ഒരു നമ്പർ മാത്രം വർഷത്തിന് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് പഠിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് മെയിൻലി സംശയം വരുന്നത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ആ തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടാണോ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നാണോ ആ ഒരു എന്താ പറയുക ഡെക്കേഡിലെ ആ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായിരിക്കും അപ്പോൾ എട്ടിൻ്റെ പണി കേരള സംസ്ഥാനത്ത് ആരെങ്കിലും മനുഷ്യാവകാശം ലംഘിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അവൻ എട്ടിൻ്റെ പണി കൊടുക്കും വെട്ടി നുറുക്കും എന്നൊക്കെ ഓർത്താൽ ആ ഒരു സെൻറ്റൻസ് വെച്ച് നമുക്ക് എട്ടിലേക്ക് എത്തി നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ മൈൻഡിൽ ഉറപ്പാവും തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടാണെന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ഇനി വെട്ടി നുറുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ വെട്ടി നുറുക്കാൻ വെട്ടി നുറുക്കുന്നത് അപ്പോൾ സാമ്പാർ കഷ്ണങ്ങൾ അരിയുന്ന പോലെ ഓരോന്നായിട്ട് വെട്ടി നുറുക്കും എന്ന് ഓർത്തി സാമ്പാറിൽ കഷ്ണങ്ങൾ അരിയുന്ന പോലെ ഓരോന്നായിട്ട് വെട്ടി നുറുക്കും ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് വെട്ടി നുറുക്കും ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് ഒന്ന് ഒന്ന് പതിനൊന്ന് സാമ്പാർ ഡിസംബർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ഡിസംബർ പതിനൊന്ന് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുമല്ലോ ഇനി മറക്കരുത് കേരള സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ രൂപീകൃതമായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ഡിസംബർ പതിനൊന്ന് കേരള സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ രൂപീകൃതമായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഡിസംബർ പതിനൊന്ന് ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയായിരിക്കും അതെന്തായാലും തിരുവനന്തപുരമായിരിക്കും കേരള സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ്റെ ആസ്ഥാനം തിരുവനന്തപുരം ഇനി സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ ചെയർമാനെയും അംഗങ്ങളെ നിയമിക്കുന്നത് ആര് എന്ന് ചോദിക്കാം ദേശീയം ആണെങ്കിൽ അത് പ്രസിഡൻ്റാണ് സംസ്ഥാനമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഗവർണറാണ് സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ ചെയർമാനെയും അംഗങ്ങളെ നിയമിക്കുന്നത് ഗവർണറാണ് കേരള സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ്റെ ആസ്ഥാനം തിരുവനന്തപുരം അതുപോലെ ചെയർമാനെയും അംഗങ്ങളെ നിയമിക്കുന്നത് ഗവർണറാണ് പക്ഷെ നീക്കം ചെയ്യാൻ പ്രസിഡൻറ്റിന് മാത്രമേ അധികാരമുള്ളൂ ചെയർമാൻ ഉൾപ്പെടെ സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനിലെ അംഗങ്ങൾ മൂന്നാണ് ദേശീയ സംസ്ഥാന ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അഞ്ചോ ഒന്നും ആറെന്ന് പഠിച്ചു പക്ഷെ ഇവിടെ മൂന്നാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് മാറിപ്പോകരുത് മാറിപ്പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ചെയർമാൻ ഉൾപ്പെടെ സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനിലെ അംഗങ്ങൾ മൂന്നാണ് ഓർത്തിരിക്കുക ചെയർമാൻ ഉൾപ്പെടെ സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനിലെ അംഗങ്ങൾ മൂന്ന് സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനെ അല്ലേ ഗവർണർ നിയമിക്കുന്നത് ഗവർണർ ഗ ഗായിലാണല്ലോ തുടങ്ങുന്നത് ഗ എന്നിങ്ങനെ നേരെ എഴുതിയാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം വരത്തില്ല എസ് പോലെ എസിൻ്റെ മുകളിലത്തെ ആ ഒരു വാള് പോലത്തെ ഭാഗം തിരിച്ചിട്ടാൽ അത് ത്രീ ആവും അല്ലേ ത്രീ മൂന്ന് മൂന്ന് അംഗങ്ങൾ അങ്ങനെ ഗവർണർ നിയമിക്കുന്നിടത്ത് മൂന്ന് വർഷമേ കാലാവധി ഉള്ളെന്ന് ഓർക്കാമല്ലോ മൂന്ന് മൂന്ന് വർഷം കാലാവധിയല്ല മൂന്ന് അംഗങ്ങളെ ഉള്ളെന്ന് മൂന്ന് അംഗങ്ങൾ ചെയർമാൻ ചെയർമാൻ ഉൾപ്പെടെ സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനിലെ അംഗങ്ങൾ മൂന്നാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഈ ഓരോ ചെയർമാൻ്റെയും ഇവരുടെയൊക്കെ ക്വാളിഫിക്കേഷനും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ അല്ലേ അതല്ലേ നമ്മൾ ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനിൽ ആദ്യം പഠിച്ചത് അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും പഠി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അല്ലെങ്കിൽ ജഡ്ജിയായി വിരമിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് ചെയർപേഴ്സണായിട്ട് നിയമിക്കുന്നത് ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അല്ലെങ്കിൽ ജഡ്ജിയായി വിരമിച്ച വ്യക്തി മറ്റേ ദേശീയ തലത്തിൽ ആരാണ് അത് സുപ്രീം കോടതി ആ ജസ്റ്റ് അത് സുപ്രീം കോടതി മാറി ഹൈക്കോടതി ആയെന്നേ ഉള്ളൂ സിമ്പിളായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കാമല്ലോ സംസ്ഥാനമാണെങ്കിൽ ഹൈക്കോടതി ദേശീയമാണെങ്കിൽ സുപ്രീം കോടതി അപ്പോൾ ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയി അല്ലെങ്കിൽ ജഡ്ജിയായി വിരമിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് ചെയർപേഴ്സണായി നിയമിക്കുന്നത് മൊത്തം മൂന്ന് അംഗങ്ങളല്ലേ അപ്പോൾ ചെയർപേഴ്സണായപ്പോൾ ഒരംഗമായി ഇനി രണ്ട് രണ്ടുപേരുടെയല്ലേ ഉള്ളൂ മറ്റംഗങ്ങളുടെ യോഗ്യതയൊക്കെ പറയാം ഒരാൾ എന്തായാലും മനുഷ്യാവകാശങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച
മറ്റേ വ്യക്തി മനുഷ്യാവകാശ കാര്യങ്ങളൊക്കെയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അറിവുള്ള ഒരു വ്യക്തി മനുഷ്യാവകാശങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങളിൽ അറിവ് അറിവോ പ്രായോഗിക പരിചയമോ ഒക്കെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കണം ആ ഒരു മൂന്നാമത്തെ മെമ്പർ അങ്ങനെ മൂന്ന് പേരാണ് സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനിൽ അംഗങ്ങളായിട്ട് വേണ്ടത് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഇതിനെ ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനെ ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു കമ്മിറ്റിയിലെ അംഗങ്ങൾ ആരൊക്കെ എന്നുള്ളതാണ് ദേശീയ തലത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലോ പ്രധാനമന്ത്രിയിൽ തുടങ്ങി ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയൊക്കെ പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ഓർത്താൽ മതി ആദ്യം മുഖ്യമന്ത്രി മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരിക്കണം ചെയർപേഴ്സൺ മുഖ്യമന്ത്രിയിൽ തുടങ്ങുന്നു മറ്റേടത്ത് പ്രധാനമന്ത്രിയാണല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ മുഖ്യമന്ത്രി പിന്നെ ഇവിടെയും എന്താ പറയുക സംസ്ഥാന ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയുണ്ട് അവിടെ നമ്മുടെ മെയിൻ ഹോം അഫയേഴ്സ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന മന്ത്രി ഇവിടെ സംസ്ഥാന ആഭ്യമ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി സംസ്ഥാന ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി വരുമ്പോൾ എന്തായാലും അദ്ദേഹത്തിനൊരു പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ആ ഒരു രീതിയിൽ ഇക്വാലിറ്റി വരാൻ വേണമല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് നിയമസഭയാണ് അപ്പം നിയമസഭയിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് നിയമസഭയിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് നേരത്തെ ദേശീയ തലത്തിൽ പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ ലോകസഭയിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവും ലോകസഭയിലെ സ്പീക്കറും ഒക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നിയമസഭയിലെ സ്പീക്കർ വേണം നിയമസഭയിലെ സ്പീക്കറും നിയമസഭയിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവും അതുപോലെ നിയമസമിതിയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ചെയർമാനും പ്രതിപക്ഷ നേതാവും ഈ കമ്മിറ്റിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുവെന്നും അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഇപ്പം നിയമ സമിതിയുള്ള അങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് ഹൗസ് ഉള്ള സ്റ്റേറ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ചെയർമാനും പ്രതിപക്ഷ നേതാവും കൂടെ ഈ ഒരു ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടും നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെയൊക്കെ കാര്യങ്ങളിലാണെങ്കിൽ നിയമസഭ മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ആ രീതി ഓർത്താൽ മതി മുഖ്യമന്ത്രി അതുപോലെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി സംസ്ഥാന ആഭ്യന്തരമന്ത്രി പിന്നെ നിയമസഭാ സ്പീക്കർ നിയമസഭ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ആ ഒരു നാല് പേര് ഇത്രയും പേരാണ് സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ ചെയർമാനെയും മറ്റംഗങ്ങളെയും ശുപാർശ ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന കമ്മിറ്റിയിലെ അംഗങ്ങൾ മുഖ്യമന്ത്രി ആഭ്യന്തരമന്ത്രി നിയമസഭയിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് അതുപോലെ തന്നെ നിയമസഭ സ്പീക്കർ ഓക്കെ സംസ്ഥാന കമ്മീഷൻ്റെ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസറായി ഒരു സെക്രട്ടറി ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് മനുഷ്യാവകാശ നിയമത്തിൽ വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നത് സെക്ഷൻ ട്വൻ്റി വൺ ത്രീയിലാണ് ഡയറക്റ്റായിട്ട് പഠിച്ചു പോവുക സംസ്ഥാന കമ്മീഷൻ്റെ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസറായി ഒരു സെക്രട്ടറി ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് മനുഷ്യാവകാശ നിയമത്തിൽ വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നത് സെക്ഷൻ ട്വൻ്റി വൺ ത്രീ ഒന്നൂടെ പറയാം സംസ്ഥാന കമ്മീഷൻ്റെ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസറായി സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ്റെ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസറായി ഒരു സെക്രട്ടറി ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് മനുഷ്യാവകാശ നിയമത്തിൽ വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നത് സെക്ഷൻ ട്വൻ്റി വൺ ത്രീ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മറ്റേ നമ്മുടെ ദേശീയ തലത്തിൽ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്താൻ വേണ്ടി പോലീസും അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ താഴെ കുറച്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഒക്കെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഇൻസ്പെക്ടർ ജനറലിൻ്റെ പദവിയിൽ താഴെയല്ലാത്തൊരു വ്യക്തി അതുപോലെ ഒരാൾ ഇവിടെയും വേണം പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ ജനറലിൻ്റെ പദവിയിൽ താഴെയല്ലാത്ത ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കീഴിൽ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെയും കമ്മീഷൻ്റെ ചുമതലകളുടെ കാര്യ കാര്യക്ഷമമായ നിർവഹണത്തിന് നിയമിക്കുന്നു ഇൻസ്പെക്ടർ ജനറലിൽ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പദവിയിൽ താഴെയല്ലാത്ത ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഓക്കെ ഇനി സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ ചെയർമാനെയും അംഗങ്ങളെയും നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം ആർക്കാണെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഗവർണർക്കാണോ അല്ല രാഷ്ട്രപതിക്കാണ് ഗവർണർക്ക് നിയമിക്കാൻ മാത്രമുള്ള അധികാരമേ ഉള്ളൂ നീക്കം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെയും രാഷ്ട്രപതി തന്നെയാണ് മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ ചെയർമാനെയും അംഗങ്ങളെയും നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അധികാരം രാഷ്ട്രപതിക്കാണ് ഓർത്തിരിക്കുക ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ ചെയർമാനെയും അംഗങ്ങളെയും നീക്കം ചെയ്യുന്നത് രാഷ്ട്രപതിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ്റെയും അംഗങ്ങളുടെയും കാലാവധി മൂന്ന് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ എഴുപത് ത് വയസ്സ് മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനിലെ അംഗങ്ങൾ നേരത്തെ മൂന്നാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇവരുടെ കാലാവധിയും മൂന്ന് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ എഴുപത് വയസ്സാണ് കാലാവധി മൂന്ന് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ എഴുപത് വയസ്സ് സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ്റെയും അംഗങ്ങളുടെയും കാലാവധി മൂന്ന് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ എഴുപത് വയസ്സ് കേരള സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ്റെ ആദ്യ ചെയർമാൻ എം എം പരീത് പിള്ളയാണ് കേരള സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ്റെ ആദ്യ ചെയർമാൻ എം എം പരീത് പിള്ള ജസ്റ്റിസ് എം എം പരീത് പിള്ള ഓർത്തിരിക്കുക കേരള സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ്റെ ആദ്യ ചെയർമാൻ ജസ്റ്റിസ് എം എം പരീത് പിള്ള അതുപോലെ തന്നെ
ചുമതലകളും അധികാരങ്ങളും മതിയായ മൂന്നിൽ കമ്മീഷൻ്റെ ചുമതലകളും അധികാരങ്ങളും രണ്ടിൽ ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ മൂന്നിൽ ചുമതലകളും അധികാരങ്ങളും അഞ്ചിൽ സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ ആറിൽ മനുഷ്യാവകാശ കോടതി നമ്മൾ നേരത്തെ സെക്ഷൻ മുപ്പതൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ മനുഷ്യാവകാശ കോടതി അതുപോലെ തന്നെ അഞ്ചിലാണ് സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനെ പറ്റി പറയുന്നത് ആറിൽ മനുഷ്യാവകാശ കോടതി അതൊന്ന് രണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റഡായിട്ട് കേട്ട് പഠിച്ചു പോവുക പിന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് റിവൈസ് ചെയ്താൽ മതി ഒരു അധ്യായങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് കോടൊന്നുമില്ല ഡയറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ നമ്മളത് പഠിക്കണം അധ്യായം രണ്ടിൽ ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ മൂന്നിൽ കമ്മീഷൻ്റെ ചുമതലകളും അധികാരങ്ങളും രണ്ടിൽ ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ മൂന്നിൽ കമ്മീഷൻ്റെ ചുമതലകളും അധികാരങ്ങളും അഞ്ചിലാണ് സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ വരുന്നത് ആറിൽ മനുഷ്യാവകാശ കോടതികൾ ആറിൽ കോടതികൾ ഓക്കെ സെക്ഷൻ മുപ്പതിൽ വരുന്ന കോടതികൾ മനുഷ്യാവകാശ കോടതികൾ അധ്യായം ആറിൽ വരുന്നു ഒന്നുകൂടെ പറയാം അധ്യായം രണ്ട് ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ അധ്യായം മൂന്ന് കമ്മീഷൻ്റെ ചുമതലകളും അധികാരങ്ങളും അധ്യായം അഞ്ച് സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ ആറ് മനുഷ്യാവകാശ കോടതികൾ ഓക്കെ ഇനി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലെ മനുഷ്യാവകാശ നിയമത്തിലെ പ്രധാന സെക്ഷനുകളും പ്രതിവാദി വിഷയങ്ങളും മാത്രം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയുവാണ് നിങ്ങൾ കേടൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കിയാലും അവിടെ ഒരു കോളത്തിൽ എടുത്തു കൊടുത്തേക്കുന്ന കാണാം ഈ ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന ഈ കുറച്ച് സെക്ഷനുകളൊക്കെ ഇതിന് കോടും കാര്യങ്ങളും ഒന്നുമില്ല ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോവാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളത് പഠിക്കാൻ ഞാനൊരു സജഷൻ പറയാം ഇത് ഇപ്പോൾ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഈ കേട്ടും വായിച്ചു ഒക്കെ നോക്കുക പിന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓരോ ദിവസവും ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് പോലെ ആ സമയത്തൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിപ്പീറ്റായിട്ട് വീണ്ടും വായിക്കുകയോ കേൾക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്താൽ ഒരു നാലഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് പഠിച്ചു പോകാൻ പറ്റും ഡെയിലി ഒറ്റയടിക്ക് ഇപ്പം ഒരു മണിക്കൂർ ഇതിന് വേണ്ടി ഇത് ഫുള്ള് പഠിക്കാൻ കഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് പഠിച്ചാലും നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് മറന്നു മറന്നു പോവുകയൊക്കെ ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒരു ദിവസം ചിലവഴിച്ച് ഈ ഒരു സംഭവത്തിന് വേണ്ടി സെക്ഷനുകൾക്ക് വേണ്ടി ഇതുപോലെ ഇപ്പം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനൊക്കെ നമുക്ക് അങ്ങനെ പഠിക്കാൻ കേട്ടോ അങ്ങനെ മാറ്റി വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ മെമ്മറിയിൽ ഇത് റിവൈസായിട്ട് പഠിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കും അപ്പം ആ രീതിയിൽ പഠിക്കാൻ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയുവാണ് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം സെക്ഷൻ മൂന്ന് ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ്റെ രൂപീകരണം മൂന്ന് രൂപീകരണം സെക്ഷൻ നാല് ഒന്ന് ചെയർപേഴ്സൻ്റെയും അംഗങ്ങളുടെയും നിയമനം നാല് ഒന്ന് നിയമനം നാല് നാ നിയമനം നാല് ഒന്ന് നിയമനം സെക്ഷൻ മൂന്ന് രൂപീകരണം നാല് ഒന്ന് ചെയർപേഴ്സൻ്റെയും അംഗങ്ങളുടെയും നിയമനം സെക്ഷൻ അഞ്ച് ചെയർപേഴ്സൻ്റെയും അംഗങ്ങളുടെയും രാജിയും നീക്കം ചെയ്യലും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു നീക്കം ചെയ്യണമെങ്കിൽ പഞ്ച് കൊടുക്കണം എന്നൊക്കെ അപ്പം രാജിയും നീക്കം ചെയ്യലുമാണ് സെക്ഷൻ അഞ്ച് ചെയർപേഴ്സൻ്റെയും അംഗങ്ങളുടെയും രാജിയും നീക്കം ചെയ്യലും ഒക്കെ സെക്ഷൻ അഞ്ചിൽ വരുന്നു സെക്ഷൻ പന്ത്രണ്ടിൽ ചുമതലകൾ പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ചുമതലകൾ കമ്മീഷൻ്റെ ചുമതലകൾ ആണ് പന്ത്രണ്ടിൽ വരുന്നത് കമ്മീഷൻ്റെ ചുമതലകളാണ് സെക്ഷൻ പന്ത്രണ്ടിൽ വരുന്നത് സെക്ഷൻ ഇരുപത്തി ഒന്ന് സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനുകളുടെ രൂപീകരണം സ്റ്റേറ്റ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് കമ്മീഷൻ സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനുകളുടെ രൂപീകരണമാണ് സെക്ഷൻ ഇരുപത്തി ഒന്ന് സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനുകളുടെ രൂപീകരണം സെക്ഷൻ ഇരുപത്തി ഒന്ന് സെക്ഷൻ മുപ്പത് നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു മനുഷ്യാവകാശ കോടതികൾ സെക്ഷൻ മുപ്പത് മനുഷ്യാവകാശ കോടതികൾ അപ്പോൾ ഇത്രയും സെക്ഷനുകൾ ഒറ്റയടിക്ക് നിങ്ങളിപ്പോൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ചിലപ്പം കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു എന്ന് തോന്നും എന്നാലും മറന്നു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഓരോ ദിവസവും ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് മതി രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ചാൽ രണ്ട് മിനിറ്റ് ശരിക്കും വേണ്ട എന്നാലും കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ചാൽ രണ്ട് മിനിറ്റ് മാറ്റി വെച്ചാൽ ഒരു അഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് ഫുള്ള് മനപ്പാടായി പോകുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും സെക്ഷനുകൾ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് പോകണം ഇനി മനുഷ്യാവകാശ നിയമ ഭേദഗതി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് പത്തൊമ്പതിലും അതുപോലെ രണ്ടായിരത്തി ആറിലും ഒക്കെ നിയമ ഭേദഗതി വരുത്തി എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ ആ പത്തൊമ്പതിലെ നിയമ ഭേദഗതിയിൽ കുറച്ച് ഡേറ്റുകൾ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കണം ആ ഡേറ്റുകളാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ മനുഷ്യാവകാശ നിയമ ഭേദഗതി രാജ്യസഭ പാസ്സാക്കിയത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ജൂലൈ ഇരുപത്തിരണ്ട് അതുപോലെ രാഷ്ട്രപതി ഒപ്പുവെച്ചത് ജൂലൈ ഇരുപത്തിയേഴ് നിലവിൽ വന്നത് ഓഗസ്റ്റ് രണ്ട് മൂന്ന് ഡേറ്റുകളാണ് രാജ്യസഭ ജൂലൈ ഇരുപത്തിരണ്ട് രാഷ്ട്രപതി ഒപ്പുവെച്ചത് ജൂലൈ ഇരുപത്തിയേഴ് നിലവിൽ വന്നത് ഓഗസ്റ്റ് രണ്ട് മനുഷ്യാവകാശ
ചിലപ്പം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് രീതിയിലൊക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ വന്നേക്കാം ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി നാല് നിലവിൽ വന്നത് അമ്പത്തി ഒന്ന് അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നാലും കൺഫ്യൂഷൻ തോന്നും ആ സമയത്ത് ആ മൊമെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തോന്നുന്നു നിങ്ങൾ അമ്പത്തി ഒന്നാണെന്ന് പഠിച്ചു പോയെന്ന് പക്ഷേ ആ മൊമെൻറ്റ് കൺഫ്യൂഷൻ തോന്നും അപ്പോൾ അത് ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്നാം ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്നത് റിപ്പബ്ലിക് ആയതിൻ്റെ ഒന്നാം വർഷമാണ് എന്നൊക്കെ ചുമ്മാ ഒന്ന് ഓർത്തി ഒന്നാം വർഷം അമ്പത്തി ഒന്നിലാണ് ഒന്നാം ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്നത് അപ്പോൾ അമ്പത്തി ഒന്നും ധനകാര്യ കമ്മീഷനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാലോ അമ്പത്തി ഒന്നിലാണ് ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്നത് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഓർത്താൽ മതി ഇപ്പം ധനം കാശ് സമ്പത്ത് പൈസ ഒക്കെ ആണല്ലോ നമുക്ക് ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും ഒന്നാമതായി വേണ്ടുന്ന ഒരു നോൺ ലിവിങ് തിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വസ്തു എന്ന് പറയുന്നത് പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് പ്രതിവിധി കണ്ടെത്താൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒന്നാമതായി മനുഷ്യൻ്റെ സ്നേഹവും അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നാമതായി നമ്മൾ വാല്യൂ കൊടുക്കേണ്ട ഒരു സംഭവം കൂടിയാണ് പൈസ നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അരി സാധനങ്ങളും എല്ലാം മേടിക്കണേലും പൈസ വേണ്ടേ അപ്പോൾ പൈസ വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പം ധനം ധനം എല്ലാവരും ഒന്നാമതായി മൂല്യം കൊടുക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണെന്ന് ഓർത്താലും ധനവും ഒന്നുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് അമ്പത്തി ഒന്നിലേക്കൊന്ന് ആ ഒരു നമ്പർ കൂട്ടി ഉറപ്പിക്കാം അമ്പത്തി ഒന്നിലാണ് ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്നത് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ധനകാര്യ കമ്മീഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ അതിനെപ്പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭരണഘടനയിലെ അനുച്ഛേദം ഏത് എന്ന് ചോദിക്കാം അത് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപതാണ് ടു എയ്റ്റി ധനകാര്യ കമ്മീഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭരണഘടനയിലെ ആർട്ടിക്കിൾ ടു എയ്റ്റി അഥവാ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് അതൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടി ആദ്യമായിട്ട് പഠിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ധനം എന്നെഴുതുന്നത് ഇങ്ങനെ ദായിലെ തുടങ്ങുന്നത് ദ ദായിലെ ഈ മോളിലത്തെ ഭാഗം ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്താൽ അത് എന്താ പറയുക എട്ട് ഇങ്ങനെ നേരെ എഴുതിയ പോലെ ഇരിക്കത്തില്ല എട്ട് എയ്റ്റ് എന്ന നമ്പർ അതൊന്ന് നമ്മൾ നേരെ ആക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ എട്ട് വരും ഒരു എട്ട് എന്ന നമ്പറിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തി ചേരാൻ സാധിക്കും എട്ടല്ലേ ഈ എട്ടിൻ്റെ ക്യൂബ് റൂട്ടാണല്ലോ ഒരു രണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടിലേക്കും ആ എട്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം രണ്ട് എട്ട് പിന്നെ എട്ട് എഴുതുന്നതും ഒരു രണ്ട് പൂജ്യം ഇങ്ങനെ അടുപ്പിച്ച് അടുപ്പിച്ച് മുകളിലും താഴെ എഴുതുമ്പോഴല്ലേ ഒരു എട്ടുണ്ടാകുന്നത് എട്ട് എന്ന നമ്പർ അതിൽ നിന്ന് ഒരു പൂജ്യം എടുത്ത് നമുക്ക് ഈ എട്ടിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് ആവുമല്ലോ സോ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപതാണ് ധനകാര്യ കമ്മീഷനെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ എന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മൈൻഡിൽ കണക്റ്റ് ആകുമല്ലോ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് നമ്മൾ ധനത്തിലെ ദായിൽ നിന്ന് എട്ടിലേക്ക് എത്തി എട്ടിൽ നിന്ന് എട്ടിൻ്റെ ക്യൂബ് റൂട്ടായി രണ്ടിലേക്ക് എത്തി പിന്നെ എട്ടിൻ്റെ മോള് കട്ട് ചെയ്ത് നമ്മളൊരു പൂജ്യവും കണ്ടിട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ധനകാര്യ കമ്മീഷനെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് ഓർത്തിരിക്കുക ധനകാര്യ കമ്മീഷനെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് ടു എയ്റ്റി ഇനി ഈ സിനിമയിലൊക്കെ പഞ്ച് ഡയലോഗ് അടിക്കുന്നവർ പഞ്ച് ഡയലോഗ് അടിക്കുന്നവർ ഭയങ്കര ധനമൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കുമല്ലോ പോലീസുകാരെ കീഴെ എടുത്തിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വലിയ വലിയ മന്ത്രിമാരോടൊക്കെ പഞ്ച് ഡയലോഗ് അടിക്കുന്നവർക്ക് ഒരുപാട് ധനം കാണും അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണക്കാരൻ വലിയ പദവിയിലിരിക്കുന്നവരെയൊക്കെ പഞ്ച് ഡയലോഗ് അടിച്ചാൽ അവനെ പോയി ചകത്തിടുമല്ലേ അപ്പോൾ പഞ്ച് ഡയലോഗ് അടിക്കുന്നവർക്ക് ഒരുപാട് ധനമുണ്ട് അപ്പോൾ ധനവും പഞ്ചുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാമല്ലോ പഞ്ചിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അഞ്ചിലേക്ക് എത്താവുള്ളൂ അഞ്ച് ധനം ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ്റെ കാലാവധി അഞ്ച് വർഷമാണ് ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ്റെ കാലാവധി അഞ്ച് വർഷമാണ് ഓർത്തിരിക്കുക ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ്റെ കാലാവധി അഞ്ച് വർഷം ഓക്കെ ആ അഞ്ച് വെച്ച് തന്നെ അടുത്ത പോയിൻറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം അഞ്ച് അംഗങ്ങൾ ഒരു അധ്യക്ഷനും നാല് അംഗങ്ങളും അടങ്ങുന്നതാണ് കമ്മീഷൻ്റെ ഘടന അഞ്ച് പേര് ഒരു അധ്യക്ഷനും നാല് അംഗങ്ങളും ഒരു അധ്യക്ഷനും നാല് അംഗങ്ങളും അടങ്ങുന്നതാണ് കമ്മീഷൻ്റെ ഘടന കമ്മീഷൻ എത്ര പേരാണ് ഒരു അധ്യക്ഷനും നാല് അംഗങ്ങളും ഒരു അധ്യക്ഷനും നാല് അംഗങ്ങളും ഓക്കെ അപ്പം അഞ്ച് വർഷം കാലാവധി ഒരു അധ്യക്ഷനും നാല് അംഗങ്ങളും അടങ്ങുന്നതാണ് കമ്മീഷൻ്റെ ഘടന ഓക്കെ ഇനി ഒന്നാം ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ആര് എന്ന് ചോദിക്കാം ഒന്നാം ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ അത് ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്നും രണ്ടും ഒക്കെ ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടി ധനം ധനമെന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ ഇല്ലേ ഇപ്പം നമ്മുടെ മുകേഷ് അംബാനി അതുപോലെ ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പ് പിന്നെ ആരാണ് ലോകത്തിലെ ബിൽ ഗേറ്റ്സ് ഇവർക്കൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ ധനം ഉണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ ആ ലെവലിലൊക്കെ ധനം നമുക്ക
ആദ്യ ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഒന്നാം ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ കെ സി നിയോഗി ഒന്നാം ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ കെ സി നിയോഗി അതുപോലെ രണ്ടാം ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ സന്താനം കെ സന്താനം കെ സി നിയോഗി കെ സന്താനം രണ്ട് പേരുകൾ പഠിച്ചു പോവുക ഒന്നാം ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ കെ സി നിയോഗി രണ്ടാം ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ കെ സന്താനം ഓക്കെ ഇനി രണ്ട് മലയാളികളുടെ പേരൂടെ നമ്മൾ ഈ ധനകാര്യ കമ്മീഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം മലയാളി മാ എന്ന അക്ഷരത്തിലല്ല തുടങ്ങുന്നത് മാ മായിൽ തുടങ്ങുന്ന രണ്ട് പേരും ഒന്ന് മേനോനും ഒന്ന് മാത്യുവും ഇത് രണ്ടും ധനകാര്യ കമ്മീഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം മേനോനും മാത്യുവും ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ അംഗമായ ആദ്യ മലയാളിയാണ് പി പി മേനോൺ ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ അംഗമായ ആദ്യ മലയാളിയാണ് വി പി മേനോൺ ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ അംഗമായ ആദ്യ മലയാളി വി പി മേനോൺ അതുപോലെ തന്നെ കേന്ദ്ര ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ മെമ്പർ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന ആദ്യ മലയാളിയാണ് പി സി മാത്യു രണ്ടും മായാണല്ലോ മേനോനും മാത്യു പി സി മാത്യു കേന്ദ്ര ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ്റെ മെമ്പർ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന ആദ്യ മലയാളി പി സി മാത്യു ആണ് അപ്പം കെ പി മേനോനും പി സി മാത്യുവും കെ പി മേനോനും പി സി മാത്യുവും രണ്ട് കെ പി മേനോൻ അല്ല വി പി മേനോൻ വി പി മേനോനും പി സി മാത്യുവും വി പി മേനോനും പി സി മാത്യുവും രണ്ട് പേരുകൾ അറിഞ്ഞിരിക്കാം മലയാളി ആദ്യത്തെ മെമ്പർ സെക്രട്ടറി പി സി മാത്യു അതുപോലെ ആദ്യത്തെ ധനകാര്യ കമ്മീഷനിൽ അംഗമായ മലയാളിയാണ് വി പി മേനോൻ വി പി മേനോൻ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് കെ പി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് കെ സി നിയോഗി വന്നില്ല അതുകൊണ്ട് കെ കയറി വന്നത് അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്ത പോയിൻ്റ് ഒരു സിവിൽ കോടതിയുടെ എല്ലാ അവകാശാധികാരങ്ങളും ധനകാര്യ കമ്മീഷന് നൽകിയിട്ടുണ്ട് നൽകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു സിവിൽ കോടതിയുടെ ഒരു സിവിൽ കോടതിയുടെ എല്ലാ അവകാശങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അധികാരങ്ങളും അധികാര അവകാശാധികാരങ്ങളും ധനകാര്യ കമ്മീഷന് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഒരു സിവിൽ കോടതിയുടെ എല്ലാ അവകാശാധികാരങ്ങളും ധനകാര്യ കമ്മീഷന് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ആർക്കാണ് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കേണ്ടതെന്നൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ ആ രീതിയിലൊരു ചോദ്യം വരാം റിപ്പോർട്ട് ധനത്തിൻ്റെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആര് എല്ലാവർക്കും ഒരു ചാഞ്ചാട്ടം ഉണ്ടാകുന്ന സംഭവമാണല്ലോ നമുക്കൊക്കെ ഇപ്പം എന്താണ് ഒരു എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യണമെന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരാൾ പറഞ്ഞ ഒരാൾ ഒരു പത്ത് ലക്ഷം രൂപ നമുക്ക് തരാമെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എത്തിക്സ് ഒക്കെ കാരണം ഓ വേണ്ട കാശല്ല എനിക്ക് എത്തിക്സ് ആണ് വലുത് അതുപോലെ ഒരു ഒരു കോടി രൂപ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞാലും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ എത്തിക്സ് ഉള്ളവരാണ് പറയും ഓ കാശല്ല എത്തിക്സ് ആണ് വലുത് വെറുതെ ജോലി ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ചെയ്യണോ ഒരു ആയിരം കോടി രൂപ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞാലും ചിലപ്പോൾ ഏത് സർക്കാർ ജോലിക്കാരനാണെങ്കിലും ഒരു പക്ഷേ വീണ് പോയേക്കാം അല്ലേ കാരണം ആയിരം കോടിയൊക്കെ അവൻ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകത്തില്ല അപ്പോൾ ധനം വരുമ്പോൾ എന്തായാലും അഴിമതി കാണിക്കാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി കൂടും സോ അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾ തന്നെ ധനത്തിൻ്റെ കാര്യം ചെക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് ഓർത്തെ രാഷ്ട്രപതി ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കേണ്ടത് രാഷ്ട്രപതിക്കാണ് രാഷ്ട്രപതിക്കാണ് ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ നടന്നു പോകുമ്പോൾ കുറച്ച് ധനം വഴി കിടക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരു രണ്ടായിരത്തിൻ്റെ രണ്ടായിരത്തിന് കെട്ടായിട്ട് കുറച്ച് ധനം ഇങ്ങനെ വഴിയിൽ അവിടെ ഇവിടെ കിടക്കുക നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ ആരും ഇല്ല പരിസരത്ത് ഇങ്ങനെ പയ്യെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ പയ്യെ എങ്ങും തൊടാതെ ഈ താപ്പാനയ്ക്കകത്ത് മമ്മൂട്ടി ചുറ്റും നോക്കുന്ന പോലെ ഒരു പാട്ടൊക്കെ പാടി ഒരു പാട്ടൊക്കെ സിങ് ചെയ്ത് പാടി പയ്യെ റെഡി ആവുക കാശെടുക്കാൻ എന്നിട്ട് ആരും ഇല്ലെന്ന് കണ്ടു കഴിയുമ്പം പയ്യെ കുന്നി ഞാൻ കാശങ്ങൾ എടുക്കും ആദ്യം ചുറ്റുമൊക്കെ നോക്കി ഒന്ന് റെഡിയാവും പിന്നെ പയ്യെ ഒരു പാട്ടൊക്കെ പാടി ആരും അറിയാം ഒന്നും അറിയാത്ത രീതിയിൽ ആ കാശ് എടുക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ സെൻറ്റൻസിൽ നിന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക റെഡി ആവുക പിന്നെ പാട്ടൊക്കെ പാടി സിങ് ചെയ്ത് സിങ് റെഡി സിങ് പതിനാലാമത് ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ വൈ വി റെഡ്ഡി അതുപോലെ പതിനഞ്ചാമത് ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ എൻ കെ സിങ് വൈ വി റെഡ്ഡിയും എൻ കെ സിങ്ങും പതിനാലാമത് ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ വൈ വി റെഡ്ഡി പതിനഞ്ചാമത് ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ എൻ കെ സിങ് രണ്ട് പേരുകളും പഠിച്ചു പോവുക വൈ വി റെഡ്ഡി എൻ കെ സിങ് ഇനി കേരള സംസ്ഥാന ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ്റെ ആദ്യ ചെയർമാൻ പി എ എബ്രഹാമാണ് കേരള സംസ്ഥാന ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ്റെ ആദ്യ ചെയർമാൻ പി എ എബ്രഹാം കേരള സംസ്ഥാന ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ്റെ ആദ്യ ചെയർമാൻ പി എ എബ്രഹാം അഞ്ചാമത് ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ അഞ്ചാമത് സംസ്ഥാന കേരള ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ബി എ പ്രകാശാണ് അതുപോലെ ആറാമത് എസ് എം വിജയാനന്ദ് അഞ്ച് ബി എ പ്രകാശ് ആറ് എസ് എം വിജയാനന്ദ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് തൊട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് വരെയാണ് ആറാമത് ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ അഞ്ച
രണ്ടായിരത്തി നാല് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ എത്ര പഠിച്ചാലും നമ്പർ അല്ലേ മറന്നു പോകുമല്ലോ പരീക്ഷാ സമയത്ത് നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നത് ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി മൂന്നാണോ രണ്ടായിരത്തി നാലാണോ ആ രീതിയിലൊക്കെ ആയിരിക്കും കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പട്ടിക നമ്മളുടെ വീടിൻ്റെയൊക്കെ മുകളിൽ ഓടിട്ട വീട്ടിലൊക്കെ കാണുന്ന സാധനമാണല്ലോ ഈ പട്ടിക പട്ടിക നമ്മൾ നേരെ നടന്നു പോകുകയാണെങ്കിൽ കാണത്തില്ല വില നിലത്തോട്ട് വീണാൽ മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ പട്ടിക മുകളിൽ നിന്ന് നിലത്തോട്ട് വീണാലേ കാണത്തുള്ളൂ നിലം നാല് അങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്തേ നിലം നാല് ചുമ്മാ ഒന്ന് ബന്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് വേറൊരു കോഡ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അധികം പറയുന്നില്ല അത് അത് വേണ്ട നിലത്തോട്ട് വീണാലേ ഓർക്കത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ കാണത്തുള്ളൂ പട്ടിക കാണത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ പട്ടികയിൽ നിന്ന് നാലിലേക്ക് എത്താം നാല് നിലം രണ്ടായിരത്തി നാലാണ് എന്ന് ഉറപ്പിക്കാമല്ലോ ആ നാല് നമുക്ക് കിട്ടണം അത് വെച്ചാണ് നമ്മളെല്ലാം കണക്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നത് പട്ടിക ജാതി കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്നത് രണ്ടായിരത്തി നാലാണ് ഓക്കെ ഇനി രണ്ടായിരത്തി നാല് ആ വർഷം ആ അക്കങ്ങളിലെ ആദ്യം അവസാനം കിടക്കുന്ന രണ്ടും നാലും തമ്മിൽ രണ്ടും നാലും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കി പൂജ്യമാണ് പൂജ്യത്തിന് വാല്യൂ ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ രണ്ടും നാലും തമ്മിൽ ഒന്ന് ഗുണിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എട്ട് എന്ന് ലഭിക്കും അല്ലേ എട്ട് രണ്ടും നാലും തമ്മിൽ ഗുണിക്കുമ്പം എട്ട് എന്ന് ലഭിക്കും ഈ എട്ടിനെ എന്താ പറയുക എട്ടിനെ രണ്ടായിട്ട് മുറിക്കുക എട്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം എഴുതുന്ന പോലെയല്ലേ എട്ട് ഒരു മൂന്ന് എഴുതിയിട്ട് അതിൻ്റെ മിറർ ഇമേജ് ആയിട്ട് ഇപ്പുറത്തോട്ട് ഒരു മൂന്നുകൂടെ എഴുതുമ്പം അതൊരു എട്ടായി മാറും അല്ലേ അപ്പോൾ എട്ടിനെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാമല്ലോ അപ്പോൾ എട്ട് എട്ടിലെ ആ രണ്ട് മൂന്നിനെ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് വേർതിരിച്ചാൽ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ഇപ്പുറത്ത് കിട്ടത്തില്ലേ അപ്പം മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് എന്നൊരു നമ്പറിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാമല്ലോ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പട്ടികയിൽ നിന്ന് നാലാണെന്ന് ഉറപ്പിച്ചു രണ്ടായിരത്തി നാല് രണ്ടായിരത്തി നാലിലെ ആദ്യം അവസാനം കിടക്കുന്ന രണ്ടും നാലും കൂടി ചെട്ടിലേക്ക് എത്തി എട്ടിനെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് രണ്ട് മൂന്ന് നമ്മൾ കണ്ടെത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് എത്തി പറയാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പട്ടികജാതി കമ്മീഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ടാണ് പട്ടികജാതി കമ്മീഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആർട്ടിക്കൾ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് ഈ ഒരു നമ്പർ ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്താൽ ആദ്യമായിട്ട് പഠിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് പട്ടിക വർഗ കമ്മീഷൻ്റെ ആർട്ടിക്കളും പട്ടിക പട്ടിക വർഗ അല്ല ആ പട്ടിക വർഗ കമ്മീഷൻ്റെ ആർട്ടിക്കളും അതുപോലെ പിന്നാക്ക വിഭാഗത്തിൻ്റെ ഒക്കെ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കുക മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് പട്ടികജാതി കമ്മീഷൻ്റെ ആർട്ടിക്കൾ ഓക്കെ അപ്പം രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി നാലിലാണ് ഇത് നിലവിൽ വന്നത് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ടാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ചെയർമാൻ ഉൾപ്പെടെ അഞ്ച് അഞ്ച് അംഗങ്ങളാണ് ദേശീയ പട്ടികജാതി കമ്മീഷനിൽ ഉള്ളത് ചെയർമാൻ ഉൾപ്പെടെ അഞ്ച് അംഗങ്ങൾ ചെയർമാൻ ഉൾപ്പെടെ അഞ്ച് അംഗങ്ങളാണ് പട്ടികജാതി കമ്മീഷനിൽ ഉള്ളത് നമ്മൾ നിലത്തോട്ട് പട്ടിക വീണ് നാല് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ നാലിൻ്റെ തൊട്ട് പുറകിലത്തെ നമ്പറല്ലേ മൂന്ന് നാലിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത നമ്പറല്ലേ അഞ്ച് അപ്പോൾ മൂന്ന് നമ്മൾ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് എടുത്തു അഞ്ച് നമ്മൾ എവിടെയാണ് എടുത്തത് അഞ്ച് അംഗങ്ങൾ അങ്ങനെയും വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാം നാലിന് അപ്പുറം ഇപ്പുറം ഉള്ള നമ്പറിനെയൊക്കെ നമ്മൾ ത്ത് എടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അപ്പോൾ അഞ്ച് അംഗങ്ങൾ ചെയർമാൻ ഉൾപ്പെടെ അഞ്ച് അംഗങ്ങൾ ദേശീയ പട്ടികജാതി കമ്മീഷനിൽ ചെയർമാൻ ഉൾപ്പെടെ അഞ്ച് അംഗങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ദേശീയ പട്ടികജാതി കമ്മീഷനിൽ ചെയർമാൻ ഉൾപ്പെടെ അഞ്ച് അംഗങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഇനി ദേശീയ പട്ടികജാതി കമ്മീഷൻ്റെ ആദ്യത്തെ ചെയർമാൻ ആര് അതുപോലെ നിലവിലെ ചെയർമാൻ ആര് ഇതിൻ്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇതിൻ്റെ ആസ്ഥാനം നമുക്ക് ആദ്യം പഠിക്കാം ലോക് നായക് ഭവൻ ന്യൂഡൽഹി ന്യൂഡൽഹിയിലെ ലോക് നായക് ഭവനാണ് ദേശീയ പട്ടികജാതി കമ്മീഷൻ്റെ ആസ്ഥാനം ലോക നായക് ഭവൻ ന്യൂഡൽഹി ലോക നായക് ലോകത്തിൻ്റെ ശരിക്കുമുള്ള നായകൻ ആരാ എന്താ പറയുക ഇപ്പം അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻറ്റോ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയോ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ആണോ അല്ല ഈ ലോകത്ത് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും നിലനിൽക്കുന്ന നിലനിൽക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണമെന്ന് പറയുന്നത് സൂര്യനാണല്ലേ സൂര്യൻ്റെ പ്രകാശം അതിൽ നിന്നാണ് അൾട്ടിമേറ്റ് എനർജി ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് സൂര്യനാണ് ലോകത്തിൻ്റെ നായകനെന്ന് വേണേൽ പറയാം അപ്പം ദേശീയ പട്ടികജാതി കമ്മീഷൻ്റെ ആസ്ഥാനം ലോക നായക് ഭവനാണ് എന്നറിയാവുന്നവർക്ക് ലോക നായകൻ സൂര്യൻ ആണെന്നറിയാവുന്നവർക്ക് ഇതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ചെയർമാൻ സൂര്യൻ സൂര്യൻ്റെ ഹിന്ദി വാക്കായ സൂരജിലേക്ക് എത്താം സൂരജ് ഭാനിലേക്ക് ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാമല്ലോ ദേശീയ പട്ടികജാതി കമ്മീഷൻ്റെ ആദ്യത്തെ ചെയർമാൻ സൂരജ് ഭാൻ ദേശീയ പട്ടികജാതി കമ്മീഷൻ്റെ ആദ്യത്തെ ചെയർമാൻ സൂരജ് ഭാൻ
ദേശീയ പട്ടികജാതി കമ്മീഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഒറ്റവട്ടം കൂടെ ഞാനൊന്ന് ആ പറഞ്ഞു പോകുന്നതിൽ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോകാം അതുകൂടെ പറഞ്ഞു തീരുമ്പോൾ ഇത് പക്കായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം പിന്നെ നിങ്ങൾ ബുക്ക് തുറന്നു നോക്കിയില്ലേ പോലും മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കണം ആ രീതിയിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് കേട്ടോണം ഓക്കെ ദേശീയ പട്ടികജാതി കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്നത് രണ്ടായിരത്തി നാല് ചെയർമാൻ ഉൾപ്പെടെ അഞ്ചംഗങ്ങളാണ് ദേശീയ പട്ടികജാതി കമ്മീഷനിൽ ഉള്ളത് ഉള്ളത് ചെയർമാൻ ഉൾപ്പെടെ അഞ്ചംഗങ്ങൾ ദേശീയ പട്ടികജാതി കമ്മീഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആർട്ടിക്കിൾ ഏതാന്ന് ചോദിക്കാം മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് എങ്ങനെയാണ് ആർട്ടിക്കിളിലേക്ക് വന്നതെന്നുള്ള കോടൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് ദേശീയ പട്ടികജാതി കമ്മീഷൻ ആദ്യ ചെയർമാൻ സൂരജ് ഭാൻ അതുപോലെ തന്നെ നിലവിലെ ചെയർമാൻ വിജയ് സംബള ദേശീയ പട്ടികജാതി കമ്മീഷനിലെ അംഗങ്ങളുടെ കാലാവധി മൂന്ന് വർഷമാണ് ഈ അഞ്ചും മൂന്നും തമ്മിൽ കൺഫ്യൂഷനായി പോകാം ചെയർമാൻ ഉൾപ്പെടെ അഞ്ച് അംഗങ്ങളാണുള്ളത് പക്ഷെ കാലാവധി മൂന്ന് വർഷമാണ് ഓക്കെ ദേശീയ പട്ടികജാതി കമ്മീഷൻ്റെ ആസ്ഥാനം ലോക് നായക് ഭവൻ ന്യൂഡൽഹി ഇനി നമുക്ക് തൊട്ടടുത്ത് ഇതോട് തന്നെ ചേർന്നിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു കമ്മീഷനാണ് ഈ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ പഠിച്ചു പോകാൻ ദേശീയ പട്ടികവർഗ കമ്മീഷൻ ദേശീയ പട്ടികവർഗ കമ്മീഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതും നിലവിൽ വന്നത് രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ തന്നെയാണ് ദേശീയ പട്ടികവർഗ കമ്മീഷനും നിലവിൽ വന്നത് രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ തന്നെയാണ് അവിടെയും ചെയർമാൻ്റെയും അംഗങ്ങളുടെയും കാലാവധി മൂന്ന് വർഷം തന്നെയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പട്ടിക ജാതി കമ്മീഷനിൽ മൂന്ന് വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഇവിടെയും അത് തന്നെ സംഭവം സെയിമാണ് ദേശീയ പട്ടിക വർഗ കമ്മീഷനിലെയും ചെയർമാൻ്റെയും അംഗങ്ങളുടെയും കാലാവധി മൂന്ന് വർഷമാണ് നേരത്തെ പട്ടിക ജാതി കമ്മീഷൻ പഠിച്ചപ്പോൾ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ടാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആർട്ടിക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്ത് ഒരു എയുടെ ഇട്ടാൽ പട്ടികവർഗ കമ്മീഷനായി തൊട്ടടുത്തത് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് ആണ് പട്ടികവർഗ കമ്മീഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആർട്ടിക്കിൾ പട്ടികവർഗ കമ്മീഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് എ ഓക്കെ ഇനി ദേശീയ പട്ടികവർഗ കമ്മീഷൻ്റെ ആദ്യ ചെയർമാൻ കൻവാർ സിംഗ് കൻവാർ സിംഗ് ആണ് ദേശീയ പട്ടികവർഗ കമ്മീഷൻ്റെ ആദ്യ ചെയർമാൻ കൻവാർ സിംഗ് കൻവാർ സിംഗ് കൻവാർ സിംഗ് പട്ടികവർഗ കമ്മീഷൻ്റെ ആദ്യ ചെയർമാൻ കൻവാർ സിംഗ് ഓക്കെ കൻവാർ സിംഗ് ആണ് പട്ടികവർഗ കമ്മീഷൻ്റെ ആദ്യ ചെയർമാൻ അതുപോലെ തന്നെ നിലവിലെ ചെയർമാൻ ഹർഷ് ചൗഹാനാണ് ഇത് രണ്ടൊന്നും ഡയറക്റ്റായിട്ട് പഠിച്ചു പോവുക ദേശീയ പട്ടികവർഗ കമ്മീഷൻ്റെ നിലവിലെ ചെയർമാൻ ഹർഷ് ചൗഹാൻ കൻവാർ സിംഗ് ആദ്യ ചെയർമാൻ നിലവിലെ ചെയർമാൻ ഹർഷ് ചൗഹാൻ നിലവിലെ ചെയർമാൻ ഹർഷ് ചൗഹാൻ അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ പട്ടികവർഗ കമ്മീഷനിലെ ആകെ അംഗങ്ങൾ അഞ്ചാണ് ചെയർമാൻ ഉൾപ്പെടെ അഞ്ചംഗങ്ങൾ പട്ടികജാതി കമ്മീഷനിലെ പോലെ തന്നെ പട്ടികവർഗ കമ്മീഷനിലും ആകെയുള്ള അംഗങ്ങൾ അഞ്ചാണ് എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ദേശീയ പട്ടികവർഗ കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്നത് രണ്ടായിരത്തി നാല് ചെയർമാൻ്റെയും അംഗങ്ങളുടെയും കാലാവധി മൂന്ന് വർഷമാണ് ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് ആദ്യ ചെയർമാൻ കൻവാർ സിംഗ് നിലവിലെ ചെയർമാൻ ഹർഷ് ചൗഹാൻ കൻവാർ സിംഗ് ഹർഷ് ചൗഹാൻ അതുപോലെ ദേശീയ പട്ടിക വർഗ കമ്മീഷനിലെ ആകെ അംഗങ്ങൾ ചെയർമാൻ ഉൾപ്പെടെ അഞ്ച് പേര് അടുത്തത് ദേശീയ പിന്നാക്ക വിഭാഗ കമ്മീഷനാണ് ദേശീയ പിന്നാക്ക വിഭാഗ കമ്മീഷൻ ദേശീയ പിന്നാക്ക വിഭാഗ കമ്മീഷൻ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ ബാക്ക്വേഡ് ക്ലാസ് കമ്മീഷൻ എന്ന് പറയാമല്ലോ ബാക്ക്വേഡ് ബി എ സി കെ ഡബ്ല്യു എ ആർ ഡി ബാക്ക്വേഡ് എന്ന് പറയാമല്ലോ ബാക്ക്വേഡ് എന്ന വാക്ക് വാക്കിലെ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് അക്ഷരങ്ങൾ മൂന്ന് ആൽഫബെറ്റ്സ് ശ്രദ്ധിച്ച് എ ബി സി അല്ലേ ബി എ സി എന്ന് ഓർഡറിലല്ല കൊടുത്തേക്കുന്നത് പക്ഷേ എ ബി സി ആണ് ആ മൂന്ന് ആൽഫബെറ്റ്സ് എന്ന് നമുക്കറിയാം ആദ്യത്തെ മൂന്നെണ്ണം സോ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ആൽഫബെറ്റ്സ് അവിടെ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് ആൽഫബെറ്റ്സ് അവിടെ ഉണ്ട് തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള ഓർഡർ ശരിയല്ലേലും ബാക്കിയുള്ളതൊന്നും അങ്ങനെയല്ല പിന്നെ കെ എൻ ഡബ്ല്യു ഒക്കെ അല്ലേ അപ്പം മൂന്നെണ്ണമാണ് തുടർച്ചയായിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു സമയം മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവന്നേ ഇത് കൊണ്ടുവരാൻ മൂന്നിലേക്കൊക്കെ കൊണ്ടുവര മനസ്സ് കൊണ്ടുവരാൻ പറയാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലാണ് ഇത് രൂപീകൃതമായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് അപ്പം നമ്മൾ ഈ കുറേ കമ്മീഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് സിമ്പിളായിട്ട് ഒറ്റവട്ടം ഞാൻ പറഞ്ഞാലും മനസ്സിൽ ഓർത്തു പോകും പക്ഷേ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ആഴ്ചയൊക്കെ കഴിയുമ്പം ഈ കുറേ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനും അതുപോലെ നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിലെ വർഷങ്ങളും എല്ലാം പഠിച്ച് കഴിയുമ്പം ബാക്ക്വേഡ് ക്ലാസ് ഏതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇനി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നാണോ തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടാണോ രണ്ടായിരത്തി നാലാണോ എന്ന് കൺഫ്യൂഷൻ വരും അപ്പോൾ ആ തൊണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി കൂട
ഇപ്പം ദേശീയ പിന്നാക്ക വിഭാഗ കമ്മീഷന് ഭരണഘടനാ പദവി ലഭിച്ചത് ഏത് ഭേദഗതി പ്രകാരമാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നൂറ്റി രണ്ടാമത്തെ ഭേദഗതി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ നൂറ്റി രണ്ടാമത്തെ ഭേദഗതി പ്രകാരമാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഭേദഗതികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ക്ലാസ് നമ്മുടെ ചാനൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഫുൾ ടോപ്പിക്ക് നമ്മുടെ ആപ്പിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഹിയർ ദ നോട്ട്സ് എന്ന ആപ്പ് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വാങ്ങാവുന്നതാണ് ആ ഫുൾ ടോപ്പിക്ക് കോഡ് വെച്ച് ഇതുപോലെ എല്ലാ പരീക്ഷയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഭേദഗതികളും കോഡ് വെച്ച് നമ്മൾ അതിനകത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് വാങ്ങാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ നൂറ്റി രണ്ടാമത്തെ ഭേദഗതി രണ്ട് ബി ബാക്ക്വേഡ് നൂറ്റി രണ്ടാമത്തെ ഭേദഗതി പ്രകാരമാണ് ദേശീയ പിന്നാക്ക വിഭാഗ കമ്മീഷന് ഭരണഘടനാ പദവി ലഭിച്ചത് ഇനി കുറച്ച് പേരുകളും കുറച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് പോയിന്റുകളോടെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പഠിച്ചു പോകണം ദേശീയ പിന്നാക്ക വിഭാഗ കമ്മീഷൻ്റെ പ്രഥമ ചെയർമാൻ ആർ എൻ പ്രസാദാണ് അതുപോലെ കമ്മീഷൻ്റെ ചെയർമാനായി ഭരണഘടനാ പദവി ലഭിച്ച ശേഷം ദേശീയ പിന്നാക്ക വിഭാഗ കമ്മീഷൻ്റെ ചെയർമാനായി നിയമിതനായത് ഭഗവാൻ ലാൽ സാനിയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ചെയർമാൻ ആരാണ് ആർ എൻ പ്രസാദ് പിൻ പിന്നാക്ക വിഭാഗ കമ്മീഷൻ ആദ്യത്തെ ചെയർമാൻ ആർ എൻ പ്രസാദ് ആദ്യത്തെ ചെയർമാൻ ആർ എൻ പ്രസാദ് അതുപോലെ തന്നെ ഭരണഘടനാ പദവി ലഭിച്ച ശേഷം ദേശീയ പിന്നാക്ക വിഭാഗ കമ്മീഷൻ്റെ ചെയർമാനായി നിയമിതനായത് ഭഗവാൻ ലാൽ സൈനിയാണ് പിന്നാക്ക വിഭാഗ കമ്മീഷൻ്റെ ചെയർമാനായത് ഭഗവാൻ ലാൽ സൈനിയാണ് ഭരണഘടനാ പദവി ലഭിച്ച ശേഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ നൂറ്റി രണ്ടാം ഭരണ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി പ്രകാരമാണ് ഭരണഘടനാ പദവി ലഭിച്ചത് അതിനുശേഷം ചെയർമാനായത് ഭഗവാൻ ലാൽ സൈനി അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലെ അംഗങ്ങൾ അഞ്ചാണ് അഞ്ച് പേരാണ് ചെയർമാൻ ഉൾപ്പെടെ അഞ്ച് അംഗങ്ങളാണുള്ളത് അതിപ്പം നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ പട്ടിക ജാതി കമ്മീഷനും അതുപോലെ തന്നെ പട്ടികവർഗ കമ്മീഷനും ഇപ്പോൾ പിന്നാക്ക വിഭാഗ കമ്മീഷനും എല്ലാത്തിനും ചെയർമാൻ ഉൾപ്പെടെ അഞ്ച് പേരാണ് ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിനും ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിനും ചെയർമാൻ ഉൾപ്പെടെ അഞ്ച് പേരാണുള്ളത് അതുപോലെ ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിൻ്റെയും അംഗങ്ങളുടെ കാലാവധി മൂന്ന് വർഷമാണ് മൂന്ന് വർഷമാണ് ചെയർമാൻ ഉൾപ്പെടെ അംഗങ്ങളുടെ കാലാവധി ദേശീയ പിന്നാക്ക വിഭാഗ കമ്മീഷൻ അംഗങ്ങളുടെ കാലാവധി മൂന്ന് വർഷം അഞ്ച് അംഗങ്ങളാണുള്ളത് കാലാവധി മൂന്ന് വർഷം പറഞ്ഞ പോയിന്റുകൾ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ദേശീയ പിന്നാക്ക വിഭാഗ കമ്മീഷൻ രൂപീകൃതമായത് എന്നാണ് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് പിന്നാക്കം ബാക്ക്വേഡ് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് വർഷം കോൺസിക്യൂട്ടീവ് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് അപ്പോൾ ആർട്ടിക്കൾ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് ബി അതുപോലെ തന്നെ നൂറ്റി രണ്ടാം ഭേദഗതി പ്രകാരമാണ് ഭരണഘടനാ പദവി ലഭിച്ചത് ആർ എൻ പ്രസാദാണ് ആദ്യത്തെ ചെയർമാൻ അതുപോലെ ഇപ്പോഴത്തെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ഭേദഗതി ലഭിച്ചതിന് ശേഷം ചെയർമാനായത് ഭഗവാൻ ലാൽ സൈനി പിന്നാക്ക വിഭാഗ കമ്മീഷൻ ചെയർമാനായി ചെയർമാനെ നിയമിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രപതിയാണ് അതുകൂടെ ഓർത്തണം പിന്നാക്ക വിഭാഗ കമ്മീഷൻ ചെയർമാനെ നിയമിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രപതിയാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ചെയർമാൻ ഉൾപ്പെടെ അഞ്ചംഗങ്ങളാണുള്ളത് ഇവരുടെ എല്ലാം കാലാവധി മൂന്ന് വർഷമാണ് നിയമിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രപതിയാണെന്ന